കവിയും നാടകകൃത്തും നാടക സംവിധായകനും കേരളീയ സംസ്കൃതിയുടെ പഠിതാവും ഗവേഷകനും ഒക്കെയായ ശ്രീ കവാല നാരായണ പണിക്കരുമായുള്ള ഒരഭിമുഖമാണ് ഈ പരിപാടി ഇന്ന് ലോക നാടക വേദി തന്നെ കവാലത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളെയും നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശേഷിച്ചും ഭാരതീയ നാടക വേദിയുടെയും കേരളീയ നാടക വേദിയുടെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മപരിപാടികളെയും സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകവേദി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ കുട്ടനാട്ടിലെ കാവാലം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യം അദ്ദേഹം ജനിച്ച ആ ഗ്രാമം അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആവാം ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ആരംഭം കാവാലം എൻ്റെ ഗ്രാമ പേരാണ് എൻ്റെ പേരോട് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് എൻ്റെ പൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരല്ല നാടിൻ്റെ പേരായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനത് തീരുമാനിച്ച കാലത്ത് ഒരുപടി ആളുകൾ കാവാലംകാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല മേഖലകളിൽ എൻ്റെ അമ്മാവൻ തന്നെ മാധുലൻ രണ്ടാമത്തെ അമ്മാവൻ സർദാർ കെ എം പണിക്കരെ ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം കവനകൗമുദി തുടങ്ങിയ മാസികകളിൽ കവിത എഴുതുന്ന ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കാവാലം മാധവ് പണിക്കരുതാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അനേകം ആളുകൾ കാവാലം കേശവൻ നായർ തുടങ്ങി പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു കാവാലം അച്ചതും പിള്ള ഈ കാവാലം എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ എൻ്റെ ഗ്രാമപ്പേര് അറിയണം ലോകമറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആളുകൾ കോവളം എന്ന് എഴുതി കളയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കെ ഒ കെ എ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ കോവളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല താനും കാവാലം എന്ന് തന്നെ അറിയുമോ അപ്പോൾ ഈ തെറ്റിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പേര് തെറ്റിച്ച് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ സ്പെല്ല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയാലോ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റിയാലോ ഞാൻ വളരെ കർശനമായും എൻ്റെ ഗ്രാമപ്പേര് ഊന്നിപ്പറയും കാരണം ഇതിനാണ് ഞാൻ ആ പേരെടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നാരായണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തെറ്റിയാലും കാവാലം തെറ്റരുതെന്നുണ്ട് പിന്നെ കാവാലം എന്ന് മാത്രമേ ചെഴുതി തുടങ്ങിയത് ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല വേറെ കാവാലങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഒന്നും നിരാകരിക്കാനുമല്ല ഈ പേരോടുകൂടി ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയോട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വ്യക്തി നിരപേക്ഷമായി പ്രവൃത്തി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിർക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രധാനമല്ലാതാകും അപ്പോൾ ഏത് കാവാലമായാലും കുഴപ്പമില്ല കാവാലത്ത് പലരുണ്ട് ആ പലരെ കാവാലത്തുണ്ട് അയ്യപ്പ പണിയിൽ കാവാലത്തുണ്ട് വിശ്വനാഥ കുറിപ്പ് കാവാലത്ത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് കഥകളിക്കാരുണ്ട് കഥകളിക്കാരുണ്ട് കാവാലം കൊച്ചു കാവാലം അത് തന്നെ ഇട്ടിരാരിശിമേനൻ ഇട്ടിരാരിശിമേനൻ സന്താന ഗോപാലം എഴുതി ഇട്ടിരാരിശിമേനൻ കാവാലമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നില്ല കാവാലം കൊച്ചു നീലേണ്ട പിള്ളേ കൊച്ചു നീലേണ്ട പിള്ളേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിരപേക്ഷമായി ഒരു 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 നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മാറുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് എനിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒരു നിസ്വാർത്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥതയുടെ അല്ല ഈ പേര് സ്വീകരണത്തിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ മാറി തുടങ്ങാം കാവാലം വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് അടുത്തടുത്ത് മറ്റ് ചില ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു 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 വെള്ളക്കെട്ട് വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത് കരയോ അതോ അതോ ജലമോ എന്നുള്ള വാശി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ച് അഞ്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കരയുള്ളൂ അഞ്ചിലൊന്ന് കരയുള്ളൂ അത്ര അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് തോടിരുന്നിടത്ത് തോടൊഴുകിയിരുന്നിടത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോഡായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ അതൊരു കാലത്തിൻ്റെ തിണ മാറി അതെ തിണ തന്നെ മാറുകയാണ് തിണ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിണയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പ്രതിധ്വനിക്കൊക്കെ വളരെ ആകാശം ജലം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജലവുമായിട്ടും ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് എന്നേക്കാൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന വി
അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന ഉത്സവ ഉത്സവ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വരവുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവൻ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കാവാലത്തെ വില്ലേജിന് തന്നെ ഗ്രാമത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ആണ്ടിലൂരിക്ക് വരിക സർദാർ പിടിക്കുക അന്ന് കഥകളി ഉണ്ടാവും അതൊരു ഒരു ഘട്ടം അതുപോലെ പള്ളിയിറക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം വരുമ്പോൾ ഓടി പിടിച്ച് വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പോലും അമ്മയുടെ ഒക്കെ ശാസന അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ശാസനയിൽ വീട്ടിൽ വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അനുവാദം മേടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അന്ന് പോലും ഒളിച്ച് ഉത്സവമാകുമ്പോൾ അറിയിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സുഖമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആളെ അന്വേഷിക്കുക എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആനയുടെ പുറകെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേല കളിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സമയം തീരെയില്ല രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആളെ അയച്ച് വരുത്തി ചിലപ്പോൾ അടി വരെ മേടിക്കണം കഥകളിക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരും എന്നിട്ട് വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കഥകളിയാകുമ്പോൾ വലിയ വേഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ വിളിച്ചു ഉണർത്തി നടന്നു പോകും വളരെ പാലം കടന്നൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു 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 രീതിയായിരുന്നു അന്നത്തെ അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് തുള്ളൽ കാണുക തുള്ളൽ ആദ്യം കണ്ടത് ഓ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തുള്ളലും വേലകളി അമ്പലപ്പുഴക്കാർ വേലകളിക്കാർ കാവാലത്ത് വരും പെണ്ണൻ്റെ നാട്ടുകാർ തകഴി അമ്പലപ്പുഴയുള്ള ആൾക്കാർ വേലകളിയായിട്ട് വന്ന് കൊളത്തി വേല തിരുവൻപിൽ വേല ഇങ്ങനെ ഈ വേലകളി അന്നൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു 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 ഓർമ്മ ഇന്നും ആ വേലകളി കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത നോസ്ട്രാലിയാണ് ആ വേലകളിയിൽ വേല മാർഷൽ ആർട്ടാണെന്നും അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് വളരെ പിന്നീടാണ് പക്ഷേ ഈ വേലകളി ഓപ്പൺ എയറിൽ തുറന്ന തുറസ്സായ സ്ഥലത്തുള്ള വേലകളി വേല ഓടുക കൂവിക്കൊണ്ട് ഓടുക കുളത്തിൽ എൻ്റെ ചുറ്റും പടവുകളിൽ നിന്നിട്ട് വേല കളിക്കുമ്പം നിഴലിക്കുക തീവട്ടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സന്ധ്യാ നേരത്ത് ആനപ്പുറത്ത് ദേവൻ എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദേവനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് തിരുമുമ്പി സേവയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തുള്ളൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന തുള്ളക്കാരൻ്റെ തുള്ളൽ കേട്ട് വളർന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം പിന്നെ കല്യാണ സൗന്ദര്യം തുള്ളലൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വായിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് കണ്ട് ഉള്ള അറിവ് കേട്ടുപാട കേട്ടുപാ കേട്ടപാഠം കേട്ടുപാഠങ്ങൾ അനവധി അതിപ്പോൾ തുള്ളൽ പോലെ മധ്യ അതായത് ക്ലാസിക്കലും ഫോക്കും അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന തുള്ളൽ പോലൊരു കലയോ അല്ലെങ്കിൽ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ പാടുന്ന കൊയ്ത്തുപാട്ടും ഞാറ്റുപാട്ടും ചക്രപ്പാട്ടും ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈ വൈവിധ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം ക്വിൻറ്റസെൻസ് സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കല നാട്ടുപുറത്ത് വരിക നാട്ടുപുറത്ത് ആന വരുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു നീന്തിയൊക്കെ വേണം ആന വരാൻ അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നതും കടത്ത് കടന്ന് അക്കരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് കടന്നിട്ട് ആലപ്പുഴ വന്നിട്ടുള്ള യാത്രയോ രണ്ട് ലോകങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഈ കടൽ കടൽ കാണാനായിട്ട് താടിക്ക് പിടിച്ച് പൊക്കും ആലപ്പുഴയോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ എപ്പോഴും കുട്ടിക്കാലത്ത് കാവാലം ഇട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ തലസ്ഥാന ആലപ്പുഴ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മാവനോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കാരണവരായി വന്ന ഡോക്ടർ കെ പി പണിക്കർ ആലപ്പുഴ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നിത്യവും അമ്മാവൻ മിക്കവാറും ബോട്ടിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കാവാലത്ത് വരിക ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായത് കൊണ്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കാവാലത്ത് വരണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആലപ്പുഴ പോകണം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് വയ്യാതായപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരാളെ വെച്ചു ഡോക്ടർ കെ എൻ പിള്ളയെ വെച്ചു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ആലപ്പുഴയായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കം ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകാൻ അമ്മാവനൊന്ന് വിളിക്കുക ബോട്ടിൽ കൂടി കയറി പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പട്ടണം കാണുക മറ്റേ അവിടെ വെള്ളം മാത്രം കാണുക വള്ളം മാത്രം കാണുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടാർ വാഹനങ്ങൾ കാണുക ഇങ്ങനെ ഈ കവാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ അന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും
അവിടെ നിന്ന് മാങ്ങ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മാ മാങ്ങ ഇമ്പി കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം ആ ആ അവിടെ കുഴിപ്പള്ളി കടവെന്ന് പറയും അത് കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുഴിപ്പള്ളി വലിയ കയമുള്ള കടവാണെന്നാണ് അന്നത്തെ സങ്കല്പം വലിയ കയവുമാണ് ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ കയമാണെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനം പിന്നീട് പിന്നീട് വളരെ ചെറുതായി ചെറുതായി വന്നു ചെറുതായി വന്നു അത് വലുതാകുമായിരുന്നു ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ദൂരെ പോകുമ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ ആ കടവിന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഗൗരവവും അതിൻ്റെ ഒരു ആഴവും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഗ്രാമജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യവും ആഴവും ഒക്കെ ദൂരെ ദൂരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കാവാലത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ കാവാലത്തെ ദൂരെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ കവിത എഴുതാൻ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം സൂര്യോദയം കാണുമ്പം ഞാൻ കാവാലത്ത് നിന്ന് സൂര്യോദയം കാണുകയാണെന്ന് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊച്ചിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അത് പിന്നെ ദൂരെ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തു പോകുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നൊരു കാലത്ത് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം അങ്ങോട്ട് പോവുകയും വേണം അമ്മയെ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള കൗതു സ്നേഹം കൊണ്ടും അമ്മയുടെ ശാസനം വന്നില്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ചു പോലെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അമ്മയെ അവിടെ കാണുന്നതായിരുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടം ഇനി ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം കാരണം കാവാലം അടുത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ദൂരെ കാണുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം സ്വർഗം അടുത്ത് കണ്ടാൽ ചിലപ്പം സ്വർഗത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അതൊരു എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭാവനയെ ഉണർത്താനുമൊക്കെ കവാലത്തെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയായിരുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പോയി ഇരുന്നാൽ അത്രയും ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് കാവ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാവാലത്തിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ പമ്പയാറ്റിലെ ജലമോ അതെല്ലാം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നത് കൂടുതൽ മലിനമായി പൊള്ളയടിയുക വള്ളമോ ബോട്ടോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന പോ പോള ഒരു കവിതയിൽ എവിടെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആകാശത്തിന് കണ്ണാടി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആകാശത്തിന് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കാത്ത ഒരു ജലാശയമായി തീർന്നു ഞങ്ങളതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറിപ്പോടത്താശ രാമകൃഷ്ണ നായരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അതിലേ പോകും ആളുകളെയൊക്കെ വഴക്കുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ചിത്രമൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കും അതേ സമയത്ത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ഭയങ്കരനായ ആൾ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു കുമ്മാട്ടി എന്നൊരു നാടക അരവിന്ദന് വേണ്ടി ഒരു കഥ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രാമകൃഷ്ണനാരെ ഓർക്കുമായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണനാർ ഒരു ഭീകരനാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ദ്വീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുകയും ആളുകളെയൊക്കെ വഴക്കുകയൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭീകരനായ രാമകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണൻ നായർ എന്നെ അടുത്ത് കാണുമ്പം വളരെ സന്തോഷമായി സംസാരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു തരം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒരു തരം പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത് കൽ കുമ്മാട്ടിയിലെ കുമ്മാട്ടി വലിയ അവിടെ കുമ്മാട്ടി മുത്തശ്ശിക്ക് ഭീകരനായിരുന്നു അല്ല മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി കഥയിലെ കുമ്മാട്ടി കുട്ടികളുടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ കഥ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ മാനത്തെ മച്ചോളം തലയെടുത്ത് പിന്നെ പാതാള കുഴിയോളം പാദം നട്ട് മാലചേല കൂറ ചുറ്റിയ കുമ്മാട്ടി ഏ പൂവിടാൻ കുന്നിൻ്റെ തോളത്ത് ഭൂമി കാണാൻ വരും കുമ്മാട്ടി പറപറന്നാണോ ഇരിയിരുന്നാണോ നടനടന്നാണോ മുത്തശ്ശി കഥയിലെ കുമ്മാട്ടിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഒറ്റക്കാതിൽ സൂര്യനെ ഞാത്തി മറ്റേ കാതോ വെറുതെ ഞാത്തി ആയിരമണിയൻ തുറികണ്ണ് കാടും മേടും കുത്തി മറിക്കാൻ ആടി വേട കോമ്പല്ല് ആകാശപ്പന്നി നീട്ടിയ കൊള്ളിയാൻ തേറ്റ പെരിഞ്ചല്ലൂർക്കാവിലെ കോലം പോലെ പേടിപ്പിച്ചുണ്ട് പേ പിടിച്ചുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പം മുത്തശ്ശി കഥയിലെ കുമ്മാട്ടിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് ഈ കുമ്മാട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഇത്ര ഭീകരമായ ഒരു പാട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥയിലെ പാട്ടിലെ കഥപ്പാട്ടിലെ കുമ്മാട്ടി പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കുന്നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് പേടിച്ചു നോക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് എല്ലാം നന്നായി ആ മുത്തശ്ശി കഥ പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിക്ക് കുമ്മാട്ടി ഭയങ്കര പേടിയായി ഒടുവിൽ ആ കഥയിൽ കുമ്മാട്ടി താൽക്കാലികമായി വന്ന ഒരു ഋതു 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 പോലെയാണ് ഒരു കാലം വന്നു പോകുന്ന പോലെ മഴക്കാലമോ വസന്തകാലമോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു കുമ്മാട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കുമ്മാട്ടി പോയതോടുകൂടി ആ ഋതു കഴിഞ്
ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല അല്ല ഈ അല്ല ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തറവാടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ അച്ഛൻ അമ്മ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കെ ഗോതവർമ്മ ഗോതവർമ്മ തിരുമുൽപ്പാട് ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലിയായിരുന്നു മൂലനിർദ്ദാളിൻ്റെ കാലത്ത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു താമസം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനായിരുന്നു കുട ഈ മരുമുഖതായ തറവാടുകളിൽ അമ്മാവനായിരുന്നു ധനപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും അമ്മാവന്മാരായിരുന്നു അതവർ മാറിയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അത് ആ വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അതറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പണിയിലേട്ടിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലും ഈ മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥിതി വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് അവസാനം ഭാഗം ചെയ്ത് മരുമക്കത്തായം ഇല്ലാതാക്കിയ കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേതെന്ന് പോലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചാലയ കുടുംബം ചാലയ കുടുംബം ആ ചാലയ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാരും കെ പി പണിക്കർ കെ എം പണിക്കർ സർദാർ കെ എം മണിക്കർ അവരുടെ ഇളയ സഹോദരി എൻ്റെ അമ്മ ഒറ്റ സഹോദരി ഈ സഹോദരിയുടെ മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒമ്പത് പേര് ഒമ്പത് പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം മറ്റ് മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പം പത്തും ഇരുന്നൂറും അംഗങ്ങൾ വരും രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ പെറ്റ് പെരുകിയിട്ട് ഇരു പത്തോ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഒക്കെ ആകാം വിഷം പോകുന്നു തറവാട് നശിക്കുക അതെ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗ്യം ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ പെങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് തലമുറയിൽ ആയിട്ട് ഒരു പെങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഓരോ പെങ്ങന്മാരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വത്തധികം ഭാഗിച്ചു പോകാതെ ഒമ്പത് ഭാഗമായിട്ട് പിരിയാൻ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂസ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭൂസ്വത്തൊക്കെ മറ്റ് പലരും ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലോ അമ്മാവന്മാരുടെ പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച തറവാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഭാഗിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒമ്പതായിട്ട് ഭാഗിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു സ്വത്തിൻ്റെ ഭൂസ്വത്തിൻ്റെ ചുമതല എനിക്ക് വന്നു ഈ ഒമ്പതിലൊന്ന് അത് പിന്നെ കൃഷി വയ്യാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരെ കൊണ്ടു നടന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപതുകളായപ്പോൾ ആലപ്പുഴയോട് വിട പറഞ്ഞു ഞാൻ വക്കീലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലഘട്ടം അറുപ എഴുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നിടം വരെ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് അതെല്ലാം വിറ്റ് ഇവിടെ ചെറിയ ആ ഗ്രാമത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അല്ല അമ്മ ഈ അമ്മ കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അമ്മയുടെ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൂടുതലും പ്രേരിപ്പിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും തുല്യമായ പ്രേരണയായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ ഗീത പഠിപ്പിക്കുക ഗീത വായിച്ച് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് അച്ഛൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഭാഗത വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക അമ്മമ്മയെ ഭാഗത വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു അമ്മയാണെങ്കിൽ തിരുവാതിര ആ പാട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മ അമ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ അമ്മേൻ്റെ കവിതകൾ കേൾക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും എനിക്ക് കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അമ്മ അറിയത്തില്ലാതെ കവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണെന്ന് പക്ഷേ അമ്മ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു വളരെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ പലതും അമ്മയുടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ കാസറ്റിലെടുക്കും അങ്ങനെ ഈ അമ്മയുടെ പാട്ടുകൾ അമ്മ പറഞ്ഞ് തിരുവാതിരയും അല്ലെ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ കാസറ്റിലെടുത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാസറ്റിൽ ഇത് ശേഖരിക്കണം എന്നുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ തുടങ്ങിയതും പിൽക്കാലത്ത് അക്കാദമി സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെന്നപ്പോഴും അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ അനേകം പ്രസിദ്ധരായ കലാകാരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് അഭിമുഖങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി ചെമ്പേ വൈദ്യാഭാകർ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ കുഞ്ഞമ്പണിക്ക് രാശാൻ നമ്മുടെ കഥകളി നീലമ്പരൂർ കഥകളി ചെങ്ങന്നൂരാശാൻ ചെങ്ങന്നൂരാശാനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഭദ്രമായിട്ട് ഈ സംഗതികളൊക്കെ അക്കാദമി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫംഗസ് പിടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ സി ഡിയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പലതും ചെമ്പയായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വളരെ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ചെമ്പയെ ചെമ്പയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്ത
കാരണം ഞങ്ങളതേ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കാവാലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി എങ്കിലും നമുക്ക് ആനുഷംഗികമായി അത് പറയാതെ നിർത്തിയില്ല ഞരളത്തെ പരിചയമായത് ഒരു ഒരു വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു 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 സന്ദർഭമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് ഭ്രാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കലാഭ്രാന്ത് സംഗീത ഭ്രാന്ത് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ പലരും 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 അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ച പോലെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സംഗീതത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു 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 അവഗാഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവികമായ അനുഭൂതി വിശേഷമോ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ആളുകളില്ലായിരുന്നു അവരാണ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവർക്കിത് ഭ്രാന്താണെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു എവിടെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റെഡി മെയ്ഡ് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ഇടയ്ക്കായും എടുത്ത് തോളത്തിട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പാതിരായ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ പാതിരായ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് പാട്ട് തുടങ്ങും പാട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും അയ്യ നന്നായി ഓടുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഒരു രാഗത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിക്കാൻ വരാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് ഈ രാഗം അന്വേഷിക്കുന്നതിലോ താളം അന്വേഷിക്കുന്നതിലോ എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് കളയും അതുപോലെ ഈ അങ്ങയുടെ ബാല്യത്തിലാണല്ലോ ഈ മഹാവി വള്ളത്തോളുമൊക്കെ ചാലിയിൽ കുടുംബത്തിൽ നിത്യസന്ദർശകനായി വന്നു പോന്നിരുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി കാവാലം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ചിലയിടത്തേക്ക് ശാഖാചംക്രമണം ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും തിരിച്ച് കാവാലത്ത് എത്തണം എന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവർ നൽകിയ വലിയൊരു എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അമ്മാവൻ സർദാർ കെ എം മണിക്കലും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചാലയിൽ രാമകൃഷ്ണൻ മണിക്കലും എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ കവിത എഴുതുമായിരുന്നു നടകം എഴുതുമായിരുന്നു എൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ ഒക്കെ തിരുത്തുമായിരുന്നു ഈ തിരുത്തലുകളൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് അതിനും അപ്പുറമുള്ള ഗുരുനാഥൻ വരുന്നത് അമ്മാവൻ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സർദാർ പണിക്കർ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിർബന്ധമായും വള്ളത്തോളും വരും മഹാകവി വള്ളത്തോളും വീട്ടിൽ ആലപ്പുഴ വന്നിട്ട് കാവാലത്തിന് ബോട്ടിൽ വരും അദ്ദേഹം വന്നാൽ അമ്മാവൻ വരുന്നത് തന്നെ വലിയ ഉത്സവം വള്ളത്തോളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ചേർന്നാണ് എപ്പോഴും വരിക അതൊരു വലിയ മഹോത്സവമാണ് നാട്ടുകാർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരിക കാണാൻ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നും മുഴുവനും പലപ്പോഴും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനവധി ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കഥകളി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു അരങ്ങാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഗുരു ഗോപിനാഥ് ഒക്കെ വള്ളത്തോളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് മാത്തൂർ കുഞ്ഞുള്ള മാത്തൂർ കുഞ്ഞുള്ള പണിക്കരാശ എൻ്റെ ഹസ്തലക്ഷ്മ ദീപിക വള്ളത്തോളിനെ കൊണ്ടും സർദാർ പണിക്കരെ കൊണ്ടും മുഖവരെ അവതാരിയൊക്കെ എഴുതിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അതോടനുബന്ധിച്ചൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഒരു കഥയുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വളരെ കുട്ടിയാണ് ഈ വള്ളത്തോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അമാളിയ മുറ്റത്ത് കഥകളി ഉണ്ടാവും ആ കഥകളിയിൽ കുഞ്ഞുള്ള പണിക്കരാശാൻ ഉള്ള കാലം മുതലേ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാചീനത നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അതുപോലെ കൊച്ചപ്പിരാമന്മാർ കൊച്ചപ്പിരാമന്മാർ വലിയ ഇളയാൾ കുഞ്ഞമണിക്കരാശാൻ്റെ അമ്മാവൻ ഇതുതന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുള്ള പണിക്കരാശാനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറിച്ചി 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 വലിയ ഹംസത്തിന് അയ്യൂർ 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 കോയിന്ന് പിള്ളേരെ ഗുരു ഒരു വലിയൊരു ഹംസം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ കഥകളിയെ വളരെ ഒരു ജനകീയമാക്കിയാളാണ് പലപ്പോഴും കഥകളിയുടെ നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ വളരെ തെറ്റിച്ച് ജന ഇപ്പം ജനകീയമാക്കി കളയും ആര് കുഞ്ഞമണി ഗ്രാശ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം കാലത്ത് ഒരു വലിയ ഉത്സവമാണ് മറ്റേ പള്ളിയർക്കാവൽ ഉത്സവം പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നത് അനവധി ആളുകൾ വരികയും വള്ളത്തോളിനെ അപ്പോൾ അമ്മാൻ്റെയൊക്കെ ചേട്ട ജ്യേഷ്ഠനിലൊക്കെ കവിത തിരുത്താൻ കൊടുക്കുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ തിരുത്തിയ കവിതയോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ട അല്ലാതെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠന് മുകളിലുള്ള അമ്മാൻ്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അമ്മാവന് ഇത് ഇടുന്നതിന് വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു വലിയ പരമഭാഗ്യമായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ കവിത തിരുത്തി ആ കവിതകളൊന്നും ഇന്നില്ല പക
അപ്പൊ അതില് ഈ സ്കൂൾ ഫൈനൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കവിത തിരുത്തി കവിത തിരുത്തി തിരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇയാളെ എൻ്റെ കൂടെ അയക്കണം എന്ന് പറയും അയാളെ കൂടെ അയക്കാ കൊണ്ടുപോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും വള്ളത്തോളം മഹാകവി അപ്പോൾ ഒരു തവണ സർദാർ പണിയിൽ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ വള്ളത്തോളും മഹാകവിയും പിരിഞ്ഞു പോവുക വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ഇത്തവണ ഇത്തവണ കൊച്ചുപണിയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അമ്മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നേരിട്ട് അമ്മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒന്നും അച്ഛൻ്റെ ഒന്നും സംബന്ധം പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ചെന്ന് അവിടുന്ന് എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി അദ്ദേഹമായിട്ട് പോന്നു ആദ്യത്തെ വെളിയിലോട്ടുള്ള യാത്ര ചില അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൂരെ യാത്ര ദൂരെ യാത്ര അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സന്ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയത്ത് രാമമ്മനെ അത് ആലുവയിലിറങ്ങി കാളവണ്ടിയിൽ പറയത്ത് പോയി അവിടെ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്ക് വീണ്ടും ഷൊർണൂർക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കാളവണ്ടിയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കടന്നിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ആ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയ സിഗരറ്റ് പിടിക്കാൻ സ്കൂൾ ഫൈനൽ പഠിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ സിഗരറ്റ് പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ വന്ന് കണ്ടു ഞാൻ മാറുന്ന സിഗരറ്റ് പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു കൊച്ചൻ സ്കൂൾ ഫൈനൽ പാസ്സായിട്ടേ അപ്പോൾ ഏ അവിടെ പോയി ഒന്ന് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ബാലനൊക്കെ വലിക്കും മകനെ ബാലക്ഷക്കുറുപ്പ് അതെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചോളെ അത്ര ഒരു 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 സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ വലിക്കുമോ ഞാൻ വേഗം അത് കളഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റേ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കത്തുകൾ ആ സർദാർ സർദാർ നയിച്ച കത്തുകൾ അതൊരു ആ അതെ ഞാനത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് അതെ 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 ആ ഒരു അപ്പോൾ ആ വള്ളത്തോളിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നല്ലോണം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊച്ചുമണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ചെമ്പ വൈദ്യാധായരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമനായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കൊച്ചു വയലിനിസിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും പക്ഷേ പാടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വള്ളത്തോൾ എന്നെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കമായിട്ട് പറയണോ ഞാൻ എഴു ഒരു കവിത തിരുത്താൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടെ നടക്കാൻ കൊണ്ട് ഇറങ്ങും കാവാലം ഗ്രാമത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആറിൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഒരു ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും പരിചയവും മാത്രം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്നിലെ കവിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്നല്ല എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരിക്കാം ആ പടയത്ത് മേനോനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കവി മഹാകവി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇയാൾ കവിത എഴുതുമെന്നാൽ പറയേണ്ട വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും കവിത കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അല്ല ദീർഘദർശനം ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ മഹാകവി അതെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ചെറുതിരുത്തി ചെന്നു ചെറുതിരുത്തി ചെന്ന് ഞാനവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വെക്കേഷൻ മുഴുവൻ താമസിക്കണം എന്നാണ് നിശ്ചയം കവിത എഴുതാനുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം അല്ല അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം തരാം അത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ യാത്ര അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം താമസിച്ചു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം താമസിച്ചപ്പോഴത്തെ ചിട്ട രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് നടക്കാനിറങ്ങും നടക്കാനിറങ്ങിയാൽ ആ പഴയ കലാമണ്ഡലം അന്നതേ ഉള്ളല്ലോ പഴയ കലാമണ്ഡലം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടറിയാമല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് തീരത്ത് തന്നെ അതെ പക്ഷേ തീരത്താണ് പഴയ കലാമണ്ഡലം മറ്റേ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടെ ഇരിക്കും അവിടെ അദ്ദേഹം ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ താല്പര്യമായിട്ട് കണ്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ സംസാരിക്കുക അവിടെ ചെന്ന് കഥകളി കഥകളിയുടെ പിന്നെ ക്ലാസ് കാണുക പഠി പഠന പഠനം കളരി കാണുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരിക ഇങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ വാസന്തി ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രായമായി വാസന്തിയുടെ മകനെ അടുത്ത് കണ്ടു മേനോൻ കോഴിക്കോട്ടി
ഈ ചെറുതുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പോരും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ അമർത്തി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞില്ല പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് കവിത വായിപ്പിക്കുക സ്വന്തം കവിതകൾ വായിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത വായിപ്പിക്കുക മറ്റു പലരുടെ കവിത വായിക്കുക ഇടയ്ക്ക് പലരും അവിടെ വരിക ഉളപ്പോണ്ണ വന്നു ഉളപ്പോണ്ണയെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഉളപ്പോണ്ണ എന്നെക്കാൾ കുറച്ച് പ്രായം കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഉളപ്പോണ്ണയൊക്കെ വളരെ അന്ന് കവിതയൊക്കെ എഴുതും ഞാൻ സ്കൂൾ ഫൈനലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ചെറിയ മലയാള രാജ്യത്തിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചില കവിതകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഉളപ്പോണ്ണയൊക്കെ അതല്ല കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡാണ് എന്നേക്കാൾ ഇന്നൊരിക്കൽ കുറുപ്പാഷ് വള്ളത്തോൾ മഹാകവിയെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു കുറുപ്പാഷ എനിക്ക് വലിയ അന്നൊക്കെ കുറുപ്പാഷയുടെ കവിതയൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് കാണാതെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിവ് പോലെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ വളരെ ഇതിലാണ് മെടുക്കാൻ ഏ ഒന്നാമനാകും കവിതയൊക്കെ വലിയ വാസന കവിത വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഭാഗ്യവശാൽ വായിക്കുന്ന ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം സംഗീതവും സംഗീതവും ഉണ്ട് സംഗീതം ഇല്ലാതെ അർത്ഥ പുഷ്ടിയിൽ വായിക്കാനും അറിയാം മാറി മാറി വായിക്കാൻ അറിയാം ബാല്യത്തിൽ സംഗീതം പഠിച്ചില്ല ബാല്യത്തിൽ സംഗീതം പഠിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പരമേശ്വരം പിള്ള സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പെമ്പള്ളിക്കൂടത്തിലെ അധ്യാപകൻ ഞങ്ങളോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ ഭാവതര പെൺകുഴലിൽ കൂടുക ചാല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തോ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത വെള്ളിൽ കൂടുക ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ ഒരേ പുരുഷ അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ഉള്ളു അദ്ദേഹം പാട്ട് സാർ പാട്ട് സാർ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ താമസിക്കുക വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എൻ്റെ അച്ഛനും അദ്ദേഹവും കൂടി ഇരുന്ന് പാടും അച്ഛൻ ഹാർമോണിയം വായിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മൃദംഗം വായിക്കുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മൃദംഗം വായിക്കും ജ്യേഷ്ഠനാണ് എൻ്റെ ഗുരു മൃദംഗത്തിലും ഞാൻ പിന്നീട് ഗഞ്ചറ വായിച്ച് ജ്യേഷ്ഠ മൃദംഗവും ഞാൻ ഗഞ്ചറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അത് കവിത വായനയിലും അതെ പ്ലൂട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു മൃദംഗം വായിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ കവിത വായന അർത്ഥപുഷ്ടിയോടുകൂടി വായിക്കാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ സംഗീതത്തിൽ വായിക്കുന്ന രീതിയല്ല പഠിപ്പിച്ചത് മാമക പണ്ട വശ്ചയി വക്കി മകുറുവ ദസഞ്ചയ അങ്ങനെ കവിത വായിക്കുന്ന പോലെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാംഭീര്യവും അതിൻ്റെ ആ വൃത്ത നിബന്ധനയെ പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന വായിക്കുന്ന രീതിയൊന്നും വേറെ പാട്ടായിട്ട് വായിക്കുന്ന രീതി ഞാനത് എൻ്റെ മകനെ ശ്രീകുമാറിനെ പാടുമ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പാട്ട് രാഗ രാഗാലാപനയായി കവിത മാറരുത് അത് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മണ്ഡലം വേറെയാണ് അർത്ഥപുഷ്ടിയോടുകൂടി വായിക്കുന്നത് പിന്നെ സംഗീത നിരപേക്ഷമായിട്ട് സംഗീതത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ല സുസ്വരമാകണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സംഗീതം വളരെയധികം ചെലുത്തി വായിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം അതൊരു വലിയ ദോഷമാണ് സംഗീതത്തിലേക്ക് ആ സംഗീതത്തിലേക്ക് ആ ചായ ചായ ചാഞ്ഞു പോകാതെ ഈ രാഗഭാവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പാടാതെ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഒരു ഇതുമില്ലാതെ ഭാ ഭാവത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു രീതി പ്രത്യേകമുണ്ട് ഇല്ലേ അത് രണ്ട് രണ്ടാണല്ലോ ഞാനത് രണ്ടിലും ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് വായിക്കുക വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാനൊന്നും വയ്യ അദ്ദേഹം കവി കയ്യലെഴുതി കാണിക്കുക പക്ഷേ അവിടെ കൂടുന്ന സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സദസ്സിൽ ഞാൻ കവിത വായിക്കുമ്പം അതൊരു ഒരു താല്പര്യപൂർവ്വം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിൽ കൂടെയാണ് ചെവി ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലാണ് ചെവി താളം തെറ്റിയാൽ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും എല്ലാവർക്കും താളം വളരെ മോശം താളത്തെ പറ്റി പറയാൻ എന്താ അധികാരം ചെവി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെവി ആധികാരികമായി തന്നെ പറയാൻ പഠിച്ചിരുന്നു താളം ഇല്ലാത്തവനെ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഗോപിനാഥനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഗുരു ഗോപിനാഥൻ ഗുരു ഗോപിനാഥൻ ഗുരു ഗോപിനാഥ് കുട്ടിത്തരം വേഷങ്ങൾ കെട്ടി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നാടുമായിരുന്നു മാത്തൂർ കുഞ്ഞുള്ള പണിക്കർ ആശാൻ്റെ കൂടെ ആശാനെ മനയോല അറിയിക്കുന്ന കഥയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയും ഗോപിനാഥൻ ഗുരുജി പറയുമായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയ ഓർമ്മയുള്ളൂ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വള്ളത്തോളിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച്
കൂടെ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇവിടെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെക്കേഷൻ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാനൊരു ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം ഇതേ നെടുന്ന പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാനെന്നാലും രംഗത്തില്ല എന്തൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ കൂടെ വരാൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ കുർമാഷിൻ്റെ കൂടെ അവിടുന്ന് പോന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതേ വളരെ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ വരുന്ന വർഷവും മരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും കവാലം തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ കവാലം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇത് ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കവിതയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു തലം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഈ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ അവരിൽ പലരും അടിസ്ഥാന അതൊരു വളരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഓർത്ത് ഓർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് തിരിച്ച് കാവാലത്ത് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാവാലത്തേക്ക് അവിടെ ഈ ഇപ്പം ശങ്കര പിള്ള കേട്ട് പഠിച്ചു പൊലിവ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഈ തുള്ളല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കലകൾ നടക്കുന്ന പല തട്ടുകളിലാണ് കണിയാകോലം നടക്കുന്നത് വെളിയിലാണ് അല്ലേ തുള്ളൽ നടക്കുന്നത് അകത്തെ അകത്തെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതെ കഥകളി അല്ല അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാലമ്പലത്തിനകത്താണ് പിന്നെ കുട്ടിപ്പാടി സേവയ്ക്കുള്ള കളവെഴു കളവെഴുത്ത് പാട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെല്ലാം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പാടത്തെ പാട്ടുകളും പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ പാട്ടുകളും അവരുടെ അവർ പാടുന്ന ചക്രപ്പാട്ടുകളുമൊക്കെ അത് അവരുടെ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയത് അന്ന് കരുതിയില്ല ഇന്ന് കാരണം അന്ന് അവരുടെ കൂടെ പാടുമായിരുന്നു മെതി മെതിക്കുകയും പാട് കഴിഞ്ഞിടത്ത് പോയി നിന്ന് പാടുമായിരുന്നു അവരിൽ നിന്ന് പാട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഒരു അജ്ഞാതനായ ഒരു കലാകാരനെ പറ്റി ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേരും അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും ചാലയിലെ പറമ്പിൽ കൂടെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്നൊരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വായന കേൾക്കും ഈ വായന എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പല ദിവസം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പാ പാടത്തോടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തിന് വലിയൊരു ഇതിലല്ലേ അത് ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരമ്പുഴി പോയി 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 ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുടിലൊരാളിരുന്ന് ഫ്രൂട്ട് വായിക്കും കറുത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് പേരൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആകർഷണമായിട്ട് ആ ഫ്ലൂട്ടിലിങ്ങനെ ആ ഫ്ലൂട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ നോട്ടം വായനയിൽ ചെവിയും നോട്ടം ഫ്ലൂട്ടിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ ഇതാ ചോദിച്ചാൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഫ്ലൂട്ട് എനിക്ക് തരുമോ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെന്താ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഓട് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലൂട്ടായിരുന്നു അത് പോയി ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല വളരെ കുട്ടിയിലെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതെനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇത് കിട്ടിയ പോലെ ഞാനത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അമ്മമ്മയുടെ ഒക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് കിട്ടി ആ മോനൊന്ന് വായിച്ചാൽ നിനക്ക് വായിക്കാൻ അറിയോ നിനക്ക് എന്തിനാ ഈ ഫ്ലൂട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഈ ഫ്ലൂട്ട് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒടുവിൽ ഞാൻ ആ കാലം ഉത്സവത്തിന് മങ്കൊമ്പിൽ നിന്ന് മങ്കൊമ്പ് ബ്രദേഴ്സ് ശിവൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തകഴി ശിവൻ്റെ ചേട്ടനാണ് മങ്കൊമ്പിൽ രാമക്ഷപ്പണിക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ഇനി ഇന്ന് അവസരം വായിക്കുന്നവരാണോ ഫ്ലൂട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ഉള്ള എടുത്തുകൊണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫ്ലൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ ശങ്കരാൻ പണിക്കരും ഈ മങ്കൊമ്പ് പ്രദേശത്തിലെ പണി രാമക്ഷ പണിക്കരും ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫ്ലൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ ശങ്കരാൻ പണിക്കർ ഫ്ലൂട്ട് നിർത്തി കളഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാമക്ഷ പണിക്കർ അവസാന കാലം വരെ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ആണ് പക്ഷേ ശങ്കരാൻ പണിക്കരുടെ ഡോക്ടർ പണിക്കർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ രണ്ടും കൂടെ വേണ്ട ഇത് ഫോ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫോഴ്സിന് രണ്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നെഞ്ചിനെ നാഗസ്വരത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ത്രസ്റ്റും എയർ ത്രസ്റ്റ് പിന്നെ ശ്വാസ ശ്വാസ വേഗമുണ്ട് അതും ഫ്ലൂട്ട് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള കൺട്രോൾ വ്യത്യാസം മാനം ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
കഥകളി നിർത്തവും എല്ലാം കഥകളി ഫ്ലൂട്ട് മൃദംഗം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭരതനാട്യം അപ്പോ അപ്പോ ഈ ഇത് ഈ ഫ്ലൂട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ സരികം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചതെന്ന് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഊത്ത് തുടങ്ങി അത് വെറും ഊത്തായിരുന്നു ആ ഊത്ത് വായനയായി പരിവർത്തിച്ചത് രാമേന്ദ്ര ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് അത് വായനയാക്കി തന്നു രാമേന്ദ്രൻ പറ്റി അത് ആലപ്പുഴ വെച്ച് പിന്നീടത് ഞാൻ നിരന്തരം സ്വന്തമായിട്ട് സാധകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു ആശാന ഒരു ഗുരുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഗുരു ഫ്രൂട്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ മറിഞ്ഞുപോയി ആ പിന്നെ ആ ആളെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ശരി ഒരു അവധൂതനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇത് തരാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചുകൃത സമുദായത്തിലുള്ള ആളാ അധികൃത എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവാണെന്ന് പറയാം ചൊല്ലി തരാത്ത ഗുരു പക്ഷെ ഉപകരണം തന്ന് മാഞ്ഞുപോയ മറിഞ്ഞുപോയി ഇപ്പോൾ ഉപകരണവും ഇല്ല ഗുരു ഗുരു എവിടെയോ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നീട് അത് ആ ആ വിദ്യ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നാട് നമ്മുടെ നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം വയ്യ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നിർത്തി ഉപയോഗിക്കാറില്ല വായിക്കാം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ ഒരു അനുഭവം ഇന്നും മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഇത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങാണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നൊന്നും പിന്നെ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂട പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അദ്ദേഹം അനു അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന സംഗതി എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൂട്ടി സാധനമോ കച്ചേരി നടത്താനോ ഒന്നും അല്ല സംഗീതം പഠിച്ചതും അങ്ങനെ അല്ല ആ വഴി തിരിഞ്ഞതും പക്ഷെ എന്നെ അത് വളരെ സഹായിച്ചു എൻ്റെ നാടകത്തിനും സംഗീത നാടകത്തിന് സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രയുക്ത സ്വഭാവം കണ്ടെത്താനും പിന്നെ സോപാന സംഗീതത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ താളത്തെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഒരു പരിനിശ്ചിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരായിരുന്നു അവിടേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അല്ല ഈ താളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കഴി മുതലുണ്ടല്ലോ അതെ പാട്ടുകളിലും അവരുടെ ചുവടുകളിലും നൃത്തങ്ങളിലും അതെ പറയരുടെയും പുലയരുടെയും ഒക്കെ അതുമായിട്ടുള്ള പരിചയം അതല്ലേ നാടകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതെ കരിങ്കുട്ടി നാടകത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം അത് സഹകരി സഹായിച്ചു പുറനാടിയിലും പുറനാടിയിൽ കരിങ്കുട്ടിയിൽ കരിങ്കുട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കഥയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ചാരുടെ കഥ കുട്ടനാട്ടിൽ വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്ന കഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ചാരം എന്തെന്ന് ആർക്കറിയാം ആ ആർക്കും അറിയാണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ചാരം അറിയാതെ കരിങ്കുട്ടി ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഇല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ചാരം എന്ന് പറയുന്ന മിത്തും ഇരുപത്തെട്ട് മകര ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുദിനം ആണ് വേല ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് എന്നും അന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും പെരുവഴിയിലിറങ്ങി എന്ത് കാണിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം മേലാളന്മാർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ സങ്കല്പങ്ങൾ മേലാളന്മാർ ഭയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഭയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കില്ല അവരെ ഉപയോഗിച്ച് ധനം സമ്പാദിച്ച പിന്നെ എന്താ പറയുക ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ജന്മിമാര് ജന്മിമാർ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടിൽ മോശവും മോശപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളും നല്ല ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നതാണല്ലോ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം കവിതയിലും നാടകങ്ങളിലും വരുന്ന പദകോശം നോക്കിയാലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഈ വാക്കുകളിലൊരു ഒരു വലിയ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു അറുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടിൻ്റേത് മാത്രമായ അതിൽ തന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ ഭാഷയുടെ ഒരു പദസമ്പത്താണ് അല്ലേ അതെ ഇത് ഇത് ഈ ബാല്യത്തിൽ കൈവരിച്ച ഒരു ഒരു അവരുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ ഫലമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് കവിത എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സാഹിത്യപരമായ ഒരു ഒരു മേന്മയോ ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ കവിതയിൽ കണ്ടിരിക്കുമോ കാണേണ്ട പോലെ കാണാനൊക്കെ കാരണം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അതൊരു ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഇതില്ല ഇപ്പോൾ കവിത ഒരു കവി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു 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 വിഭാഗത്തിന് തന്നെ കഴിവൊന്നും സംശയം കാരണം ഞാനും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കവിയെ കവിതയെ പറ്റിയുള്ളത് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതിൽ ഉപരിയായി സ്വായ സ്വായത്തമായി സ്വകീയമായി പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് യാതൊരു അനിരുദ്ധമായി എന്നിൽ വന്നുപോയ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടല്ലോ അത് അത് എ എന്തിനു വേ
വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിലെ കവിത അറിയാനും നാടകത്തിലെ കവിത അറിയാനും സാധിക്കൂ എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പക്ഷെ ഈ അതിനൊരു കവി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു ഒരു പദസമ്പത്തിനെ ഈ കവിതയിൽ പദസമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ഇമേജുകളും നാടിൻ്റേതായ ഇമേജുകളും ഭാവങ്ങളും താളങ്ങളും കവിതയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭരണിയാണിത് അതെ അല്ല വേണു അതിലൊരു കാര്യം ഈ അത് തന്നെയല്ലേ നാടകത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരിണാമം അതായത് ഇപ്പം ഇത് നാടകത്തിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നാടകത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഉപാധിയാക്കിക്കൊണ്ട് നാടകം ചെയ്ത നാടകം എഴുതി എഴുതുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നാടകവേദിക്ക് വന്ന മാറ്റം രചനയിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് രചനയിലും അവതരണത്തിലും രചന മുതൽ അവതരണം വരെയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നാടക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്ന വന്ന പരിണാമം വന്നതാണ് ഞാൻ വരുത്തിയെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല വന്ന പരിണാമത്തിൽ പെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നാടകം അക്കാഡമിക്കായിട്ട് നാടകത്തെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പിൽക്കാലത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു നാടകം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ പുതിയ നാടകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി എഴുതുക രണ്ട് വിവർത്തി കവിയാത്ത ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകത്തിലെ ഇന്ന കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി വിവരിച്ച് എഴുതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ഈ ഈ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ മധ്യമവ്യായോഗത്തിലെ പിന്നെ മറ്റേ ഘടോക്കജനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയണം രണ്ട് പേജ് കവിയാതെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സംഗീതം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിത്രരചന അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ രൂപ രൂപസങ്കല്പത്തെപ്പറ്റി കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപസങ്കല്പത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിംഹാസ്യ സിംഹദംശോ മധുനിഭനയന സ്നിഗ്ധ ഗംഭീരകണ്ഠോ ഭൃഭ്രൂഷേനാസോ ഇതൊക്കെ ഘടോക്കജനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രം അല്ലെ വന്ന കഥാപാത്രം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അയാളുടെ ടെക്സ്ചർ എന്താണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉട ഉടയും നടയും ചിലപ്പോൾ സറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും വളരെ സറി സിംഹാസ്യ സിംഹത്തിൻ്റെ ആസ്യം മുഖമുള്ളവൻ സിംഹത്തിൻ്റെ ദംഷ്ടമുള്ളവൻ ഇതൊക്കെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഏത് ഹിഡുമ്പയിൽ നിന്ന് മധു നിഭനയനോ അന്യരോടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഭീമസേനൻ്റെ ഇതുണ്ട് കണ്ണിൽ അന്യരോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള അംശങ്ങളിലേക്ക് ഇത് സംസ്കാരം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടോടി നാടകങ്ങളിലും പ്രവേശത്തിൽ കഥാപാത്ര പാത്ര പ്രവേശത്തിൽ തന്നെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നിർണ്ണയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഈ തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടം അന്ന് നാടകത്തിന് വന്ന പരിവർത്തനം മറ്റേ ഇപ്പോൾ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതി സർവതും സംഭാഷ സർവതും എക്സോസ്റ്റീവായിട്ട് വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു കൃതി ഈ നൂറ്റമ്പത് പേജിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ നാടക കൃതി നിങ്ങളോട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നു ഇനിയൊന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഇനിയെന്ന് പറയുന്നത് തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൊരു നാടക രചന അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാളിദാസൻ കാളിദാസൻ നാടകം അന്നും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രചനയും ചെയ്യുവനെയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന നാടക പാ പാഠ്യവും രംഗപാഠ്യവും മറ്റേ എന്താ രചിത പാഠ്യവും മറ്റേ ധ്വനിപാഠ്യവും ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നാടകത്തെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് പാട്ട് പാടിക്കേട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഓറൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പിന്നെ വാമൊഴി വഴക്കത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പാട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത് പാടി പാടിയില്ലെങ്കിൽ വെറും ബട്ടർഫ്ലൈയെ കൊന്നിട്ട് പതിക്കുന്ന പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സാഹിത്യം അച്ചടിച്ച് വെച്ചാൽ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ സാഹിത്യം അച്ചടിച്ച് വെച്ചാൽ എവിടെ തന്ന് എവിടെ ചെന്ന് നീ ആട്ടം പഠിച്ചു എൻ്റെ ഈ പാട്ടിനു പറ്റിയോ ഒരാട്ടം പഠിച്ചു എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എഴുതുന്ന പോലെ അത് അത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയെ കൊന്നിട്ട് പതിച്ച് വെച്
ആവിഷ്കാര സാധ്യത പിന്നെ രചനാ വൈവിധ്യം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ പാട്ടുകളെ കാണാനും അത് കവിതയിൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനുമായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എത്രയുണ്ട് വിജയിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാടൻ പാട്ടിലൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അക്കഡമിക് ട്രഡീഷനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപമ ഉൽപ്രേക്ഷ ആ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കില്ല അല്ല 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 ആ കവിതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെയും അവശേഷിക്കും തോന്നുന്നു ഈ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന മിത്തുകളും ഇമേജുകളും അതുപോലെ വളങ്ങളും പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു പദകോശവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാടൻ പാട്ടുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്ന അത് അത് അതൊന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് അതൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഒരു കവിത ചൊല്ലി ഇതിപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ പല ഞാൻ എൻ്റെ നാടക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാരലൽ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നതിനോ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മലയാള നാടകവും രചിക്ക രചനയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രംഗവ്യാഖ്യ നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം മലയാള നാടകങ്ങളുടെ രചനയും രംഗവ്യാ രംഗത്തുള്ള പ്രയോഗവും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പാരലലായിട്ടുള്ള സ്ട്രീം ഒരു സംസ്കൃത ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ചെയ്ത് അടുത്ത സംസ്കാരത്തിനിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മലയാള നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും പ്രവർത്തനം അതെ അപ്പോൾ അതിന് സഹായകമായിട്ട് മലയാള നാടകത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനായി കൂടുതലും എന്നെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ നാട്ടു പാരമ്പര്യമാണ് ഈ നാട്ടു പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അഭിജാതം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ആര്യെന്നോ എന്തു വേണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല ഭരത പാരമ്പര്യം അതെ ഭരത പാരമ്പര്യം ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണെന്നും ഒന്നും മറ്റൊന്നിന് കൊറോളറി ഉപകാരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അന്യോന്യതയിൽ തന്നെ ഉപദർശിക്കണമെന്നും അത് രചനയിൽ അത് അങ്ങനെ വേണം അതിനെ കാണാനെന്നും മറ്റിപ്പോൾ മറ്റ് പിന്നെ ഇതിലെ പ്രൊജുഡീസസ് മറ്റത് ആര്യൻ്റെയാണ് അത് വേദമാണ് അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടതല്ല എന്നൊക്കെ ഈ നാട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഈ നാട്ടുപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ലാർജ് എന്താ ബിഗർ ട്രഡീഷൻ സ്മോളർ ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ട്രഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 വ്യത്യാസം കണ്ട് അതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് പിടിക്കാൻ നീക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊരിക്കലും എൻ്റെ രചനാ പദ്ധതിയിലോ എൻ്റെ കാവ്യ സമീപനത്തിൽ കാവ്യത്തോടുള്ള സമീപനത്തിലോ നാടകത്തോടുള്ള സമീപനത്തിലോ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ ഗ്രാമം അത്ര ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കൂടിയാട്ടം പോലും അങ്ങനെ ഒരു സമീപനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് അംശങ്ങളുടെയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിൽ ഉള്ള പിന്നെ ട്രൈബൽ അംശം ട്രൈബൽ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന അംശം ട്രൈബലിന് ട്രൈബലിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ അഥവാ പ്രാകൃതത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ സംസ്കൃതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഷയിൽ പിന്നെ വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടമിസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റതിന് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല പ്രാകൃതത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ സംസ്കൃതത്തിന് വരാൻ സാധ്യമല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പ്രാകൃതം വരികയില്ല വന്നാൽ കൃത്രിമമാകും പ്രാകൃതത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതം വരുന്നത് ഒറ്റ കൃത്രിമത്വവും ഇല്ല അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളാണ് വളർച്ചയുടെ എത്തുക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളർച്ച പിന്നെ അഭികാമ്യ ഏതാണെന്നൊന്നും പറയരുത് കമ്പാരിഷൻ കമ്പാരിസൺ അല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ പിന്നെ ഈസ ഈസ ചുമ്മി ആണി പമരയി സുമാരകേസര ശിഖാനി ഈഷദീഷ ചുംബിദാനി ഈസ ഈസ ചുമ്മി ആണി അത് പ്രാകൃതമാണ് ഇത് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ശകുന്ത്രത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ രണ്ടും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡെ ഒരൊറ്റ ഡെവലപ്ഡ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നത് പ്രാകൃതത്തിൽ നിന്നും സംസ്കൃതത്തിലേക്കല്ലാതെ മറിച്ചാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ദ്രാവിഡം പോലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാകൃത ഭാഷയായിട്ട് പറയാം ആദ്യ ദ്രാവിഡം അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ട്രൈബൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ നാടക ആവിഷ്കാരം
അതാണിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുക്കം എഴുതിയ നാടകങ്ങളിൽ പെട്ട കല്ലൂരുട്ടിയിലൊക്കെ പ്രാ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതും പറഞ്ഞിരുന്നതുമായ കഥകളിൽ പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അവിടെ ഈ ഇപ്പം നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രാ ഏറ്റവും എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നാ നാട്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ പഠിച്ചതും പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള നാടകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പകർന്നാട്ടം തന്നെയാണ് പകർന്ന് ആടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ബേസിസ് ഞാൻ ഞാനല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിലെ അപരനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നടൻ്റെ വികാസത്തിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നിലെ അപരനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നവനാണ് നല്ല നടൻ എനിക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഏകദാനമായി മാത്രമേ ഒരു മുഖം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ഒക്കൂ എന്ന് വലിയ എനിക്കൊരു നടനാകാൻ ഒക്കില്ല അനവധി മുഖങ്ങൾ എനിക്കുള്ള മറ്റേ മറ്റേ അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരാളിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അതല്ല പലതായി പെരുകാൻ സാധിക്കുന്ന മുഖമുള്ള മനസ്സ് മുഖം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സ് ആണ് സമൂഹ മനസ്സ് സമൂഹത്തിന് സമൂഹ സമൂഹ സമൂഹമായി പെരുകാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി മനസ്സ് വ്യക്തിയുടെ ദുഃഖത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖമായി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് നാട്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട അന്തസത്ത അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് നാടകമാവില്ല അത് നമ്മൾ മരണം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെയിട്ട് അഭിനയിക്കുമെങ്കിലും അത് നാടിൻ്റെ ദുഃഖമാക്കി തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പലരുടെ ദുഃഖമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളിടത്ത് ഒറ്റ നടന് തന്നെ അതെ ഒരു നടന് തന്നെ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അപ്പോൾ അത് കേരളീയ കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിലും ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിജാത അഭിജാത തിയേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെയും കഥകളിയുടെയും തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ പകർന്നാട്ട വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് നമ്മുടെ ട്രൈബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് അഥവാ കുട്ടികൾ പോലും ആ സ്വഭാവനയുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്താ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കും സാധിക്കുന്നു അത് പ്രാചീനം സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ നാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രധാനം നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏത് നാടകമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഘടനാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സംഘടനമല്ല പറയുന്നു പഞ്ച പഞ്ച പഞ്ചസന്ധിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പഞ്ചസന്ധി കഥ പറയുന്നതിന് പഞ്ചസന്ധി ഇല്ലാണ്ട് പഞ്ചസന്ധി വേണ്ട ചില സന്ധികളില്ലാതെ പറ്റുകയില്ല കഥ പറയുക ഒരു പ്രമേയം പറയുക അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകുക അതിനൊരു യാത്ര വേണം ഇത് പിന്നെ പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഈ സന്ധികളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒടുവിൽ ഒരു സംഘടന വരും ഈ സംഘടന ഒന്നുമല്ല അനിവാര്യമായി നാടകത്തിന് വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പും സംസ്കൃത നാടകകാരന്മാരും ഈ സംഘടനത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപരൂപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അതാണ് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന നാടകങ്ങളെ കാണുകയുള്ളായിരുന്നു ഈ പഞ്ചസന്ധി ഒപ്പിച്ച നാടകങ്ങൾ മാത്രമേ നാടകം ആവുകയുള്ളായിരുന്നു ഉപ ഉപ ഉപരൂപകങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ കർണഭാരം പോലെ ഒരു നാടകം എന്താണ് ഏത് എനത്തിൽ എണ്ണത്തിൽ പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു എണ്ണത്തിലും പെടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ചില മഹാന്മ നാടകമാണ് എനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് ഭാസൻ ഇതെല്ലാം മനഃപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതിയ കർണഭാരം എഴുതിയതൊക്കെ വളരെ ബോധപൂർവം അതിൻ്റെ എൻ്റെയൊക്കെ വളരെ മോഡേൺ ആണെന്ന് പോലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം കർണൻ്റെ മരണം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് കർണഭാരം പൂർണ്ണ നാടകമല്ലെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധി അത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കർണനോ ആരായാലും വേണ്ടില്ല വ്യക്തി നിരപേക്ഷമായി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സമഗ്ര ബോധത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യക്തിക്കും ഒക്കെ അതീതമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അവസ്ഥയായി മാറുക ഒരു മനുഷ്യാവസ്ഥയായി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ആ ഒരു പരിണാമം ആ ആ ഒരു 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 ഘട്ടത്തിൽ ആ നാടകം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പം അത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രശ്നമാകില്ല അത് ഭാസന അന്നേ കണ്ടിരുന്നു അത് അത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു 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 ആശ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് പരിശോധിക്ക പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചാരുദത്വമൊക്കെ ചാരുദത്വം പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാനൊന്ന് ആരംഭിക്കുക എനിക്ക് പൂർണ്ണമാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നുള്ള വാശിയിലൊന്നുമല്ല ആ പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണമായിക്കോട്ടെ ആ
ഒക്കെ പുനർ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയത് മുമ്പ് അതില്ലല്ലോ നാടകം രചിക്കുന്നു നാടകം അഭിനയിപ്പിക്കുന്നു നാടകം അഭിനയിക്കുന്നു കവിയും നാടകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല വള്ളത്തോളം ഒരു നാടകം കാണാൻ വന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ച കുട്ടിക്കാലത്ത് അതിൽ കുറുങ്ങോടൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ പി ചെല്ലപ്പൻ നായരുടെ നാടകം എനിക്ക് വലിയ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ആളായിരുന്നു എൻ പി ചെല്ലപ്പൻ നായർ അദ്ദേഹം അവിടെ പുഞ്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റമ്പോമ്പ് നാടകം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് അഭിനയിച്ചു അത് ഞാൻ നടനായിരുന്നു അയാൾ കുറുങ്ങോടനായിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി വെളിയിൽ അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കണം എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക മരിക്കാതെ അങ്ങനെ വളരെ രസകരങ്ങളായ നാടകങ്ങളായിരുന്നു വെള്ളത്തോളം ആ നാടകം കാണാൻ വെള്ളത്തോളം ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മഹാകവി അന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസമായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ എൻ്റെ എല്ലാ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ പണിക്കാരുടെ മൂത്ത അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് വന്ന് കണ്ടാക്കുള്ള ഓ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പേ ഒന്നിരുന്ന് കണ്ടേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ചെവിയാക്കാൻ വരാം അദ്ദേഹം കഥകളി കഥ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ കഥകളി ഏടെ കൂടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാസ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ഭംഗമൊക്കെ അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ നാടകം കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹമൊക്കെ നാടകത്തെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് വേറൊരു തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കവിയും കവിതയും നാടകവും രണ്ടായിരുന്നു അന്നേ ആ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ നാടകത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞു നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കൊരു തോന്നിച്ചു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കൊരു തോന്നിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ആ നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടകവേദിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ നാടകങ്ങളാണ് സി ബി ഐയുടെ പ്രഹസനങ്ങൾ മുതൽ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വന്നാണ് ഇ ബിയുടെ നാടകങ്ങളും ചെല്ലപ്പനാരിയുടെ നാടകങ്ങളും അങ്ങനെ ഈ സി എൽ ജോസിൻ്റെ നാടകങ്ങളും ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ്റെ നാടകങ്ങളും വരെ നമ്മുടെ നാടകവേദിയിൽ ഒരു സൈസബിൾ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ വളരെയധികം കാലഘട്ടം നിറന്ന് നിന്ന ഒരു നാടകവേദിയുടെ ഇതാണ് പിന്നീടാണ് എൻ കൃഷ്ണപ്പള്ളിയുടെയും സി ജെയുടെയും സി എൻ്റെ സി എൻ ഷീണ നായരുടെയും ശങ്കരപ്പള്ളിയുടെയും ഒക്കെ നാടകം വരുന്നത് പക്ഷേ ആ നാടകങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകം കവിതയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നിരുന്നു അതാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കവിതയും നാടകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പണിക്കേട്ടം പറഞ്ഞു അത് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്നാണ് അതെ കാരണം ഇപ്പോൾ കവാലം നാരായണ പണിക്കർ ഒരു കവിയല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഈ കവിത ഉറക്ക ചൊല്ലുക ജനങ്ങളെ കേൾക്ക ചൊല്ലുക കവി അരങ്ങ് എന്നൊരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ എഴുപത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുപതുകളിൽ ആ അറുപതുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപതുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങി അന്ന് കടമനിട്ടയും അയ്യപ്പ പണിക്കരും കളവങ്കോടും ബാലകൃഷ്ണനൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കവി അരങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുക അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു അറുപതിൽ തന്നെ തുടങ്ങി അറുപതുകളിൽ തന്നെ നാടക പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കവിയരങ്ങും കേരള കവിത അയ്യപ്പ പണിക്കർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കേരള കവിത അത് നാടകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അതിൽ കാവ്യ നാടകം എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് നാടകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വന്നു കാവ്യം കാവ്യമായിരിക്കണം നാടകം എന്നൊക്കെ ഇരിക്കെ തന്നെയും കാവ്യ നാടകം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആവശ്യമില്ല ആ വാസ്തവത്തിൽ അത് ആവശ്യമില്ല അന്ന് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷി കാവ്യ നാടകം ശങ്കരപ്പിള്ള കിരാതം കാവ്യ നാടകം അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കവിയരങ്ങൾ പലയിടത്തും കവിയരങ്ങൾ നടത്തി കൂട്ടായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കവിത ചൊല്ലുക കൂട്ടായി കവിത ചൊല്ലുക അതിൽ ഈ കൂട്ട് ചേർന്നുള്ള കവിത ചൊല്ലലിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും നാടക ഗ്രൂപ്പ് കവിത ചൊല്ലുക തിത്തന്നം തെയ്യന്നം കർഗു തിന്തിന്നം താരോ എന്ന് പറഞ്ഞാടി മാളിങ്ങ എടുത്തോ എൻ്റെ
കൂട്ടായിട്ട് പാടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അയ്യപ്പ മണിക്കരുടെ കവിതകൾ സച്ചിദാനന്ദ കവിതകൾ ഇതൊക്കെ അതെ പകല രാത്രികൾ പോലുള്ള ഗൗരവമുള്ള കവിതകൾ പാടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാടകീയ നാടകീയതയുള്ള കവിതകൾ കള്ളൻ കള്ളനൊക്കെ ഏതായിരുന്നു വെറുമൊരു മോഷ്ടാവായ ഒരു എന്നെ കള്ളനാന്ന് കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഒക്കെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ പിന്നെ മൂർച്ചയുള്ള ഹാസ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് തോന്നുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു വലിയ കവിയരങ്ങ് നടന്ന അതെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലയിടത്തും ചേർത്തല ചേർത്തല ചന്തയിൽ പോയി കവിയരങ്ങ് നടത്തി അതൊക്കെ അറുപതുകളിലാണ് അറുപതുകളുടെ അവസാനം നമ്മുടെ പിന്നെ വയലാർ രാമവർമ്മയൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു കവിയരങ്ങ് ചേർത്തല ചന്ത നടത്തി പിന്നെ കളവങ്ങളും ബാലഷ് ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംഘാടകൻ അത് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇത് പുന്നപ്ര വയലാർ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് തലേ ദിവസം വലതിൻ്റെ ആയിരുന്നു വലതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പിന്നെ അതിഥികളുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെയൊക്കെ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിതനായാണ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കവിയരങ്ങിന് രാമവർമ്മ എത്തിയത് തലേ സോറക്കളച്ച കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കവി കവിത വായിക്കാൻ എത്തിയത് കരാറുമായിട്ട് അന്ന് വളരെ അടുപ്പം വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വീണോണ്ട് അത് അന്ന് കവിത വായിച്ചു ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ എൻ്റെ കവിത ഈ ഈ ഈ മണ്ണ് അന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ആലഞ്ചേരി മണി ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊരു സംഘം പോയിട്ട് അതും വേറെ ചില കവിതകളും വായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കവിത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഇദ്ദേഹം വർമ്മ ഒരു കവിത വായിച്ചത് രാമവർമ്മ രാമവർമ്മ ഒരു കവിത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പോയി ഞങ്ങളെ അവിടെ സ്വീകരിക്കണം കവിയരങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വീട്ടിൽ വരണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കവിത അരങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചന്തയിലാണ് അതിലെ കൂടെ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ജാഥ അന്ന് ലെഫ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിറ്റേന്ന ആദ്യം തലേ ദിവസം വലത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്നു ഇത് ഘോഷിച്ചത് ഈ പുന്നപ്പുറ വയലാർ അപ്പോൾ അവരുടെ ജാഥ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശാന്തമായി മൈക്കൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കവിയരങ്ങ് തുടർന്നു അവിടെ ഈ പിന്നെ ചന്തയിലാണ് ചന്തയിലെല്ലാം ഇരുന്ന് അവിടെ കടകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് കവിത കേൾക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കവിയരങ്ങ് സാമാന്യ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എത്തിക്കുക അതിലൂടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ആ കവിത വായനയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ നാടകവേദിയുടെ വികാസം ഇമേജറി അത് കവിതയ്ക്ക് ഒരു സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയിൽ കൂടുതലൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി അന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുൻ മുൻഗാമികൾ കൃഷ്ണവാരരെ പോലുള്ള ആളുകൾ ശക്തിയായി അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് കവി സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നതിന് അതുണ്ടായിരുന്നു അത് സാഹിത്യ പരിഷത്തിനൊക്കെ ഒരു കവിത വായിക്കും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കവിത വായിക്കും കവി തന്നെ വായിക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കവി അരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകടനാത്മകതയോടുകൂടി കവിത അവതരിപ്പിക്കുക അതിൽ നാടകീയതയുടെ അംശം ചേർക്കുക അത്തരം കവിയരങ്ങളത്തിന് ഒരു താളം താളത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം താളം ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു സൂത്രമായി തീരുക അതൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിന് ശക്തിയായ പ്രതിഷേധവും ഉണ്ട് പ്രതിഷേധം വെച്ചാൽ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു 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 സാർവത്രികമായി കവിയരങ്ങൊക്കെ പിന്നെ അത് ബോറടിച്ചോന്ന് സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അത് പുതുമയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് കവിത അങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടതല്ല കവിത രഹസ്യമായി അവനവൻ വായിച്ച് രസിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് വായിക്കേണ്ടതല്ലെന്നൊക്കെ വരെ ഇപ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കവിത അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെ കവിത വായിക്കാത്ത വീടുകളില്ല കുട്ടി ചുറ്റുപാടുമുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് നിന്ന് വായിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മൂമ്മ വായിക്കും സ്ത്രീകൾ വായിക്കും പുരുഷന്മാരും വായിക്കും അത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വരിക കുറച്ച് ചെറിയ സദസ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും ആ സദസ്സുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കവി കവിത വായിച്ച് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം പറയൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കവിത വായിക്കാനുള്ളതല്ല ഉറക്കെ വായിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും അത് തെറ്റാണ് പഴഞ്ചനാണ് ആ ആശയം അത് നമ്മുടേതാണ് വാസ്തുതി പഴഞ്ചൻ പണ്ടേ ഉള്ളത് കവിത വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു വിചാരം ആ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കേരളത്തി
മിക്കവാറും അങ്ങനെയായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ വായന തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പകുതി ഇനാക്ട് പകുതി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേഷമൊന്നും ഇടാതെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെ വന്ന് ഈ കവിത പറയുന്ന അഭിനയിച്ച് പറയുന്ന ആ സമ്പ്രദായമൊക്കെ നമ്മൾ നാടകത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വ്യാപിച്ചു സംക്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സാക്ഷിയാണ് ആദ്യം ആ തരത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നാടകവും അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ശങ്കരപ്പിള്ള കിരാതം വന്നു ഇതെല്ലാം കേരള കവിതയിൽ അച്ചടിച്ചു ഈ ഈ കാവ്യ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അന്ന് ശങ് നവരം മറ്റേ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ഒരു നാടക പ്രവർത്തനം കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് ശങ്കരപ്പുഴയുടെ നാടക പ്രവർത്തനം ശാസ്താംകോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്താംകോട്ടയും ആ ശാസ്താംകോട്ട ക്യാമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളരി ഈ കളരി പ്രസ്ഥാനം ഒരു മൂന്ന് കളരിയെങ്കിലും രണ്ട് കളരിയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്താംകോട്ടെ കളരിയാണ് വളരെ പ്രധാനം അന്നാണ് ഈ തനത് നാടകം എന്ന ഒരാശയം സി 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 എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തനത് നാടകം ആ തനത് നാടകം പിന്നെ തനത് നാടകത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം തനത് അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി രചിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആദർശം എന്നുള്ള നിലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട കളരിയിലാണ് ഒരു ഈ ആശയം ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത് അന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഞാനില്ലതിൽ സി എൻ ശങ്കരപ്പിള്ള അയ്യപ്പ പണിക്കർ എം ഗോവിന്ദൻ അവരെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ആരാണ് ഈ ആശയം പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ആയിരുന്നു ആ ആശയം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം സി എൻ്റെ പേരിലാണ് സി എൻ്റെ പേരിലാണ് സി എനാണ് പറഞ്ഞത് സി എനാണ് നാടകകൃത്ത് എം ഗോവിന്ദൻ നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാടകീയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലുണ്ട് കേട്ട അദ്ദേഹവും ഇതിനകത്ത് ഭാഗഭാഗത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല എം വി ദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ കാലത്ത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസിനെ എല്ലാ കലാ ശാഖകളെയും നാടകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാം ഉൾക്കൊള്ളണം അവശ്യം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആണല്ലോ ഭരതനും പറയുന്നു എന്താണല്ലോ ഭരതനും പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭരതൻ്റെ ആ മൂല സ്രോതസ്സിലേക്ക് നാടകത്തെ ആ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നാടകത്തെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അതിനകത്ത് സിനിമക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അരവിന്ദിനെ പോലെയും ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അതിനകത്ത് പിന്നെ ചിത്രകാരന്മാർ ദേവ ദേവനെ പോലുള്ള ചിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ദേവൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സി എനെ പോലുള്ള നാടകൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അയ്യപ്പ മണിക്കരെ പോലുള്ള കവികളുണ്ടായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമഗ്രത ഒരു ടോട്ടൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ സങ്കല്പം ആ കവിതയിലൂടെയും ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് നാടകത്തിന് അതിപ്രധാനമായി തീർന്നു ഒരു നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇമേജിന് ഒരു നാടകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ഒരു നാടകത്തിലൂടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാടകത്തിന് ശക്തമായ ഒരു 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 ഉപാധിയായി തീരുക എൻ്റെ പല നാടകങ്ങളും കവിതയിലാദ്യം എഴുതിയിട്ട് പിന്നീട് അത് നാടകമായി തീർന്നതാണ് തെയ്യത്തെയ്യം അങ്ങനെയാണ് പറപ്പേടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം എഴുതിയിട്ട് അല്ല ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ട് അത് നാടകമായി തീരുകയായിരുന്നു മകരമാസം ഇരുപത്തെട്ട് വന്നല്ലോ ചാത്ത നിന്ന് അന്ന് ഇവർക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നു അത് പറപ്പേടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത എഴുതി എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ ആശയം എനിക്ക് തന്ന് കുട്ടനാട്ടിൽ ഒരു കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പറപ്പേടിയെ പറ്റിയുള്ള ആശയവും അത് നാടകമായി തീർന്നു പിന്നീട് അത് ആ കവിത ഒന്നും ചൊല്ലാതെ അയ്യോ ഓർമ്മയില്ല ഇത് ഈ ഇതാണ് പറ വെളുത്തവരും കറുത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് വെളുപ്പും കറുപ്പും കൂടെ ഉള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക സംഘടനവും സാമഞ്ജസ്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് നാടകം ഇതായിരുന്നു നാടകം പറപ്പേടി കരി കരിങ്കുട്ടിയായി കരിങ്കുട്ടി തെയ്യത്തെയ്യം കവിത എഴുതി ഈ അല്ല ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാ എല്ലാം എന്താ പറയണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കലവറ ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ മേല ഇപ്പോഴും നാടകം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ ദീർഘകാലത്തെ ഒരു ഇമേജും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒറ്റമലച്ചി വളരെ കാലമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് എഴുതി തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാം അതെ അതിങ്ങനെ ചിലപ്പതികാരം അതെ ഒരു തോറ്റങ്ങളിലൂടെ നാടകമാക്കണം എന്നുള്ള മോഹത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ചിലപ്പോൾ കവിതയായിട്ടായിരിക്കും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അവസാനം അത് നാടകമാകും അതുപോലെ എല്ലാ നാടകങ്ങളും പറ നമ്മുടെ പുറനാടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറനാടി എന്നൊരു കവിത ആദ്യം എഴുതി പുറനാടി കവിത എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് പുറനാടി നാടകം ഉണ്ടായത് അതെ കലിയുടെയും പിന്നെ കലി സന്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കവിത എഴുതിയിട്ട് അത് പിന്നീട് നാടകമാകുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ആ ആ ഇമേ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂലാമാല കഥയുടെ നൂലാമാലയിൽ മനുഷ്യനെ കുരുക്കിയിട്ട് നാടകം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട ഒരു നിബന്ധന മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അതില്ല അത് വേണ്ട ഒരവസ്ഥ മതി അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും പാരമ്പര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാം കൂടിയാട്ടം തിരിച്ചറിയാം കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തേക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ ഒരു ഭരണശാല അംഗം ഒരു ഭരണശാല കെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സഫീഷ്യൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഫോർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രാമ അത് അതൊരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഘടന ഘടനാപരമായ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ഈ ഒരവസ്ഥ മതി ഒരു അജഗര കബളിതം മതി ആ ഒരു അജഗര കബളിതം മതി ആ നാടകമാണ് ഈ ഒരു ഇമ തിയേറ്റർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാറുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷന് സാധ്യത പ്രേക്ഷകനിലും ഇമാജിനേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അവ പ്രേക്ഷകനെ കൊണ്ട് കൽപ്പനയുടെ ഒരു ഒരു പടവുകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകനെ നയിക്കാനും പ്രേക്ഷകൻ്റെ പിന്നെ സജീവ സാന്നിധ്യത്തിന് സജീവ സഹകരണമായി മാറ്റിയെടുക്കാനും അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാടകം നടത്താനും കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നാടകത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഭാവനാനുഭവത്വം ഭരതത്വം അതെ അവർക്ക് ഭാവനയിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇടകൾ വിടുക അശബ്ദ മേഖലകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് ശബ്ദ മേഖലകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാടകങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരശബ്ദം മുൻപും പിൻപും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ അശബ്ദ തലങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനം ക്രിയാപരമായ വ്യാഖ്യാനം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇടുക സാധ്യത കണ്ടെത്തുക അത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ച് രസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല വായനക്കാരനിൽ നിന്നും ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഭാവനാ സമ്പന്നനായ വായനക്കാരനിൽ നിന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നികത്തി തന്നെ വായിക്കേണ്ട ഈ അശബ്ദ മേഖലകളെ പിന്നെ ക്രിയാപരമാക്കാൻ കഴിവുള്ള വായനക്കാരൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണും കാണണം സ്റ്റഫ് കാണണം കാണലോ ഭാസ നാടകങ്ങളുടെ ഭാസ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു 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 വലിയ സവിശേഷതയാണ് അവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നാടക പിന്നീട് നാടകത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ നാടകത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച നാടകങ്ങളുടെ വരവിന് ഒക്കെ മുമ്പ് പിന്നെ റിയലിസം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാശ്ചാത്യ ദേശത്തു നിന്ന് റിയലിസം ഇവിടെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഘട്ടത്തിലും പാശ്ചാത്യ ആദർശങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളും ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യൻ നാടകത്തെപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കല്പം വെച്ച് പുലർത്തുകയും നാടക രചന നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ആ ഇന്ത്യൻ പാട പാരമ്പര്യത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത നാടകകൃത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ടാഗോർ ടാഗോറിൻ്റെ രാജാവ് പോലുള്ള നാടകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാടകം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാടക ഇന്ത്യൻ നാടക പിന്നെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും പ്രയോഗത്തിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാടകം രചിച്ച നാടകകൃത്താണ് പിന്നെ ടാഗോർ ആ ടാഗോറിന് ശേഷം വന്ന നമ്മുടെ നാടകവേദി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ടാഗോറിന് പോലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടകങ്ങൾ വേണ്ടത്ര അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ തക്ക പര്യാപ്തമായ ഒരു നാടകവേദി അന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടാഗോർ നാടകവേദിയേക്കാൾ മുന്നിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു നാടകകൃത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാളെയും ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ ടാഗോറിന് നാടകം മുന്നിട്ടും പിന്നിട്ടും അതെ പിന്നിട്ടും നാടക സാധ്യതകൾ അപ്പോൾ കാരണം നമ്മളത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് തന്നെ എഴുതിയ എഴുതപ്പെട്ട അരവിന്ദ് ഘോഷിൻ്റെ നാടകം പോലും ടാഗോറിൻ്റെ ഈ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും വാസവദത്ത എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അദ്ദേഹം അരവിന്ദ് ഘോഷിൻ്റെ നാടകം വായിച്ചാൽ ഷെക്സ്പീരിയൻ നാടകമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നം സ്വപ്ന വാസവദത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ മിത്ത് രചിച്ചപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത് നമുക്കിവിടെ സ്വപ്നവാസവത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വപ്നവാസവത്വം പോലും നാടകം നമ്മുടെ ലോക നാടക വേദിയിൽ പോലും ഒരൊറ്റ നാടകകൃത്തിനും ആ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻനെസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റിയും സാക്ഷാ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള സങ്കല്പം സ്വപ്നത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ഈ സ്വപ്നരംഗത്ത് സ്വപ്ന സ്വപ്നവാസവത്തിലെ സ്വപ്നരംഗം ഒരു ഒരു ഐഡിയൽ ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് വേറെ ഒരു നാടകത്തിലും നമുക്ക് സ്റ്റീൻബർഗിൻ്റെ നാടകമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്വപ്ന നാടകങ്ങൾ ലോക നാടക വേദിയിലുണ്ട് ലോക നാടകങ്ങളിൽ കാണാം പക്ഷേ ഭാരതീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
മനസ്സിൻ്റെ ഘടനാ സങ്കല്പം ഇത്ര സുവിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം വേറെ കാണുകയില്ല അത് ചെയ്യാൻ ഇട വന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്തു അഞ്ച് കർട്ടൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ മേഖലയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അതായത് ഈ ഭരതൻ്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പിന്നെ കക്ഷിയാ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ കക്ഷിയെ സ്വപ്ന കക്ഷിയും പിന്നെ തഥ്യാകക്ഷിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മേളിക്കുന്നതും ഈ രാജാവിൻ്റെ തല മുട്ടുന്ന ഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയുടെ കക്ഷിയിലേക്ക് രാജാവ് പതിക്കുന്ന ഘട്ടവും അപ്പോൾ വിദൂഷകം വരുന്നതും ഈ അഞ്ച് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങി വാസവത്ത് മരിച്ചു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഉദയനൻ ഉറങ്ങുന്നത് ആ വാസവത്ത് റിയലായിട്ട് തൻ്റെ മുൻപിൽ വരുന്നു റിയൽ വാസവത്ത് ശരിക്കു തന്നെ വാസവത്ത് വരികയാണ് പക്ഷെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് വാസവത്തെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ വാസവത്തെയാണ് ഉദയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയാലിറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ റിയാലിറ്റിയും സ്വപ്നവും രണ്ടു പേരും ഒരാളുടെ സ്വപ്ന സങ്കല്പവും മറ്റൊരാളുടെ റിയാലിറ്റിയും രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളത് സംഭവിക്കാവുന്ന നിസ്സാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് അതിമനോഹരമായിട്ട് കലാപരമായി ഇസ്തറ്റിക്കായി സൗന്ദര്യാത്മകമായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് സുപ്രഭാസം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ അംഗം അത് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കിട്ടി ചെയ്തത് എനിക്ക് മതിയായില്ല കൂടിയാട്ടത്തിൽ പോലും ചെയ്ത് വിജയിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കൂടിയാട്ടത്തിൽ പോലും വിജയി കൂടിയാട്ടത്തിലെ പോലെ വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ആധുനിക സങ്കല്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കില്ല അവർക്കൊരു ഗ്രാമറുണ്ട് ആ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നേ കൂടിയാട്ടത്തിൽ അത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഒക്കും കൂടിയാട്ടത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ ഒരു കാര്യം കൂടിയാട്ടത്തിലെ പ്രമാണിമാരായ ചാക്യാന്മാർ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിമനോഹരമാണ് പുതുതായി ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നവർക്ക് കാണുന്നവർക്ക് വലിയ ആളാണ് രാമചാക്യാരെ പോലൊരു വലിയ ആൾ ഭഗവതോജ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒരു സർപ്പമായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരു സർപ്പമായി മാറാമെന്ന് യമദൂതം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സർപ്പത്തെ തന്നെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നി ലോകധർമ്മിയാക്കി ലോകധർമ്മിയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മാണിമാസ ചാക്യാരല്ല ആ അദ്ദേഹം മഹാനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പുതുതായിട്ട് ശാകുന്തളത്തിനൊരു ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അവർ അവർക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇതല്ല പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രാമർ അവർ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഗ്രാമർ തെറ്റിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ശാകുന്തളം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം വളരെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ അദ്ദേഹം ശകുന്തളയെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തൊഴിമാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബെഞ്ചെടുത്ത് അതിൽ പൂക്കൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കിടത്തി സിനിമയിലെ പോലെ അത് ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയാമല്ലോ അയ്യോ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അത് മഹാനായ കലാകാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാചീന പിന്നെ ഇത് കൂടിയാട്ടത്തിലെ പിന്നെ ആട്ടപ്രകാരവും കർമ്മദീപിയും പ്രാചീനമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വളരെ സുപ്പേർബാണ് അതാണ് അവർ വളരെ അതിനെ സ്പർശിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാനൊക്കെ ഇല്ല അത് വളരെ ആദർശ സുന്ദരമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അത് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീമ ശ്രീരാമകഥ സതി ചെയ്തു സതി ചെയ്തു വളരെ വ്യാകരണം ആ വ്യാകരണം ഒട്ടും തെറ്റിച്ചില്ല സൂക്ഷിച്ചു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സ്വപ്നവാസവത്വം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വ്യാകരണം തെറ്റിച്ച് ഒരു അഞ്ച് കർട്ടൻ ഉപയോഗിക്കാം അവർക്കത് പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ വേലയും അറിഞ്ഞൂട അത് പരിശോധിക്കേണ്ട ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് കട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീല നിറത്തിൻ്റെ പല പല എന്താ പറയേണ്ട പല കോമ്പിനേഷൻ പല ഷെയ്ഡുകൾ ഷെയ്ഡുകൾ ഈ ഷെയ്ഡുകളിലൂടെ തനി തനി സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കൈ പൊങ്ങുന്നത് അത് ഉറങ്ങുന്ന ആളിൻ്റെ കൈ വാസവതത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൈ പൊങ്ങുന്നത് പൊങ്ങിയാൽ അടുത്ത് പൊങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മുഖമായിട്ട് വന്ന് 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 പിന്നെ സ്വപ്ന സഞ്ചാരമാകും ഈ തലങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുക സഞ
പുതിയ നാടകകാരൻ ഇന്ത്യൻ നാടകകൃത്ത് ഇന്ത്യൻ നാടകം ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാടകകാരൻ ഇന്ന പോലും ചെയ്തോണമെന്നൊന്നും പറയാൻ നോക്കില്ല റിയലിസം പോലും ആകാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് പ്രേരണയാകുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ കാലാനുകൂലമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കാം വ്യാഖ്യാനിക്കാം വളർത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ നാടക ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധർമ്മവീർ ഭാരതിയുടെ അന്ധായുഗമുണ്ട് ഹിന്ദിയിലെ നാടകം അന്ധായുഗ പിന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രയും കഥയാണ് പക്ഷേ അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാശ്ചാത്യ റിയലിസ്റ്റിക് മോൾഡിലാണ് അതെടുത്ത് രത്തൻ തീയം ചെയ്തപ്പോൾ അതിമനോഹരമായിട്ട് അത് മാറ്റി മറിച്ചു ഉള്ള സംഗതികളൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലും അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തിലാണ് കാര്യമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ മുഴുവനും അതല്ല സിയൻ്റെ സിയൻ്റെ നാടകത്തിൽ സിയൻ്റെ നാടകം ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള രചനയാണല്ലോ അതെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഹം മുഴുവനും മോഹം പൗരസ്ത്യമായും ഇന്ത്യനായും വേണമെന്നായിരുന്നു സാധിക്കും ആ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചോ വേണ്ടത്ര എന്നുള്ള സംശയമാണ് സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സമ്മതിക്കാത്ത അരവിന്ദൻ ചെയ്തല്ലോ അരവിന്ദൻ ചെയ്തു പക്ഷേ സി എൻ അത് സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു നാടകകൃത്തായിരുന്നു ഒരിക്കലും തൻ്റെ രചിക്കപ്പെട്ട നാടകകൃതിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് നിർബന്ധമായി വളരെ പരിനിശ്ചിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹം പാലിച്ചു അയ്യപ്പണിക്കരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്താറിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അധീശത്വം നാടകകൃത്തിൻ്റെ അധീശത്വം രചന നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാടകകൃത്തിൻ്റേതല്ലാതായി തീരുമെന്നും നാടകകൃത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കനിവായിട്ട് കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നും സി എൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കലിക്ക് ഒരു ശരിയായ രംഗ വ്യാഖ്യാനം നിർവഹിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ചെയ്യരുതോ കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കാതെ നോക്കുകയില്ല ഈ ഒരു ഒരു വളരെ നിശ്ചിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത്രാം നമ്പർ മുറിയിൽ പിന്നെ എന്താ എവിടെയാണ് നടക്കുന്ന ഒരു സത്രത്തിൽ സത്രത്തിൽ ഇത്രാം നമ്പർ മുറിയിൽ നടക്കുന്നു ഇന്നാര് താമസിക്കുന്നു വിലാസിനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധം വിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഒരു മലയുടെ ചുറ്റുമായാലും വിരോധമില്ല അങ്ങനെ മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിച്ചില്ല അത് മാറ്റാതെ നമുക്ക് റിയലിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് നാലും ചുറ്റുമുഖപ്പുള്ള രംഗവേദി പൊളിക്കണം പൊളിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിന് നമുക്ക് നിന്ന് തരാതെ പറ്റില്ല അതിന് അദ്ദേഹം അന്ന് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കുറേ കൂടെ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും കൂടെ ഭാഗഭാക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനും കുറച്ച് ഇന്നും ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ല മുരളി അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്തു 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 മുരളി രാവണൻ ലങ്കാലക്ഷ്മി രാവണൻ ലങ്കാലക്ഷ്മി വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് കവല നാടക വേദിയുടെ ഒരു 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 അതാണ് അപ്പോൾ അത് സാധിക്കും അതെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു മുരളി മുരളി തെളിയിച്ചു പക്ഷേ പരിപൂർണമായി എല്ലായിടത്തും സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെയാണ് ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം സാകേതത്തിൽ സാകേതത്തിലെ പിന്നെ സൂത്രധാരൻ മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി കുറേ ഐറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇത് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വാചികത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും വാചികത്തെ ക്രിയാപരമായി പൊലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വാചികം ഈ അന്യോന്യത പുല പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വാചിക ഘടന ഒരു വാചിക ബന്ധം വാചിക അവസ്ഥ ഒരിക്കലും നാടകത്തിന് ഒരു വിഘാതമായിട്ടല്ലാതെ വരില്ല നാടകത്തിന് അനുഗുണമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ശബ്ദ മേഖല വേണം ശബ്ദം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ
രചന നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നാടകത്തിന് മാ നാടകത്തിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ആരായാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നടന് അവിടെയാണ് നടൻ്റെ ഭാവനാനുഭവത്വം കാണുന്നത് നടന് ഭാവനയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഭാവനയിൽ നടൻ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവന് ഭാവനയ്ക്കൊരു ഏരിയ വിട്ടു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എന്താ ലക്ഷ്മണൻ പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയില്ലേ പർണശാല പർണശാല ഞാൻ ആ ശ്ലോകം ഓർക്കുന്നില്ല അമ്പ അയച്ചപ്പോൾ പിന്നെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ദൂരെ പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ക്രിയാംശത്തിന് ക്രിയാംശത്തിന് സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇമേജറി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ അതൊക്കെ ഈ പിന്നെ ഈ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ രചയിതാവ് കൂടെ ഇരുന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോണമി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീശത്വം പുലർന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈ സീൻ്റെ പ്രത്യേക ഇതിലല്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വായിച്ചാൽ പോരെ നാടകം വായിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ അഥവാ വായിക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടത് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അഭിനയമാകുമോ അതും അഭിനയമാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നാടകത്തിൻ്റെ സമഗ്രത കൈവരിയില്ല നാടകം സമഗ്രമായും ഒരു 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 ക്രിയാംശ പ്രധാനം വാച്യ വാച്യാംശ പ്രധാനവും വാച്യ വാച്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ വാച്യത്തിൻ്റെ ധ്വനി അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള വാച്യത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യ ആ ഒരു രംഗവ്യാഖ്യയായി മാറണമെങ്കിൽ അതിലിത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് രചനയിൽ തന്നെ ദീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് രചനയിൽ ദീക്ഷിച്ച മഹാന്മാരായിരുന്നു പിന്നെ ഭാസൻ മഹാനായിരുന്നു ഭാസൻ ഒരു പക്ഷേ രചനയിൽ ദീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും സംവിധായകന് ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ്റെ നാടക കൃത്തിൻ്റെ ഈ അതീശത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത്ര നാടകങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് മാറി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു 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 പ്രയോഗം തന്നെ ഒരു 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 പതിവ് തന്നെ നമ്മുടെ നാടകവേദിയിൽ ചാക്യാമാരുടെ നാടകവേദിയിലുണ്ട് നോൺ നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കഥകളിലും ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഇളകി ഇളകിയാട്ടത്തിന് ഇപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു വാക്കെടുത്താൽ പോലും അതെ അതിൻ്റെ പദാർത്ഥാഭിനയം കൊണ്ട് അതെ ആ വസ്തുവിനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുക ആക്കുക അതിൽ ഭാവാർത്ഥാഭിനയം വരിക അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആശയങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്നെടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റുവലായിട്ട് തന്നെ വരാം മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ അനുഭവം കർണഭാരത്തിൽ ഞാൻ കുന്തിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു കുന്തിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പഴുതുണ്ട് ഏറ്റവും വികാര തീവ്രമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് കുന്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മൃതി കു അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അമ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ കർണനിൽ വരുന്ന ഘട്ടം ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് വള്ളത്തോട് തെറിച്ചമ ഗതീതും അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ പുനശ്ച മാതൃവചനേന വാരിത എൻ്റെ അം അസ്ത്രങ്ങൾ എയ്യ എയ്യാനൊരു തടസ്സം കാണുന്നു അത് അമ്മയുടെ വാക്ക് കാരണമല്ലോ ആണോ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭാസം വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ കരുതി അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ടാണോ എൻ്റെ വസ്ത്രം എൻ്റെ അസ്ത്രം തൊടുത്തിട്ട് ശരിയാകാത്തത് ഈ അങ്ങനെ അസ്ത്രം തൊടുത്തിട്ട് പരാജയം അടയുകയും പരാജയം അടയുമ്പോൾ കുന്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മ വരികയും ഈ ഓർമ്മ കുന്തിയായി തന്നെ മാറുകയും കുന്തി അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് വീണ കൊണ്ടോ ഫ്ലൂട്ട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആ ഇമേജറിയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാം അതിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ ഞാൻ അഭിമുഖരിച്ച പ്രശ്നം ഭാസനില്ല ഭാസൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഭാസന് പകരം എനിക്ക് എഴുതി എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയാമെങ്കിൽ ഞാനത് അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും സംസ്കൃതി കാവ്യരചന നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ എഴുതിയാലും ശരിയാവില്ല ഒരാളെ സംസ്കൃതം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ സമീപിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു വരി അവിടെ എഴുതിക്കാൻ നാല് വരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായ തീരു അതിന് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഭാസന ആശ്രയിച്ചെടുത്ത് തന്നെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ
അനുകരിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ചാക്യാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതെടുത്തത് വേദത്തിൻ്റെ സ്വരിക്കലിൽ നിന്നാണ് ആ വേദത്തിൻ്റെ സ്വരിക്കലും നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് അത് അവൈലബിളാണ് നമുക്കതിന് ലഭ്യമാണ് ചാക്യാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോ മൂല മൂല സ്രോതസ്സ് നമുക്കും സുപരിചിതവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന അപ്പോൾ ചാക്യാർക്ക് പോലും ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്ത പിന്നെ വേദ വേദത്തിൻ്റെ സ്വരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരിച്ച് സ്വരിച്ച് ചാക്യാർ ഓത്ത് പഴച്ച് കൂത്തായി എന്ന് അവർ പറയും വേദക്കാർ പറയും ചാക്യാരും വേണമെങ്കിൽ പറയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പഴപ്പിച്ചു നിങ്ങളെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹയറാർക്കി ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്നും ആകാം ഇപ്പോൾ ചാക്യാർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് വേദത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നത് വേദത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല ട്രൈബൽ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും കാണും വേൾഡ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് കാണും നമുക്കത് നമുക്കത് സാധിക്കും അവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചാക്യാരുടെ ശരിക്കും പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ചാക്യാർക്ക് കിട്ടിയെടുത്തുനിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ വളർത്തിയത് അപ്പോൾ അതല്ല ബേസിസ് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഭാവത്തിന് ആസ്പദമായി ശബ്ദത്തെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രചിത പാഠ്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് നമ്മൾ പാഠ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒറിജിനലിൽ പോയ അങ്ങനെ കൗന്തേയത്വം കർണാകൗന്തേയത്വം നീ കൗന്തേയനാണ് നരാധേയോ കൗന്തേയത്വം ന തവ അതിരഥ പിതാ കൗന്തേയത്വം ഇത് മുഴുവനും ഭാരതത്തിനടുത്ത എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്കെന്നും അഞ്ചു മക്കളുണ്ടാകും ഞാൻ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കർണൻ പോയാൽ എന്ന് കർണൻ മറുപടി പറയുന്ന ഘട്ടം വരെ കുന്തിയും കർണനും കൂടെയുള്ള സംവാദം കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടം വരെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു അനുഷംഗികം അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഇതല്ല ഒരു ഭാസന അനുവദിച്ചിരുന്ന ഒരു വിടവ് ഭാസന അനുവദിച്ചിരുന്ന വിടവ് തന്നെയാണ് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ശാഖാചങ്കണമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാസന അനുവദിക്കാത്തതാകും എനിക്ക് കുറേ കഥ പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ തീർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലേ മറ്റേ കഥ കഥകളിയിലെ പിന്നെ ഹംസത്തിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അപകട നായർ ഹംസത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതലേ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളിയുടെ ഗ്രാമറിനും കഥകളിയുടെ ഗ്രാമറിൽ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഗ്രാമർ ചെലുത്തുകാരും അതെ അതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാനല്ല എനിക്ക് അതിൽ കവിഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിനകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതേസമയത്ത് എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിന് ഉപോൽബലകമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സിദ്ധി മുഴുവനുള്ള ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കും അതിനൊന്നും പറയാനൊക്കെയില്ല ഞാൻ എഴുതി ചേർത്തു എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കെയില്ല അവിടെ പറയാം അവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതെന്ന് കൺവിൻസ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പ്രേക്ഷകനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ അമ്മയെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് രംഗവേദിയിൽ അല്ല യുദ്ധവേദിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം തിനിയുന്നിടത്ത് വന്ന് കഥ പിന്നെ 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 ഭാസനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈ നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ടെക്സ്റ്റിന് സാധ്യത കൊടുക്കാത്ത കൃതി അപ്പം എൻ്റെ കൃതി അല്ലാതാവും ഞാനൊരു രചയിതാവ് എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അനുവാദം ഉണ്ടോ അതവിടെ എടുത്ത് ചേർക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കാനൊരു നാടകകൃത്ത് നിന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നാടക കളരിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരം ഒരു നാടക സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സജീവമായൊരു അംശമാണ് നാടക കളരി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തുടർച്ചയായ നാടക പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നടന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അത് അതിന് ഗൗരവതരമായ ഒരു 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 പ്രവർത്തന രീതി മാതൃക കാണിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നാടക വേദിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സജീവ അംശമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ നാടക കളരി സങ്കല്പമാണ് അപ്പം നടൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വാസ്തവത്തിൽ വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് അങ്ങയുടെ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ പറയാം ശാസ്താംകോട്ട കളരിയിലും ശങ്കരപ്പിള്ള സി എൻ ചേണ്ടൻ നായർ അയ്യപ്പണിക്കരൊക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയിരുന്ന കുറേ കളരികൾ ശാസ്താംകോട്ട സ
ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള കളരികളില് അതിന് കളരി എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും ഉചിതമായി കാരണം നാടകത്തിനൊരു കളരി ഉണ്ടാവുക കളരിയിൽ പഠിച്ച് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ് നാടകം മറ്റേത് കല പോലെയും എന്ന് അര ആശയം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കളരി പ്രസ്ഥാനം അതിൽ എക്സർസൈസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ യോഗ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാടക വേദിയിലും ഈ ചിന്ത വരുന്നു നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ അൽക്കാസിയുടെ തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സെറിയലിസവും ഒക്കെ വെസ്റ്റേണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടക വേദിയിലും പഠനം അർഹിക്കുന്നതാണ് നാടകം എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് അംഗീകൃതമായ ഒരു വസ്തുതയായി ആ അർത്ഥത്തിൽ അഖാഡ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ കളരി ആ കളരി വേണം കളരിപ്പണി വേണം കളരിയിൽ അഭ്യാസം നടൻ അഭ്യാസ ബലം ആർജിച്ചിരിക്കണം അല്ലാതെ വളരെ യാദൃശികമായി വാസന മാത്രം ബൽ ബലമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അഭ്യാസമില്ലെങ്കിലും വാസന മതിയാകുമെന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം നാടക വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകം റിയലിസ്റ്റിക് നാടക വേദിയുടെ ആ റിയലിസ്റ്റിക് നാടക വേദിയിലും അതെ പൊതുവെ നാടക വേദിയിൽ അഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നില്ല വാസനയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രോംറ്റർ പുറകിൽ നിന്ന് പാഠ്യം ഉരുവിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഏറ്റു പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു നിബന്ധന ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം സൗകര്യം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ മഹ വലിയ ഗംഭീരന്മാരായ നടന്മാർ സി ഐ സാറൊക്കെ സി പരമേശ്വരൻ സാറൊക്കെ ഒരു ഒരു വികാരാവിഷ്കാരത്തിലൊക്കെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വാസനയും കഴിവും കാണിച്ചിരുന്ന നടന്മാരാണ് അവരെ ആരെ അവരോടൊന്നും ഒരു അവ ഒരു ബഹുമാനക്കുറവും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുമാണ് പക്ഷേ അവർ നിലനിന്നിരുന്ന അവർ വളരെയധികം പേ പ്രവർത്തിച്ച് വളരെ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാടകവേദിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് കുഴപ്പമാണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത് അഭ്യാസം നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സി ഐ പരമേശ്വരൻ പിള്ളേ അല്ല എല്ലാവരും ടി ആർ സുകുമാരനാരല്ല നാടകവേദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസന കാണും ആ വാസന പ്രകടിപ്പിക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ഒരു ഉൾക്കരുത്തും മിടുക്കും ചെട്ടിമിടുക്കും ഒക്കെയുള്ള നടന്മാർ മാത്രം ശോഭിക്കും അല്ലാത്തുള്ളവർ പൊൻ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു അതല്ല ഏത് വിദ്യയ്ക്കും ഒരു ഏത് മനുഷ്യനും കർണഭാരത്തിൽ ഉന്നീതമാകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വാസനയും വാസനാബലം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവചകുണ്ടലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭ്യാസബലവും വേണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് പരശുരാമനിൽ നിന്ന് ഇത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിച്ചു ജന്മന ഉള്ള കവചകുണ്ടലം കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനില്ല ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു വിജയകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിപൂർണനാകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അംശങ്ങളും വേണം വാസനയും കർമ്മശേഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന അഭ്യാസവും അപ്പോൾ ഇതിലെ അഭ്യാസം ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് ആയിരുന്നു പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നില്ല നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ അഞ്ച് മണിക്ക് തീരുമാനിച്ചാലും മതി അഭിനയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോംറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂല്ലോ അത് വളരെ പിന്നെ പ്രോംറ്ററെ ഒഴിവാക്കുക അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം നടനെ വാസനയെ പരിപുഷ്ടമാക്കണമെങ്കിൽ അഭ്യാസം തന്നെ വേണം പ്രോംറ്ററൊന്നും പോരാ അഭ്യാസം തന്നെ വേണം ഇത് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാക്കിയെടുത്ത് അവിടെ അതാണ് കളരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന കളരി സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇത് ഈവൻ ദ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കളരി എന്ന വാക്കിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നാടകവേദിയിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങി പഠിക്കണം നാടകം അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കരപ്പുഴയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദ്യവസാനത്തിൽ ഇത് വന്നത് നാടക സ്കൂൾ വരെ വന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയെ പറ്റി അനവധി ക്രിറ്റിസിസ് ആളുകൾ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അവിടെ പഠിക്കണം നാടകം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുതയുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ശാസ്താങ്കോട്ട കളരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കളരികളിൽ ഉണ്ടായ കളരി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഇത് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ താരതമ്യേന ഒരു ഒരു ഒറ്റയാൻ പണി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടുകെട്ടായിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കളരി അഭ്യാസം ശരിക്കുള്ള കളരി ഒരു വേലായ
അങ്ങനെ ശരീര ഭാഷയെ പറ്റിയും നാടകത്തിൽ നടൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഒരു വിചാരം നാടകവേദി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ മറ്റേ കളരി പേരിനുള്ള കളരി പേരിൽ കളരി എടുത്തു കളരി എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കളരി അഭ്യാസം നടൻ്റെ ആംഗികാഭിനയത്തെയും വാചികത്തെയും സാത്വികത്തെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി നടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അസ്തിത്വം നടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ സ്വരൂപം രൂപം ദേഹം ഇത് ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഇത് എല്ലാം ബേസിക്കായിട്ട് ആംഗികമാണ് അംഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ശരീരം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് ബാക്കി ശാരീരവും ശബ്ദവും മനസ്സും മനസ്സുമൊക്കെ അതെ അതെ ആ ഒരു വിചാരത്തിൽ ആലപ്പുഴ വെച്ച് തന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ തുടങ്ങിയ സെവൻറ്റീസിലാണ് ഇത് പ്രബലമായത് കുത്തമ്പലം കൂത്തമ്പലത്തിൽ കുത്തമ്പലം കുത്തമ്പലം എന്ന എന്ന എന്ന് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ആ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മണിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ശിവരാമ നായർ മണിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് നടത്തിയ നാടക പ്രവർത്തനം അന്ന് വേണുവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്താറൊക്കെ ദൈവത്താറ് ഫാസില് വേണുവൊക്കെ വന്നു കുമാരവർമ്മ 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 സാക്ഷി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദൈവത്താർ ചെയ്തു കുമാരവർമ്മയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ കാലത്ത് തന്നെ ശാരീരികമായ അഭിനയം ആവശ്യമാണെന്നും മറ്റെല്ലാ അഭിനയ സ്ഥിതി അഭിനയങ്ങളെയും കൂട്ടിയണക്കണമെന്നുമുള്ള വിചാരം വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അവനവം കടമ്പ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഞാൻ താമസം മാറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ അവനവം കടമ്പയുടെ പ്രയോഗം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽസ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് രചനയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കളരി പോയി തുടങ്ങി കുറേശ്ശെ വേണുവൊക്കെ അത്ര അത്ര വളരെയധികം പോയിട്ടില്ല വേണുവിന് ശേഷമൊക്കെ വന്ന നടന്മാർ ഞാനും ഒന്നിച്ച് ഫോർട്ടിലുള്ള സി വി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായരുടെ കളരി പോവുകയും കളരിയിലെ ആയുധം അഭ്യാസം ഒന്നും ശീലിക്കാൻ അല്ല ബോഡി ശരീര ഭാഷ ശരീരഭാവം അത് ഗുരുക്കൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ശരീരഭാവം കളിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ശരീരത്തിന് ഭാവം കൊടുക്കുക അപ്പം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ അപ്പം മനസ്സിന് മനസ്സ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് ഭാവം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ചെല്ലണം വായു ചെല്ലണം ഓരോ അംഗങ്ങളിലും വായു ചെല്ലണം ഇത് കഥകളിയിലൊക്കെ അത് പ്രാചീനന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് വളരെ പ്രബലമായി വളരെ ശക്തമായ പ്രാക്ടീസും അഭ്യാസവും ആവശ്യമുള്ള കഥകളിയിലും മറ്റും അത് വളരെ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വേണം പട്ടികാന്തുടി രാവണി മേനോനൊക്കെ ആ ഒരു സങ്കല്പമാണല്ലോ കഥകൾ ആ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അത് നമ്മുടെ മറ്റ് കലകളെ ഉള്ള അവശ്യം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നാടകത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം നോപ്ലയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾ സുസൂക്കിയൊക്കെ നോപ്ലയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ആ കാര്യത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരായി സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ കളരി ഗുരുക്കൻ ഗുരു എങ്ങനെ ആധുനിക നാടക വേദിയുടെ ഗുരുവാകും കളരിക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ അപ്പം കളരിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ശാരീരിക അഭിനയം അംഗചലനങ്ങളിലൂടെ വികാരാവിഷ്കാരത്തിന് മനസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് ശബ്ദവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഈ ത്രിമാനത അതിൻ്റെ ഒരു സംയോജിതാവസ്ഥ നാട്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് നാടകത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല നാടകത്തിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ രചനയിൽ പോലും രൂപങ്ങൾ മാറി അവനോ കടുമ്പം മുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പിന്നെ ആംഗികാഭിനയം തുടങ്ങി ആംഗികാഭിനയം ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുക നേതൃത്വം എടുത്താൽ ആംഗികത്തിലൂടെ സാത്വികവും വാചികവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ദീക്ഷിക്കുക അതിനനുസൃതമായ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആഭാസമായി തീരും ഈ ടെക്സ്റ്റ് എസൻഷ്യലായിട്ട് ഇതിന് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ സാധൂകരിക്കത്തക്കോണ്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് രചിത പാഠ്യവുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പിന്നെ അഭ്യാസത്തിന് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് താളമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം താളമാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോപി ഗിരീഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ പോലും മോഹിനി മാലിനി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ 
ഈ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കളരിയിലെ മൂവ്മെൻസ് എടുത്തിട്ട് കളരിയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച അഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച കളരിയിലെ നട പിന്നെ പൂ പൂത്തറ തൊഴുക ഈ സംഗതിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നാടകത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ വികസിപ്പിച്ച് താളാത്മകമാക്കി മറ്റിടത്ത് താളം ഇല്ലെന്നല്ല അവിടുത്തെ താളം വേറൊന്നാണ് ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇടതെടുത്ത് വലതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം പറയും പറയും വിധി ചെയ്യും അതിനൊരു താളം ഉണ്ട് പറച്ചിലൊരു താളം താളം ഉണ്ട് ഞങ്ങളത് നമ്മളത് വളരെ പിന്നെ ശക്തമായ താളത്തിൻ്റെ കെട്ടിലാക്കി ഒരു രചനാ പദ്ധ ഒരു ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതി നടനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നടൻ്റെ ശരീരത്തെ സമതുലിതാവസ്ഥയെ നിർത്താനും പിന്നെ അതും വാചികവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും അതും സാത്വികാഭിനയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രകടന പദ്ധതി തന്നെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോപാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു അതിലൂടെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്കെന്ന് പരിചോട്ടെ അപ്പം ഈ ആദ്യം തുടങ്ങിയ കൂത്തമ്പലം പിന്നീട് തിരുവരങ്ങ് അല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ സോപാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫോമിങ് ആർട്സ് അതെ അല്ലേ ഈ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ പേര് പേരിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പേര് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വന്നു ഭാസഭാരതി ഭാസഭാരതി അതെ പേരുകൾ പലതും വന്നു പേരിൻ്റെ അല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഈ നാടക സംഘങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളരികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ ആലപ്പുഴ അതോടൊപ്പം പണിഗിരിയേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ വാസസ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു ഞാൻ കാവാലത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മദ്രാസ് ലോ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ച് അതിന് മുമ്പ് പലയിടത്തും പോയി മറ്റേ പൂനെയിൽ പോയിട്ട് ഫർഗൂസൺ കോളേജ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നു പക്ഷേ ലോയിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ എൻ്റെ അമ്മാവൻ പഠി അമ്മാവന്മാർ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിൻ്റെ കോളേജാണ് അന്ന് അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോളേജാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പലയിടത്തും പോയി ബോംബെയിലൊക്കെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആലപ്പുഴ വന്നാണ് ബി എക്ക് ചേർന്നത് സനാതനം കോളേജിൻ്റെ ആദ്യകാലം എൻ്റെ സീനിയറായിട്ടാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരും ഒക്കെ പഠിച്ചത് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പി ഗോയിന്നപ്പിള്ള ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ റൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുമാരപിള്ള ജി കുമാരപിള്ള നമ്മുടെ കുമാരപിള്ള കവി കവി അല്ല കെ കെ കുമാർ നമ്മുടെ കെ കെ കുമാരപിള്ള ജി അല്ല കെ കെ കരുമാടി നിങ്ങളുടെ വേണുവിൻ്റെ മാച്ചമ്മയുടെ ബ്രദർ ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്നു അവരൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും സീനിയറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഗോപാലമേനൻ സാറ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ആദ്യം സനാതനം ബസിൻഡോളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് കോളേജ് നടത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബി എക്ക് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയത് ബി എല്ലിലാണ് ബി എല്ലിന് മദ്രാസ് ലോ കോളേജിലായിരുന്നു എഫ് എൽ പാസ്സായി എഫ് എൽ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ മകളെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ബി എഫ് എൽ പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് ബി എൽ പാസ്സായത് ബി എൽ പാസ്സായി ആലപ്പുഴ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതെ ആറ് വർഷം ആലപ്പുഴ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ജനരഞ്ജിനി സഭ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി റഷ്യൻ ഡെലിഗേറ്റ്സിന് സ്വീകരണം കൊടുത്തതും നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചതും അമ്പപാലി എന്നൊരു നാടകം ഞാൻ എഴുതിയത് അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ആ നാടകം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇടയ്ക്കും ചോദിച്ചിട്ടാ വക്കീൽ പണി പരാജയമായിരുന്നു അല്ലേ വക്കീൽ പണി തീരെ തീരെ പരാജയമായിരുന്നു പറയാൻ മേല കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു പ്രവൃത്തി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു 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 അൺഡിവൈഡഡ് മരുമക്കത്തായ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേസുകളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ചുമതല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂ മൂന്ന് പേർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വലിയ കേവന്മാർ വക്കീലന്മാർ ഗുരുക്കന്മാരാണ് നടത്തുന്നത് സി എൻ സി എൻ നാരണപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വക്കീൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ സന്നദ്ധത്തിട്ട് ഗുരുവായത് ശിവശങ്കരപ്പിള്ള സാറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഇല്ല അവരെല്ലാം പോയി പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഒരു വലിയ വക്കീലുണ്ടായി ആ പരമേശ്വരൻ പിള്ള അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ശിവശങ്കരപ്പിള്ള സാറിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ
എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ മാധവകുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വക്കീൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഗുരുവായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് അദ്ദേഹവും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുമായിരുന്നു ഒരു കേസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എനിക്ക് വാദിക്കാനൊക്കെ തന്നു അത് തോറ്റു അത് തോറ്റത് വീക്ക് കേസായിരുന്നു നമുക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ തമാശ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വാദിയും പ്രതിയും തോറ്റു എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അല്ല അത്രയ്ക്ക് അതിനോട് ആ ഒരു ആ തൊഴിലിനോട് നീതി ചെയ്തില്ല അല്ല ചെയ്തില്ല എന്നല്ല അതെ അല്ല അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യക്കുറവ് തീർച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു അവരോട് കേസ് കൊണ്ട് തരുന്നവരോടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയും അതുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ ഗുരു ഗുരുനാഥനോട് പറയും സീനിയറിനോട് പറയും തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയും വക്കീലായിരുന്നു അതെ അതെ അല്ലെ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലായിട്ട് ശോഭിച്ചില്ല ഇല്ല കൊയർക്കോയനായിരുന്നു കൊയർക്കോയൻ വക്കീലുമാരെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊയർഷൻ തെറ്റിച്ച് കൊയർക്കോയൻ ആക്കിയുണ്ട് കൊയർക്കോയൻ വക്കീലുമാരെ അവരൊന്നും ബി എൽ പാസ്സായതല്ല മോശമായിട്ട് പറയാം അന്നത് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തകഴിയെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം കോട്ടു കേട്ട് അവിടെ അമ്പലപ്പുഴയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വക്കീൽ ജീവിതത്തിലും തൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കരുക്കളാണ് ആ എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു സമ്പാദിച്ചത് ആ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ആറ് കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറേ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ ജയിച്ചു ആ പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അതല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഒരു ഒരു കേസ് വെളിയിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ജനാർദ്ദന എന്താ മറ്റേ പൈമാരുടെ ഒരു കെ അവരുടെ ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് വീതിച്ച് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ മുട്ടനടി അവരെന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ആർബിട്രേറ്റ് ആക്കി ഒരുപാട് വക്കീലന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് തീരാത്ത കേസായിരുന്നു പാ പാപ്പാസ്വാമി വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കേസ് എല്ലാവർക്കും വരിക ഞാൻ ജൂനിയർ പാപ്പാസ്വാമി പാപ്പാസ്വാമി ഒരു വലിയ ഫിഗറായിരുന്നു ആലപ്പുഴയെ അറിയാമല്ലോ പാർത്ഥ സാരഥി അയങ്കാർ പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചാണ് വലിയ കച്ചേരികളൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ തന്നെ സനാതനത്തിൻ്റെ ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാനൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാണ് കേൾക്കുന്ന ആദ്യം കച്ചേരി അതുപോലെ മധുരമണി മണിയയർ അതൊക്കെ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു നെടുമുടി വേണു പോലും പറയും നെടുമുടി വേണു പോലും വേണുവിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് കടം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടോ മൃതകം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടോ വേണു വേണു അതെ അതെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കെ എസ് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് എന്നെ ആർബിട്രേറ്ററാക്കി സാർ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സംബന്ധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആർബിട്രേഷൻ എഴുതി തന്നു തന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് തുടങ്ങി ഇളയാളിനെ അഡ്വൈസേഴ്സ് വരിക അഡ്വൈസേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് വീതിച്ച് കൊടുത്ത് അത് തീർത്തു തീർത്തിട്ട് എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കോടതിയിൽ പോയി ഇളയാൾ അത് തോറ്റു കാരണം ആർബിട്രേഷൻ എഴുതി തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വ്യൂ ആണെന്നുള്ളത് കോടതി വിധിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് പേർക്ക് അല്ലെ ഇളയാളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവരാരൊക്കെ ഉണ്ട് മൂത്താൾ മരിച്ചു പോയി മറ്റേ ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അന്ന് അതോടെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി അത് ചെയ്ത് എല്ലാം തീർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ അക്കാഡമിയിൽ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു നാൾ കടലാസിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിട്ട് അപ്പോൾ അവർ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടു എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കിട്ടുമെന്നൊന്നും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് നമ്മുടെ കല്ലലി രാഘവം പിള്ളയ അത് അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ ഒക്കെയില്ല അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞെല്ലാം കൃഷിയുണ്ട് ആലപ്പുഴയാകുമ്പോൾ വക്കീൽ പണിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് നടത്താം പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോയി പാട്ടൊക്കെ പാട്ട് പിടിക്കുക എനിക്ക് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പാടിക്കുകയും എൻ്റെ ഈ വർക്കൊക്കെ അന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നാടകമായില്ല നാടകത്തിന് വേണ്ടുന്ന സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ പാട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഫോക്ക് ഫോക്ക് സോങ്സിൽ റിസർച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയത് റിസർച്ച് ശേഖരണം അപ്പോഴാണ് ഈ ശങ
അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ സാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാൻ അക്കാഡമി സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയമൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശങ്കരാപ്പണിക്കർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ആളിനെ വേറെ ആരും പറയാനില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ സി ജി ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഓഫർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പട്ടന്നാളുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളം പോരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് എനിക്കായിരുന്നു അപ്പം മലയാട്ടി രാമകൃഷ്ണനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഭാസ്കരനായിരുന്നു ആദ്യം ഭാസ്കരൻ പി ഭാസ്കരൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് മലയാട്ടി രാമകൃഷ്ണൻ ആർ ആർ ഡി ഒ എന്നുള്ള നിലയിൽ തൃശ്ശൂർ ആർ ഡി ഒ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത് ചാർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വേഗം വന്ന് ചാർജ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ കള്ളാസ് കണ്ടി ഇത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ കന്യാകുമാരിയിലോ എവിടെയോ ഞാനും കുടുംബമായിട്ട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ആ അക്കാഡമിയുടെ എഴുത്ത് അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്താണ് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാമകൃഷ്ണൻ ഞാൻ അമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ എൻ്റെ അമ്മാൻ്റെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏ അതിനൊന്നും പോകേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് പോയാൽ പറ്റുമോ എവിടെ എന്തോ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പോയി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അല്ലേ വെറുതെ കുറച്ചാളും നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൃഷിയൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഫോൺ വന്നു എന്ത് പറയുന്നു വരുന്നില്ലേ എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് വിടുതൽ ചെയ്യണം ഇത് വന്നാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ രസമുള്ള കാര്യമാണ് ശമ്പളമൊന്നും നോക്കണ്ട എന്തോ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അറുപത്തി ഒന്നിലാ അറുപത്തൊന്ന് മുന്നൂറ് രൂപ മതി ആ അമ്പത് രൂപ ഏറ്റവും ഉള്ളൂ വാടക ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ വാടക ഇത് സ്വന്തം വണ്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് പോയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ പത്ത് വർഷമായിരുന്നു പത്ത് വർഷം ഈ പത്ത് വർഷം വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലുള്ള കലകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും തെയ്യം കൂടിയാട്ടം പോലും മിക്കവാറും വടക്കുന്നാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടിയാട്ടം ഉണ്ടാവുക അത് കാണാൻ പോവുക ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ പോവുക കുത്തമ്പലങ്ങൾ കാണുക മറ്റ് കലാരൂപങ്ങൾ കാണുക കുമ്മാട്ടി പോലെയും തെയ്യം തെയ്യം പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കലകൾ കാണുക പിന്നെ കണിയാറുകളി കാണുക പാലക്കാട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടനാട് വിട്ട് മറ്റൊരു വേറൊരു തുണയുടെ ഒരു വലിയ ബലം ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയായിരുന്നു അത് എന്നെ എന്നെ നാടകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അടുപ്പിച്ചു കൂടുതൽ നാടകങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവിടെ വെച്ചാൽ സാധനം അത് എത്ര ഏത് വയസ്സ് ഏത് പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇന്ന് ആ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ പത്ത് വർഷമായിരുന്നു പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേൾഡ് തിയേറ്റർ നാടക സാഹിത്യവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് വായിക്കാനും കലാകാരന്മാർ പരിചയപ്പെടാനും അവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താനും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമ പൊതുവാളിനെ പരിചയപ്പെടാനും അന്ന് ശ്രീയൊക്കെ അവിടെ കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വീടായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് അവൻ ശ്രീയെ പഠിപ്പിക്കാൻ അന്നവരോട് ഒരു പിന്നെ വൈദ്യസ്വാമി വന്നു വൈദ്യനാഥ ഗിരി ഇന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു നിറ ഒരു 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 ഘടദീപമാണ് മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ ഭാഗവരുടെ ശിഷ്യനാണ് അതിമനോഹരമായി പാടും ഒന്നാന്തര ശബ്ദം അദ്ദേഹമാണ് മകൻ ശ്രീകുമാറിനെ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് അപ്പോൾ അത് ഒരു ആ കാലഘട്ടം രാമപൊതുവാളിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹീത ഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് പാടുക ആ പാട്ട് മുഴുവൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അദ്ദേഹം അന്ന് പാടിയിരുന്ന പോലെ പിന്നീട് പാടാൻ ഒത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കാ ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പാടിയ പാട്ടുകൾ അക്കാദമിയിലെ ശബ്ദശേഖരത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു വളരെ ദീർഘമാണ് അരവിന്ദനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് സോഭാന സംഗീതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വരുമ്പോഴും
ആ തർജ്ജിമ കൂടാണ്ട് ഞാൻ നാടകത്തിന് വേണ്ടി നാടക അവതരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു തർജ്ജിമ ചെയ്തു സംസ്കൃത നാടക വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് സംസ്കൃത നാടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഭഗവത ജീവിതത്തിൻ്റെ അവതരണത്തോടുകൂടിയാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് കുമാരവർമ്മയാണ് കുമാരവർമ്മയ്ക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കരുക്കൾ ഒരുക്കാനും റിസർച്ച് നടത്താനും ഒക്കെ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ അല്ല നാരണപ്പിഷാരുടെ ആയിട്ടുള്ള ദീർഘമായ ചർച്ചകളും ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് സ്വരൂപിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് കാവ് തോളത്ത് കാവ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം വർമ്മ ചെയ്തു ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ചെയ്തുള്ളൂ അത് സുന്ദരനാരായണൻ ഗുരുവായി കഥകളി നടൻ സുന്ദരനാരായണൻ ഗുരുവായി മണി അലഞ്ചേരി മണിയാണോ അതെ ശിഷ്യനായി അങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മുടെ വിശ്വം വിശ്വം അമ്പലപ്പുഴ വിശ്വം യമദൂതനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആദ്യം ചെയ്തു അമൃതം ഇതായി വസന്തസേനയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു വർമ്മ അവതരിപ്പിച്ചു വർമ്മ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അതേ സാധനം തന്നെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുഴുവൻ വാചികമാണ് വാചിക നാടകമാണ് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഈ ചെയ്ത അനുഭവം എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ നാടകം വീണ്ടും വിസ്കോൺസിനിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തു അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചു അന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആക്ടർ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിനൽ ഒരു ആക്ടറാണ് ഗുരുവായിട്ട് വന്നത് ഗുരുവായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഗുരുവിന് അല്ല ഈ ഗുരുവിന് വേഷം കെട്ടിയ ആഫ്രിക്കൻ ഫ്രണ്ടിനെ നിൽക്കുന്ന പടുതി സമ്മർ സോൾട്ട് അടിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഫിലിപ്പ് സർലിയാണ് ഫിലിപ്പ് സർലി അതിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു ഫിലിപ്പ് സർലി അവിടുത്തെ വലിയ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥം എഴുതി സ്കോളറാണ് അത് ഇവിടെ വന്ന് കളരിയെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് നടത്തി അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം താമസിച്ച് ഊരുഭംഗം സംസ്കൃതത്തിലും ഭഗവത ജൂഹി ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവർ ഈ കിട്ടിയ ആളുകൾ നല്ല കളരിപ്പണി കളരി അദ്ദേഹത്തിന് കളരിയുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ കളരി നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചവരാണ് അത് കൂടാണ്ട് കുംഫു കരാട്ടെ ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ആളെ എനിക്ക് ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് അഭിനയിക്കും ഇവിടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വളർന്നു വർമ്മ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞു വേണുവിനെ ശിഷ്യനാക്കി ഗോപിയെ ഗുരുവാക്കി ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഞാനതിനെ കുറേ കൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ വിസ്കോൺസിനിൽ പോകുന്നത് അത് അത്ര പരിചയമുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റായതുകൊണ്ട് വിസ്കോൺസിനിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഊറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഊറ്റത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം ഇയാളുടെ ഈ ശാരീരിക പ്രയോഗങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സമ്മർ സോട്ട് അടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഈ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഇയാളുടെ സിദ്ധിവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഓ അതിനകത്തുള്ള വാചിക പ്രധാനമായ ഡയലോഗ്സിനെ മുഴുവൻ ഒരു വടിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് തികച്ചും ക്രിയാപ്രധാനമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈ ക്രിയ ഇന്ത്യൻ അല്ല ചെയ്തത് ഈ ക്രിയാപരത മുഴുവനും വാചികത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ കർമ്മം ദേവന്മാർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും നോൽ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സ്വത്ത് പോലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ വടി ഉയർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യനും നല്ലോണം ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാളാണ് ശിഷ്യൻ ഈ വടിയൽ ചാടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ചാടി പിടിക്കും ഇയാളെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഗുരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വടിയുടെ അറ്റത്താണ് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സ്വത്ത് പോലെ നമ്മുടെ കർമ്മ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ദേവന്മാർ അതിങ്ങനെ താത്തി കൊടുക്കും താത്തി കൊടുക്കും ഇയാൾ ചാടി പിടിക്കും ചാടി പിടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പൊക്കി കളയും അത് ഇത് മുഴുവനും ഈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു പരഭാഗ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു പാരലലാണ് ഒരു പാരലൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആക്കി ഇതുപോലെ ഓരോ ഓരോ മുട്ടിനു മുട്ടിനും എല്ലാ വളരെ ഹൈലി ഫിലോസോഫിക്കൽ വളരെ തത്വചിന്താപരമായ വളരെ വിരസമായ ഡ
ഒരു ഡിസ്കവറിയാണ് അത് അത് സാധിച്ചാൽ അല്ല അത് സാധിക്കാനുള്ള കാര്യം അതിൽ വേണം അത് മഹേന്ദ്ര വിക്രമം അല്ല ബോധായനൻ അത് അതിനകത്ത് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് വഴിയുടെ ദുരം ദൂരം കുറേ കൂടുതലാണേ എന്ന് പറയേ അതും ഈ വടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആ മോക്ഷമാർഗം കാണിച്ച് മോക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു 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 ദീർഘമായ ഒരു ദൃഷ്ടിയുണ്ട് ദൂരദൃഷ്ടി അങ്ങ് മോക്ഷം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കും ശിഷ്യൻ ഓ വഴിയുടെ ദൂരം കുറേ കൂടുതലാണേ എന്ന് ഇയാളുടെ ഒരു കമൻറ്റുണ്ട് ഈ കമൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ക്രിയ അവിടെ ഒരു പ്രീ ആക്ടിങ് ആക്ടിങ്ങിന് പ്രീ ആക്ടിങ്ങും പോസ്റ്റ് ആക്ടിങ്ങും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കർമ്മപ്രധാനമാക്കി തീർക്കുക ക്രിയ ക്രിയ ക്രിയാപരമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന അതിവിരസമായ ഡിസ്കഷനാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വസന്തസേന പ്രയോ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ വളരെ ചടുലമാകും വളരെ പിന്നെ എന്താ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവൈസ്ഡാണ് ക്രിയ പ്രധാന പ്രധാനമാണ് ഇത് നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് രചനയിൽ തന്നെ അതൊക്കെ വളരെ ഐഡിയൽ ടെക്സ്റ്റാണ് ലോകോത്തരമായ ഒരു പ്രഹസനം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭഗവതച്ചു അല്ല നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ലൗകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് തൃശ്ശൂർ താമസം കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴയിലേക്കാണല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതെ അതെ ആലപ്പുഴ വന്നത് സ്ഥിരതാമസമൊക്കെയാണ് കൂത്തമ്പലം അതെ അല്ലേ അതെ ആലപ്പുഴ വെച്ച് അതിന് മുമ്പ് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് പ്ലേയുടെ തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളും ചിലത് ചെയ്തു അല്ലേ സാക്ഷിക്ക് മുമ്പ് അല്ല സാക്ഷി അല്ല അതിനിടയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് സാക്ഷിക്കും സാക്ഷി കഴിഞ്ഞും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 പീരീഡിൽ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഒരു തപ്പിത്തടയലിൻ്റെയും പീരീഡിൽ നാടകം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ ഈ വർമ്മയെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നി വർമ്മ പഠിച്ചു വന്നു കുമാര വർമ്മ അർക്കാസിയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാടകക്കാർക്ക് ആർക്കും വർമ്മയെ വേണ്ട ഞാൻ വർമ്മയെ നമ്മുടെ എൻ എൻ പിള്ളയുടെ കൂടെ എൻ എൻ പിള്ള ഒരു വലിയ വളരെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എൻ എൻ പിള്ളയുടെ കൂടെ എൻ എൻ പിള്ളയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പിള്ള ഈ നാടകം എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു അവ ഒരു ഒരു സംവിധായകനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൂടെ അങ്ങ് ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ സംവിധായകനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സ്വയം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കഴിവിരിക്കട്ടെ ആ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഞാനും കൂടെ സാക്ഷിയാണ് അക്കാദമി ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്നൊക്കെ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പിന്നെ ഈശ്വരൻ അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈശ്വരൻ അറസ്റ്റിൽ പിള്ള കൈ അങ്ങ് എടുക്കുക ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർമ്മ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ച് വന്ന കുമാരവർമ്മ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സാക്ഷി ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്രയെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്താലോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിക്കാമോ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പമില്ല അയ്യോ വരട്ടെ ഉളശേ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും വർമ്മ പോകണം കമർഷ്യൽ നാടകം നമുക്ക് രുചിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയരുത് അൽക്കാശി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാടകം അതുകൊണ്ട് വർമ്മ പോകണം പോയി നല്ല രസ്യ നാടകമാണ് അത് അതിൻ്റെ ക്രിയാംശം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയാൽ ചിലപ്പം സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വർമ്മ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് വലിയ സ്വപ്നത്തു സ്വപ്നം ആയിട്ട് പോവുക അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലല്ലാണ്ട് കാര്യം നടക്കുകയില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ വെറും ഒരു ഒരു വിറ്റ്നസ്സായിട്ട് ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടിരുന്നു ഒന്നും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇങ്ങർക്കില്ല അതവിടെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സംശയം അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ഡയറക്ടറാണ് അതൊരു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും അവിടെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് വർമ്മ ഒരു ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത് നടക്കില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊരു സിസ്റ്റം അതങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കുടിയിരുത്താൻ ഒരു നാടകം എഴുതി അത് അവ അതൊരു പ്രൊഫഷണലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒന്നൊരു നാടകം എഴുതി അത് ലിയോ തേർട്ടീൻ സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വർമ്മയെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതി വീണു ഉണ്ട് വീണുമൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തു ഏത് വേണു നമ്മുടെ വേണു നെടുപൊടി
ഈ പിന്നെ ദൈവത്താർ ദൈവത്താർ ആ ദൈവത്താറിൽ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയതാണ് അടുത്ത ഒരു ഒരു നാടക വേദിയുടെ ഒരു ദൈവത്താർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാലം കണിയാൻ്റെ വേഷം അഭിനയിക്കാൻ വേണുവിനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റായിരുന്നു തുടർന്ന് പലരും അഭിനയിച്ചു ശങ്കർ നമ്പൂരി പിന്നെ അതിലെ വെളിച്ചപ്പാടായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അതാണ് വേണു വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴ വന്ന് കളിച്ചത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഗോപി തിരുവനന്തപുരം നാടക വേദിയിൽ നിന്നും ഷാ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വെളിച്ചപ്പാട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ആലപ്പുഴ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വേണു ഗോപി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലിയായിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ച് പിന്നെ വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഈടും കൂറും ചവിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് വേണു ഗോപിയെ പഠിപ്പിച്ച് ഗോപിക്കൊരു വലിയ അത് ഗോപി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഗോപി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ റൂൾസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് ഈ ഈ വെളിച്ചപ്പാടിനെ പൊലിപ്പിക്കാനുള്ള വളരെ ഏകാഗ്രമായ ശ്രമം കുടകുട വരിക ശനി ഞാറോടെ അവധി ദിവസം നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അവിടെ വരും അങ്ങനെ അത് അഭിനയിച്ച് ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിലും വലിയൊരു പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ ദൈവത്താറ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്താറിൻ്റെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ എസ് ഡി വി കോളേജ് എസ് ഡി സ്കൂ ബസിൻ്റെ ഹോളിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സി എൻ ജി ഇടുന്ന ആരും നമ്മുടെ കേരള കവിതയുടെ അതൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതെ അന്ന് വന്നിരുന്നില്ലേ അന്ന് ശങ്കരപ്പിള്ളയും ഉണ്ട് അന്ന് അത് അത് പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സി എൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സി എൻ എഴുതിയിട്ട് സി എൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി മരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് സി എം സി എൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു നാടകം കണ്ടു എന്നുള്ള തൃപ്തിയിൽ അത് പറഞ്ഞ് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ല അത് തുറന്നടിച്ചു തനത് നാടക വേദിയുടെ ഒരു പിറവി കണ്ടു കണ്ടു എന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറി ഞങ്ങൾ താമസം മാറ്റി വീട് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസമായി അത് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി നാലില് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു 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 മിനിമൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സ്കെലിറ്റൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അവനമം കടപ്പാടെ അന്നാണ് അരവിന്ദനെ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അരവിന്ദൻ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറി ഇവിടെ വന്ന് അരവിന്ദൻ്റെ കാഞ്ചനസീത കഴിഞ്ഞു കാഞ്ചനസീതയുടെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വിദൂരമായി അറിയാൻ അതിന് അച്ഛനെയായിരുന്നു കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് ഗോവിന്ദ് നായർ സാറ് അതേ ഞാനും എൻ ബി എസിൽ ഒരുമിച്ച് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരവിന്ദനോട് യാദൃശ്ശിയായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ നാടകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അരവിന്ദൻ അരവിന്ദൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും അരവിന്ദൻ സിനിമയിലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ നാടകം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അയ്യോ പണിക്കിരട്ടാ ഇഷ്ടമാണ് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയും അന്ന് നടരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നടരാജൻ അറിയുമല്ലോ എസ് നടരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നടരാജനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 വലിയ ശക്തി ചെയ്യിക്കാൻ വലിയ കർമ്മകുശലനായിരുന്നു അന്ന് തിരുവരങ്ങ് നിലവിൽ വന്നു അല്ലേ അതെ അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ നടത്തി ഇവിടെ അമ്മ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വാതിരുനാളിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം റിഹേഴ്സൽ നടത്തി കൃഷ്ണൻകുട്ടിനാരുണ്ട് വേണു ഉണ്ട് ജഗന്നാഥനുണ്ട് കലാധരം വന്നു നമ്മുടെ നാടക വേദിയുടെ ആ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിനാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിനാർ കലാധരൻ അനേക ആളുകളുടെ രാമചന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രന്മാർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഉള്ള പിന്നീട് പിന്നീട് ചെറുപ്പക്കാർ പലരും വന്നു നടരാജൻ സാറായിരുന്നല്ലോ നടരാജൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇരട്ടക്കണ്ണം പക്കിയായി ഇരട്ടക്കണ്ണം പക്കിയായി നടരാജൻ എഴുതി നാടകം ഒരു ജൈത്രയാത്ര തന്നെ ഡൽഹിക്ക് നടത്തി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് കവിയരങ്ങും കുഞ്ചുപിള്ള കുഞ്ചുപിള്ള കുഞ്ചുപിള്ളയൊക്കെ ആയിട്ട് കവിയരങ്ങും നാടകവും മാറി മാറി ആദ്യം കവിയരങ്ങും പിന്നെ നാടകം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്നിട്ട് അയ്യപ്പണിക്കൊരു കാട്ടുമാടം നാരായണൻ നമ്മുടെ ഞരളത്തിന് മുപ്പതുകൾ അന്ന് നാടകവുമായി വളരെ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാട്ടോ ശ്രീയുടെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കാണും അതിൽ ഞരളത്ത് വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കവിയരങ്ങ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ കവിയരങ്ങ് അങ്ങനെ അതെ അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടി എന്നിട്ട് ഡൽഹി പോയി ഫരീദാബാദി കളിച്ചു കൊടും തണുപ്പത്ത് അവിടെ ഒരു അതെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ തുറന്ന വേദിയിലേക്കും വരികയാണ് ആ നാടകം തുറന്ന വേദിയിലേക്ക് വന്നു നാടകത്തിൽ എൻസംബിൾ ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന്
പ്രകൃതിയുടെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രംഗം ശീലാന്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ അവിടെ ഈ കമ്പിലും കരുവട്ടം കമ്പിലൊക്കെ വെച്ച് കരുവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ കപ്പലുമാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അനേകം ഈ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ അക്ഷ ആ ട്രീയുടെ മരത്തിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു തളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ആ ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു ഒരു വിശാലമായ മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിച്ചു പരിസര നാടക പരിസര നാടക സങ്കല്പം സങ്കല്പം അതെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ തിയേറ്റർ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് മറ്റേ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ അതിൻ്റെ വക്കത്ത് മറ്റേ കായലിൻ്റെ വക്കത്ത് കളിച്ചു ഒരു പടി സ്ഥലത്ത് കളിച്ചു ആ നാടകത്തോടു കൂടിയാണ് നാടകവേദിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ പരിസര നാടകവേദി ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല പരിസര നാടകവേദി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിസര നാടകവേദി വെളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായും ഫോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാടോടി കലകളുടെ ഒരു 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 ഇമ്മിനൻസ് ഒരു ഒരു അതുമായിട്ടുള്ള പ്രഗാഢമായ ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ സ്കൈ കാണുക പിന്നെ അന്തരീക്ഷം കാണുക അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു തുണ്ടെങ്കിലും കാണുക അതിൽ കിളിർത്ത് നിൽക്കുന്ന പച്ച പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് അതിനിടയ്ക്കൂടെ പ്രകാശം വരിക അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രപഞ്ചവും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിരകിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പ്രേക്ഷകൻ പ്രയോക്താക്കളുടെ റീച്ചിൽ ആ റീച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു എന്താ പറയേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഉണ്ട് എസ്തറ്റിക് ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും എസ്തറ്റിക് നിയർനെസ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്തുക പിന്നെ ഈ ഇതില്ല ഈ പിക്ചർ ഫ്രെയിം സ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കുക മൂന്ന് ഭാഗവും മറച്ച ഒഴിവാക്കുക മഴയോടെ ഉള്ള ഒരു പേടി മഴ വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് ഓടും എന്നറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു നിസ്സഹായത അതുണ്ടല്ലോ ഈ നിസ്സഹായതല്ലേ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ദേശത്തുടെ എന്നൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി നിന്ന് എവോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ അതെ അത് തന്നെ അല്ലേ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിനീതമായ ഒരു ഒരു സമീപനമുണ്ട് എപ്പോൾ മഴ വരും വീശൂല മഴ വന്നാൽ നമ്മുടെ കൃഷി ശരിയാവുമോ ഈ ഭീതി അനിവാര്യമാണ് ഈ ഭീതിയിൽ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നടക്കൂ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എൻ്റെ പിന്നീട് എൻ്റെ പിറന്നാളിന് എഴുപതാം പിറന്നാളിന് ഈ നാടകം വേണുവൊക്കെ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതെ തകർത്ത് വെച്ച് മഴ പെയ്തു മഴ തീരുന്നിടം വരെ ജന ജനങ്ങൾ കാത്ത് ചിലരൊക്കെ പോയി കാണുമെങ്കിലും കാത്തു നിന്നു കാണേണ്ടവർ എന്നിട്ട് അത് കളിച്ചു വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകി അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ടൊരു താതാത്മ്യബോധം അതേസമയത്ത് പ്രകൃതിയെ വിനീതമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു ബോധം അതുകൊണ്ടേ അല്ലെ ഗണപതിക്ക് ഒരു വടലേഖ നേരും ഒരു സുഖാണി മൂന്ന് വെള്ളല നേരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ കളിച്ചാലും അരവിന്ദനൊരു വെള്ളല ഞാനൊരു വെള്ളല പിന്നെ നടരായൻ്റെ ഒരു വെള്ളല മൂന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ അത് നമ്മളൊരു അന്ധവിശ്വാസികളായി ചെയ്തു പോകും കാരണം എൻ്റെ ദൈവം മഴ വരരുതേ പരിസമാപ്തി നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് അങ്ങോട്ട് എത്തണ്ടേ ഏ ആപരിദോഷാ വിദുഷാം ന സാധു മന്യെ പ്രയോഗ വിജ്ഞാനം ബലവതഭിശിക്ഷിതാനാം ആത്മന്യ അപ്രത്യയം ചേത എന്ന് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാടകത്തിലേ പറയത്തുള്ള അദ്ദേഹം കവിത പറയുകയല്ല രഘുവംശത്തിലൊക്കെ അതെ അതാ ഞാനീ ഓർക്കുന്നില്ല രഘുവംശത്തിലൊരു ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് കവിയുടെ ഓട്ടോണമി വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ നാടകത്തിൽ വിജ്ഞാന്മാർ അഭിനന്ദിച്ച് വിജ്ഞാനം സാധുവായി വരും നല്ല ശിക്ഷ ലഭിച്ചവർക്കും ഇല്ല ചേതസി എന്താ ഇല്ല ധൈര്യം 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 ആ ആത്മനി അത് പിന്നെ അത് വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു വിനീതത്വം നാടക അവതരണ വേളകളെ ധന്യമാക്കിയ ഒരു പ്രകൃതിയോടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അവനമക്കടമ്പയെ പറ്റിയാണ് ഈ കടമ്പ പിണക്കിയേട്ട നാടക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ഒരു വഴിത്തിരിവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലേക്കും തൃശ്ശൂരിലേക്കും ഒക്കെ മാറി താമസിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലെ അവനോ കടമ്പ നാടകവുമായിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് അത് പ്രകീർത്തന നാടക ജീവിതത്തിലെയും ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവാണ് അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ഇവിടെ വന്നുള്ള
മൂത്തയാൾ ഹരികൃഷ്ണനും രണ്ടാമൻ കാവാലൻ ശിവകുമാരൻ രണ്ടുപേരും തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തിയേറ്ററിൽ ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ആലപ്പുഴയുള്ളപ്പോൾ കുടുംബവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞു ബാക്കി പിന്നെ പറയാം ഇവിടെ വന്ന് വരാനുണ്ടായ കാരണം ഒന്നാമതെ കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു ആലപ്പുഴ കൃഷിക്കാരനായിട്ട് മാത്രം ആലപ്പുഴ താമസിക്കുകയും ആബ്സെൻറ്റ് ലാൻഡ്ലോഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൃഷി സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പോലും ഈ മാതിരി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാദമി പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൃഷി നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് വൈ പോകാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ നിയമങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളുണ്ടായി ലാൻഡ് ബില്ലൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ലാൻഡ് ബില്ലൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിറ്റ് ഭൂപരിഷ്കരണ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം വരുന്നതിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ലാൻഡ് ഹോൾഡറായി മാറണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്രമേണ എല്ലാം വിറ്റ് ശുദ്ധമായി വേറെ ഒന്നും മോചനം അതിനു മുമ്പും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളികളെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ദ്രോഹിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുമുള്ള കണ്ടക്കാരൊക്കെ എന്നോട് പിണങ്ങുമായിരുന്നു ഇവർക്ക് കൂലി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കൂലി കൂട്ടി ചോദിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമരത്തിലൊന്നും പോകാതെ കൂലി കൂട്ടി കൊടുക്കും അത് പക്ഷേ മറ്റ് സമരങ്ങൾക്ക് വഴി വയ്ക്കും അടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനൊരു ഒരു അപകടകാരിയായി മറ്റ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ പീരീഡിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തലേന്ന് ഒഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്നുള്ളൊരു വിചാരമായി ഇതൊരു പാരമ്പര്യ സ്വത്തല്ലേ സാമാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ നിലം കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മതിയാകെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉള്ളെങ്കിലും അന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സിക്സ്റ്റീസിലും സെവൻറ്റീസിലൊക്കെ വലിയ തുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് വിട്ടു പിന്നെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ആയി മകനിവിടെ ആയി ശ്രീകുമാർ പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോലിയുടെ ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം വന്നു അവിടെ സാറിന് കുടുംബത്തെ പറ്റി കൂടെ ഇവിടെ പറയാം അത് കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ മൂത്ത ഏഷനായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഗുരു ആദ്യ ഗുരു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമക്ഷപ്പണിക്ക് അതാണ് എന്നെ മൃതങ്ങം പഠിപ്പിച്ചതും കവിത തിരുത്തുക പുള്ളി കവിത എഴുതുമായിരുന്നു എൻ്റെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അനിയൻ എൻ്റെ പിന്നെ കേശവപ്പണിക്കർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹവും നല്ലോണം പാടുമായിരുന്നു ത്രൂ ഔട്ട് ഈസ് ലൈഫ് യങ്ങർ ഡേയ്സിൽ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വെളിയിലായിരുന്നു സർദാർ കെ എം മണിക്കരുടെ കൂടെ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു വെളിയിലായിരുന്നു തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടീഷൻ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുടുംബം ഭാഗിച്ച് ഭാഗിച്ചപ്പോഴത്തേ ഞങ്ങളൊക്കെ ചുമതലക്കാരായി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പറായിട്ട് എലക്ഷൻ നിന്നു പരാജയപ്പെട്ടു ചങ്ങനാശ്ശേരി അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അദ്ദേഹം പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പാടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അരവിന്ദൻ്റെ കാഞ്ചന സീതയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതായത് വാൽമീകിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അരവിന്ദന് പിന്നെ പെരുമാറിയാൽ മതി പുള്ളിയുടെ താടിയും ബേറിങ് രൂപം കൊണ്ട് കഴിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ടാലൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ടാലൻസ് ഒന്നും പിന്നെ വികസിപ്പിച്ചില്ല കൃഷിയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരി ഒരു ജേഷ്ഠൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമൻ പിന്നെ രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ഗൗരി അമ്മ സരസ്വതി അവർ രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് തമ്പരാക്കന്മാരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഒരാൾ പന്ത പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ അയ്യപ്പൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ സാക്ഷാൽ ബലിയോയി തമ്പുരാൻ്റെ നബിയു ഹരിപ്പാട് ഹരിപ്പാട് അവരൊക്കെ സഹൃദയന്മാരാണ് അവർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മരുമുഖത്തായത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ തലമുറയില്ല മുമ്പൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സിസ്റ്ററാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പെറ്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറയും ഒരു ഈ രണ്ടുപേരായിട്ടും മാത്രം വളരെ അംഗങ്ങളില്ല പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ കലാപരമായ ഒരു 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 സ്വാഭിനിവേശമൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇളയ ഒരു അനിയനുണ്ട് വിലായുധ പണിക്ക് പ്രൊഫസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു ഡോക്ടർ 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 അല്ല ഫാർമസ് ഫാർമകോളജി ഫാർമസി ഫാർമസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കാവാലത്തിൽ വീട് വെച്ച് താമസമാണ് വിലായുധനും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യും മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ രണ്ട് മക്കളു
ഭാര്യയുടെ വളരെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം സഹകരണം എല്ലാ നാടക ഇതാടത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അത് വീട്ടിൻ്റെ ഓട് തൊട്ട് തന്നെ ആണ് കളരി കളരി ഇപ്പോൾ മുമ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രമംഗലം സ്കൂളിൽ കുറേ കാലം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനൊരു സ്ഥലം ഇടം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒരു 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 എന്താ ഒരു ഒരു ആത്മബന്ധം ഒരു വലിയ കുടുംബം ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആക്ടിങ് ഫാമിലി അത് മുഴുവനുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ മക്കളും ഭാര്യയും മക്കളും മൂത്ത മകൻ ഹരികൃഷ്ണൻ അമൃതാനന്ദ വയ്യമ്മയുടെ കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ് എട്ടിമടെ അയാൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ അയ്യമ്പിള്ളി ആശാൻ്റെ പിന്നെ കഥകളിയൊക്കെ പഠിച്ച പിന്നെ പഠിച്ച് പോയത് വിഷയം വേറെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ കോളേജിൽ ലെക്ചറായി പക്ഷേ നാടകത്തിൽ ആദ്യം പോലെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹരികൃഷ്ണനും ആക്റ്റീവായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്റർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്കും എൻ്റെ പഴയ നാടകങ്ങൾ സാക്ഷി മുതലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഹരിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാടകം നാടകം വേദി നമ്മുടെ നാടക വേദിയിൽ അരവിന്ദൻ്റെ ഞാൻ അവിടോട്ട് വരാം ഈ അവനവൻ കടമ്പയുടെ പിന്നെ ഇതിൽ സംവിധാന ശൈലിയിൽ അന്ന് അന്നോടുകൂടി വന്ന ഒരു മാറ്റം ഇന്നും നാടകവേദി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഹരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുകയും നേരത്തെ സമ്പാദിച്ച സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം പരിചയം പരിചയം അയ്യമ്പിളി ആശാൻ്റെ എന്ന് പഠിച്ച കഥകളിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു 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 തിരിച്ചു വരവ് നാടകത്തിലേക്ക് വരുത്തണം ഓർഗനൈസേഷൻ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇത് നാടകവേദിയെപ്പറ്റി അറിയപ്പെട്ടു പല കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും വരുന്നുണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥികളും വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരികയും അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു 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 അടിസ്ഥാനപരമായ അതിനൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ കളരി പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗോപിയുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു ശ്രീകുമാർ രണ്ടാമത്തെ മകൻ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം കാവാലം ശ്രീകുമാർ അവൻ പാട്ട് പഠിച്ചാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതലേ പാട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ നാടകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിക്രമോഹർ വിഷയത്തിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം ഒന്നാണ് അവൻ വിക്രമോഹിലെ പാട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം അങ്കം ചെയ്തു നാലാം അങ്കം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശിവകുമാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും നാടക ഗാനത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇന്നും നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാണ് മൂത്തയാളിൻ്റെ ഭാര്യമായ അവരുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിലും ഒരു വാസനയുള്ള കുടുംബമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി ലൈറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാവേലി കീർത്തമ്പരൻ ലക്ഷ്മി പ്രഗത്ഭയാണ് നാടകത്തിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് മക്കളും ഹരിയുടെ മക്കൾ നാരായണി വീണ വായിക്കും അവൾ ബി കോമിന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ തീരുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ കല്യാണി കവിത എഴുതും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ കവിത എഴുതാത്തത് നിർബന്ധിക്കാറില്ല അതിനൊരു അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മക്കൾ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണനാരായണൻ മൃഗം വായിക്കും താളത്തിൽ നല്ല താള നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഗൗരി ഗൗരി പാടാനും വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റാണ് അവരുടെ എല്ലാം ആ പാരമ്പര്യം ഏതായാലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വേറെയും ബ്രാഞ്ചസിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ ജേഷൻ്റെ മൂത്ത ജേഷൻ്റെ മകനാണ് കാവാലം പത്മനാഭൻ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൃതകം വായിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് അവൻ്റെ ഭാര്യ രത്ന നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പ്രൊഫസറാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കെ ചേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം എൻ്റെ തൊട്ടിയേട്ടൻ്റെ മകൻ വലിയൊരു പ്രസിദ്ധനായ കലാ ഒരു എന്താ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയുടെ വലിയ ഓതറാണ് ശിവജി പണിക്കരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾ ദീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം സഹകരണം വീടിൻ്റെ സഹകരണം ആദ്യം പിന്നെയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി കുടുംബം എൻ്റെ തിയേറ്റർ കുടുംബം തിയേറ്റർ കുടുംബം തിയേറ്റർ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ അനവധിയാണ് അതേപ്പറ്റി ഇനി പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ ആദ്യം മുതൽ എത്തുന്നത് അതെ അതെ അരവിന്ദൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അരവിന്ദൻ നമ്മുടെ ഈ അവനവൻ കിടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകം
നടക്കേണ്ട നാടക നടക്കേണ്ട പിന്നെ സ്ഥലം തിട്ടപ്പെടുത്തി നിശ്ചയിക്കുക എന്നവർക്ക് ചായ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചുമതല എന്ന് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു സംവിധാനമില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിധാനം ചെയ്യണ്ടേ സംവിധാന കർമ്മം അതല്ല പിന്നെ കഷ്ടിച്ച് വാചിക അഭിനയത്തിൻ്റെ വാചിക അഭിനയം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽ ചാക്യാമാരും കർമ്മദീപിയും ആട്ടപ്രകാരവും എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന പോലെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ രചിത പാഠ്യത്തിന് സമാനമായ ഒരു 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 ധ്വനിപാഠ്യ സൃഷ്ടി ആവശ്യമാണെന്നും ആ ധ്വനിപാഠത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രചിക്കപ്പ രചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൃതിയിൽ മറ്റ് രചനകൾ എടുത്ത് ചേർക്കുക നോൺ ടെക്സ്റ്റുവൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് അല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇന്ന ഇന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആടണം എന്നൊക്കെ വരെ കർമ്മദീപിയിലും ആട്ടപ്രകാരത്തിലും ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക വേഷവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അവർ അവർ ആക്ടേഴ്സും കൂടെ അവർ ആക്ടേഴ്സും കൂടെ ആയിരുന്നു ആക്ടർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അതെ ആക്ടിങ് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോണമിയുടെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണമി അധീശത്വം നടൻ്റെ അധീശത്വം സംവിധായകൻ്റെ അധീശത്വം വിളക്കിൻ്റെ തിരി നീട്ടുന്നവൻ്റെ അധീശത്വം ഇതെല്ലാ അധീശത്വങ്ങളാണ് ഓട്ടോണമിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഓട്ടോണമി എല്ലാം കൂട്ടി ഇണക്കിയിട്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന കൃതി രംഗവേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതിക്കൊരു ദാർശനികമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംവിധാന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു അവസ്ഥ ഈ വിവിധ നാടകത്തിലെ വിവിധ അംശങ്ങൾ ആ അംശങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഈ സംവിധായകൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് സംവിധായകൻ ഇത് കൂട്ടി പിടിക്കുന്നതിലുള്ള മിടുക്കൊന്ന് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദാർശനികമായ ഒരു തലം ഒരു വ്യാഖ്യാന തലം നാടകത്തിന് കണ്ടെത്തുക ഇതിന് അരവിന്ദൻ അവനോൻ കിടമ്പയിൽ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റേതാണെന്നോ നടരാജൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അരവിന്ദൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഒക്കെ ഗോപിയുടെ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേണുവിൻ്റെ ആണെന്നോ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാരുടെ ആണെന്നോ ഒന്നും പറയാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരു സഹകരണം അത് എൻസംബിൾ ആക്ടിങ് എന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യർ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ പക്ഷേ ഏതഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു തൻ്റെ ദാർശനിക തലം തൻ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 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 താത്വിക തലമുണ്ട് നാടകത്തിന് ആ താത്വിക തലവുമായി ഇണക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള പരിപൂർണമായ നേതൃത്വവും ചുമതലയും എല്ലാം വഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ ഇത് എൻസംബിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള സംവിധാന സ്വഭാവമാണ് വേറൊന്ന് പരിസര അഭിനയം പരിസരത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കുക നാല് ചുറ്റുമുഖപ്പുള്ള രംഗവേദി പീച്ചി ചീന്തി തള്ളി ഒരു ശീലാന്തിയുടെ താഴെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്നിവേശം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അത് അത് ഒരു സാഹചര്യം പരിസരം പരിസരാഭിനയം എന്ന് പറയാവുന്ന എൻസംബിൾ ആക്ടിങ് ഇതിപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ഷെക്കനറൊക്കെ എൻസംബിൾ ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരെ വളരെ ദീർഘമായി ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കഥകളിലൊക്കെ ഈ ചെറിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 തിയേറ്ററും ഇല്ലാതെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഈ സംവിധായകനുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഓട്ടോണമിയെ നിജപ്പെടുത്തുക ഓരോരുത്തരുടെയും അധീശത്വത്തെ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുക പണങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാ ഒരാളിൻ്റെ അധീശത്വം മറ്റൊരാളിൻ്റെ അധീശത്വമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ എൻസംബിൾ ആക്ടിങ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ഇതിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്ക് പങ്കാളികളാകാൻ വന്ന ഈ അവനോകടമ്പ കളിക്കുമ്പോൾ പങ്കാളികളാകാൻ വന്ന ആളുകൾ ആലപ്പുഴ ചെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മണി ആലഞ്ചേരി മണി ശിവരാമൻ നായർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യകാലത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദൈവത്താറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരതരായിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് അന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ അംഗസംഖ്യ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ വെച്ച് തന്നെ അതെ ദൈവത്താറിൽ അതിനു മുമ്പ് അതെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫാസലുണ്ടായിരുന്നു ഫാസലുണ്ടായിരുന്നു അതെ
വെളിച്ചപ്പാലിൻ്റെ വേഷം കെട്ടാൻ ആലപ്പുഴ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവനവൻ കടമ്പയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെറിയ റോളേ ഉള്ളായിരുന്നു വടിവേലവൻ അത് വളരെ ഗംഭീരമാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അരവിന്ദനെ സഹായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഈ അൻസിമ്പിളാക്കിയതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഒരു നടൻ്റെ അധീശത്വം മെൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ സംവിധായകൻ്റെ അധീശത്വത്തെ നിജപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ആളുകളായിരുന്നു നെടുപിടി വേണുവും ഗോപിയും ജഗന്നാഥനും കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരും കലാധരൻ കലാധരൻ പുൽക്കാലത്ത് നല്ല നടനായി പ്രധാന നടനായി സോപാനത്തിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ കലാധരൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ജഗന്നാഥൻ ഇവരൊക്കെ നെടുമുടി വേണുമൊക്കെ സിനിമയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവനും കടമ്പയുടെ ശേഷം ഒറ്റയാൻ ഒറ്റയാനിൽ ഒറ്റയാൻ വാസത്തിൽ ആദ്യം ജഗന്നാഥൻ്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു ഒറ്റയാനായിട്ട് ധാരാളം വിമർശനമേറ്റു വാങ്ങിയ നാടകമാണ് ഒറ്റയാൻ നമ്മളതിലേക്ക് വരണം ഇനി അതിലേക്ക് വരണം അതിലിപ്പോൾ വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവനോകടമ്പയെ പറ്റി വളരെ അവനോകടമ്പ പിന്നെ അനവധി ആളുകൾ വന്നു കേട്ടോ രാമചന്ദ്രൻ അമ്പലപ്പുഴ രാമചന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നും പോയി വരുന്നവർ വന്ന് ഇവിടെ തറഞ്ഞു നിന്നവർ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് സിനിമയിലേക്ക് പോയി രാമചന്ദ്രൻ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ല അത് ആ ഒരു വിഷയം ഒന്ന് സാർ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് ഈ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഒരു 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 പ്രാധാന്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി വളർന്നതിന് ശേഷം തന്നെ പലരും സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ സിനിമ ഒരു ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടത് അതെ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരും സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പോവും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഗിരീഷനായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹിനിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള ഏത് ആക്ടറാണെങ്കിലും സിനിമയിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല സിനിമയിലും ഇപ്പോൾ ആൾ തിങ്ങി സിനിമയിലും ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനേ വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ അന്ന് ഇവരൊക്കെ പോയി വേണു പോയിട്ട് വേണുവിന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ സമയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വരാൻ വന്നു പിന്നീട് അവനോ കടമ്പ വീണ്ടും ചെയ്തു ഗോപി വന്നത് വലിയ ഒരു വില വരവായിരുന്നു ഗോപി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോപിക്ക് അസുഖമായി ഗോപി ഒറ്റയാനിൽ വന്നത് ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് ഗോപി കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലം സിനിമയിൽ ഗോപി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കുടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞ കുടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുറയ്ക്ക് സിനിമകളായി ഭരതൻ്റെ ഒരുപടി സിനിമ കാറ്റത്തേക്കളിൽ കൂടെ എത്രയോ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു വേണുവും ഗോപി ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു നാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 സംസ്കാരം സിനിമയിൽ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചു നട്ടിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് കൊടികുത്തിയാണ് ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു അതെ ഈ നടന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം വസന്ത കാലമുണ്ട് ഉണ്ട് അതിപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഗോപിയുടെ ഒരു ഒരു തിരിച്ചു വരെ ഒറ്റയാനിലേക്കായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റയാനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതെ അതെ കടമ്പയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയാനിലേക്കുള്ള ഒരു ദൂരം ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ കടമ്പയിൽ നിന്നും ഒറ്റയാനിലേക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നീട് വന്ന എൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തൻ നാടക രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പരിണാമം ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സത്തയുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അത് മലയാള നാടകത്തിന് മാത്രമല്ല ഭാരതീയ നാടകത്തിന് തന്നെ വലിപ്പം പറയാമെന്ന് ഒട്ടും വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എപ്പോൾ പറയും ഞാനിത് പറയാറില്ല സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉള്ള അനുഭവം സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്ഠയായി ഒരു ഒരു നിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ വിധേയനായി ഞാൻ പ്രഷ പ്രഷർ കൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു മറ്റ് ചിലരുടെ അത് പറയാം അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാടകം മറ്റേ ഭഗവതജും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവജ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തത് അതല്ലാതെ മധ്യമ വ്യായോഗം ചെയ്തപ്പോൾ മുതലാണ് സംസ്കൃത നാടകത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ സംസ്കൃത നാടകം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതവിടെ അവിടെ അതിനുള്ള കാരണം പറയാം അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ മധ്യമ ഈ ഭഗവതജുഗം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സംസ്കൃത നാടകത്തിൽ നാടകത്തിലുള്ള ഒരു ചെയ്ത്തിലൂടെ ചെയ്വനയിലൂടെ കിട്ടിയ ഒരു 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 അറിവ് മലയാളത്തിൽ മലയാള നാടക രചനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും ആവിഷ്കാരത്തിനും ഒക്കെ ഒരു ഒരു പാരലൽ ഒരു പാരലലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സമാന്തരമായ ഒരു പ്രവർത്തന രേഖ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ മുതലാണ് അവനോ കടമ്പ മുതലാണ് അവനോ കടമ്പയിൽ കടമ്പയിലെ ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രമായ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാരെ അവതരിപ്പിച്ച പാട്ടുപരിഷ നാലാമൻ
മെത്തേഡോളജി മെത്തേഡോളജിയുടെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒറ്റ ഒറ്റയാൻ വഴി പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് തുടക്കം ആ കഥാപാത്രത്തിലുണ്ട് ഒറ്റയാൻ പിന്നെ അത് തന്നെയായി അത് ഇതിനെ തുടർന്ന് വന്നതാണ് ഒറ്റയാൻ ഒറ്റയാൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റയാൻ വളരെയധികം ശക്തമായ വിമർശനം രണ്ട് വഴിയിലൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒന്ന് കൈനിക്കര കുമാരോള സാറ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ അവതരണം കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥൻ അവതരിപ്പിച്ചു ആദ്യ അവതരണം ഇവിടെ മാർഗിയിലായിരുന്നു കൈനിക്കര സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ നാടകം കഴിഞ്ഞ് ചർച്ച ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് വളരെ വളരെ ക്രൂരമായി ഇതൊരു നാടക കൃതിയല്ല കൃതിയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ കൃതിയെ അല്ല കൃതിയെ വളരെ കേമമായിട്ട് പറയുകയും അവതരണത്തെയും ജഗന്നാഥൻ ചാക്യാരുടെ വേഷമെടുത്ത് ചാക്യാരാകാൻ ശ്രമിച്ച് വഷളാക്കിയതുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പം അവതരണത്തെ ഒരാൾ കൃതിയെ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നാടകമില്ലല്ലോ രണ്ടും മോശമായ നാടകം ഇട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ സക്ഷാൽ ജോൺ അബ്രഹാം അന്ന് ചെറിയ ഓഡിയൻസ് ആ ഓഡിയൻസിലുണ്ടായിരുന്നു തീരെ രസിച്ചില്ല കുമാരോള സാറിൻ്റെ പിന്നെ പ്രസ്താവന രണ്ടുപേരുടെയും കുമാരോള സാറിൻ്റെ അന്ന് ജോൺ അബ്രഹാം സ്വഭാവ ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ് കുമാരോള സാറ് നാടകം ഇത് നാടകമല്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് നാടകമാണ് അത് നാടകമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം കട്ടിയായ ജോണിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ കുമാരോള സാറിനെ പോലും കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഞെട്ടിച്ചു ഈ സ്വരം പിന്നത്തെ ജനറേഷൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ അന്നത്തെ ജനറേഷനോ പഴയ ജനറേഷനോട് നാടകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പത്തെ പറ്റി തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വരമായി ഇന്നും എൻ്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ജോൺ ചോദിച്ചത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും മര്യാദകേടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അന്ന് പറയാൻ കാരണം കുമാരോള സാറെ പോലെ ഒരു വലിയൊരു ഫിഗർ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഗുരുവിനെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഗുരുവായി ആരാധിക്കുന്ന പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടില്ല അയ്യപ്പ പണിക്കര് അയ്യപ്പണിക്ക് ഈ നാടക അവതരണത്തിന് ശേഷം ടേപ്പ് റെക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇത് ഇതുമായിട്ട് നേരെ എന്നെയും കൂടി കൂട്ടി നടരാജനും നടരാജൻ നമ്മുടെ നാടകവേദിയിലെ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് വലിയ ആക്ടറായിരുന്നു പക്കയുടെ വേഷം കിട്ടിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ജഗന്നാഥനും എല്ലാവരും ചെന്ന് കുമാരോൾ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു വെറുതെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് സംസാരത്തിന് ചെല്ലുന്ന സംഭാഷ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ ചെന്താ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം വരാൻ സുപ്രം താമസിച്ചു വൈകി വന്നു വന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചു നേരെ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്ത് ടൈപ്പ് പണിക്കില്ല ഇന്നലത്തെ നാടകത്തെ പറ്റി നോക്കുന്നു സ്വൽപ്പ നേരം സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാണ് ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുഴുവനായില്ല അതിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയില്ലേ ചർച്ച ശരി അപ്പം ഞാൻ പറയണോ അയ്യ അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ സംസാരിക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കുമാരോട് സാറിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയില്ല അയ്യ പണിക്കൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ട് ഇതാകും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് സംഭാഷണം മുഴുവൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ശരി എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനും ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നാടകത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട നാടക വേദിയിൽ തന്നെ ഉള്ള അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് അതായത് കരയുക എൻ്റെ നാടകം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽവരിയിലെ കൽപ്പപാതകം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഓഡിയൻസിൽ പലരും എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കുരിശ് വരച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ താതാത്മ്യബോധം അതെ പറ്റി നടൻ്റെ താതാ നടൻ്റെയും പ്രേക്ഷകൻ്റെയും ഈ ഈ സമരസപ്പെടുക ഇതുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുക എന്നിട്ട് അറിയാതെ ഇതാകുക മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇതായിട്ട് ജീവിക്കുക കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെ തന്നെ കുമാരോള സാറ് അത് പാടില്ല എന്നുള്ള നാടകവേദിയുടെ പ്രഖ്യാപിതമായ ലക്ഷ്യത്തെ പോലും മറികടന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് പറയാം തന്മയീ ഭാവം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ബ്രക്തൊക്കെ വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമായ നമ്മുടെ നാടകവേദിയിൽ പ്രാശാത്യർ പോലും തന്മയീ ഭാവത്തെ പറ്റി വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ തന്മയീ ഭാവത്തെ പറ്റി വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ തന്നെ കാതലായ ഒരു ഒരു പ്രമേയമാണ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നടൻ കരഞ്ഞാലുള്ള അപകടം നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ താതാത്മ്യം ബോധത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകമാണ് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ അവതരണ സങ്കേതത്തെ പറ്റി ഒറ്റാൻ്റെ അവതരണ സങ്കേതത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെത്തഡോളജി പകർന്നാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിന് ഒരു ആനയായി തീരുക ഒരാനെ ഒറ്റയാനായി കഴിയും ബേസി അടിസ്ഥാനപരമായി ഒറ്റയാനിലെ കഥാ തന്തു തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വേഴ്സസ് ഇൻഡിവിജ്വലാണ് കൂട്ടം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി വരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ തെറ്റി വരാം കൂട്ടം ഓടിച്ചിട്ടിട്ട് ഒറ്റപ്പെടും വിടാം കൂട്ടത്തിന് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂട്ടത്തിന് പാഞ്ഞിയല്ല ഇവനെ ഇവനെ വേട്ടയാണ് ഇങ്ങനെ പല ലെവലിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇയാൾ ഒറ്റയായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഗോപി അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗോപിയെ ഈസ്റ്റ് മീറ്റ് വെസ്റ്റിൽ ഗോപി സിനിമയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ മീനിങ് ഗോപിയായിട്ട് ചേർന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആസ്പെക്ട്സ് മുഴുവനുണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിലെ ഒരാശയം തോന്നത്തുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന നാടകം ഉണ്ടായി കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലെ ഒരു കവിത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിന് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒറ്റയാനെ വേട്ടയാടുന്നു ഒറ്റയാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒരു പാരസ്പര്യം വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ആ പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ശാകുന്തളം എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഒറ്റയാനാണ് ശകുന്തളത്തിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശകുന്തളയും പിന്നെ ദുഷ്യന്തനും സമൂഹവും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദുഷ്യന്തൻ ഈ ഒറ്റയാനിലെ പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദുഷ്യന്തൻ പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ മൃഗയായ്ക്ക് വേണ്ടി വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി കാടിളക്കുന്നു കാടിളക്കി വേട്ടയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടു നിന്നിട്ട് വേട്ടമൃഗങ്ങളായി അവർ മാറും ഒരു കളിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ വേട്ടമൃഗമാകാം വേട്ടയാടുന്ന മൃഗം വേട്ട ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൃഗം ഇത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വേട്ടയുടെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അറ്റാക്കർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒന്ന് അറ്റാക്കിടും ആശ്രമമൃഗോയം അശ്രമൃഗോയം നഹന്തവ്യ എന്ന് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ വേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇത് മുഴുവൻ വന്നത് ഒറ്റയാൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് കാളിദാസൻ എഴുതിയിരുന്നു വേട്ട ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇതായി മാറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 മാൻ ഒരു മാനെ ദുഷ്യന്തം പിന്തുടരുന്നു മറ്റേ പുലികളാണ് പുലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗേഴ്സൊക്കെയാണ് കടുവയൊക്കെ പിന്നെ മൃഗങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു സാധുക്കളായ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് കാണിച്ചിട്ട് അതിലൊരു മൃഗം മൃഗത്തെ ദുഷ്യന്തം പിന്തുടരുന്നു അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് നാടകത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രമേയത്തിലേക്ക് മൊത്തം പ്രമേയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദുഷ്യന്തം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് വേട്ട വേട്ടയാടിയ താൻ വേട്ടയാടിയ മാൻ മാനല്ലെന്ന് ഒരു സുന്ദരിയാണെന്നും കാണുന്നതാണ് അവൾ സുന്ദരിയായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഹോൾ സ്റ്റോറി ശാന്തള മുഴുവൻ അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെത്തഡോളജിയിലൂടെ ഈ പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞത് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ അത് നിർത്താം ഒറ്റയാനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒറ്റയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് സംസ്കൃതം പിന്നീട് ശ്രമിച്ചത് മധ്യമവ്യായോഗം മധ്യവ്യായോഗം എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ അരവിന്ദൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഒന്നുമുണ്ട് അരവിന്ദൻ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നിടം വരെ ജീ ലോകത്തുനിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ നാടകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഈ വേഷവിധാനങ്ങളുടെയും ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു തെയ്യത്തെയ്യം വരെ അപ്പോൾ മധ്യവേദത്തിൽ അരവിന്ദൻ ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂംസ് ലോ നാടക ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ പിടിച്ചു പറ്റി ശംഭുമിത്ര കൽക്കട്ടയിൽ പ്രസിദ്ധനായ ശംഭുമിത്ര നടൻ കൽക്കട്ട വെച്ച് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മധ്യവേദം കാണാനിടയായപ്പോൾ ഘടോക്കജൻ്റെ കിരീടം ഭീമസേൻ്റെ കിരീടം വേഷം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടകം കഴിഞ്ഞ് ഓടി അകത്ത് വന്നിട്ട് ആ സാധനമൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൂരെ ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെക്സ്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് അവരുടെ തലേന്ന് അഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ
അപ്പം അത് അരവിന്ദൻ അത് പിന്നീട് എല്ലാ നാടകങ്ങളും അരവിന്ദൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ മധ്യവ്യായോഗത്തിൽ എത്തുകയായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ ചർച്ച കാരണം മധ്യമ വ്യായോഗത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിലൊരു നാടകം ചെയ്യുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ചെയ്യാൻ അതിന് പ്രേരണയായത് കാളിദാസ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്വ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകം ഭാസൻ്റെ നാടകം തർജ്ജമ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവതജം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭാസകാടകങ്ങൾ വായിക്കാനിടയായപ്പോൾ ഇത് അത്ഭുതകരമായ നാടക സാധ്യതകളുള്ള നാടകം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം വായിച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ തർജ്ജമ വായിച്ചു മധ്യവ്യാഗ തർജ്ജമുണ്ടല്ലോ അത് വായിച്ചു വളത്തോളുടെ തർജ്ജമ വായിച്ചു ഒരു ഭംഗം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള നാടക സാധ്യത വിടാൻ പാടില്ല തർജ്ജമ നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരും കാരണം ഈ വളത്തോളുടെ തർജ്ജമ പോലും കാവ്യാത്മകമാണ് അതൊക്കെ വളരെ കേമമാണെങ്കിലും നാടകത്തിന് പറ്റില്ല രംഗത്തിന് രംഗഭാഷ ക്കു തക്ക തർജ്ജമ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് മധ്യഭാഗം തർജ്ജമ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അശോക് വാജ്പേയി അന്ന് അവിടെ മധ്യപ്രദേശിലെ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു അയ്യപ്പണിക്കരായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അയ്യപ്പണിക്കര് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വാജ്പേയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒറ്റാനൊന്ന് കാണിച്ചാൽ തിരക്കില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റയാൻ കളിക്കുന്ന കാലമാണ് ഒറ്റാനൊന്ന് കാണട്ടെ നമ്മുടെ നാടകത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വിട്ടു ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് വന്നു ഞങ്ങളന്ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റയും കണ്ടു ഒറ്റയും കണ്ട ഒരു ത്രില്ലായി ഇങ്ങനെ നാടകാവിഷ്കാര സാധ്യത ഉണ്ടോ ഈ നാടക ശൈലിയിൽ ഒരു സംസ്കാരം ചെയ്യാമോ കാളിദാസൻ്റെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ കാളിദാസൻ നാടകം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ രീതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടകൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന മധ്യമായോ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് കുഴപ്പമില്ല അതായാലും മതി അത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ അത് പറ്റില്ല സംസ്കൃതത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചില്ല നോക്കാം അത് ഇന്ത്യൻ നാടക വേദിയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഒരു അതെ സംസ്കാരിക പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് പക്ഷേ ഒരു അതെ പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ തിയേറ്റർ പീപ്പിൾ അല്ല വസ്തുതാപരമായി ശരിയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ആധുനിക നാടക പിന്നെ സംവിധായകർ ശാന്താഗാന്ധിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ തർജ്ജമകളാണ് ചെയ്തത് ഹബീബ് തന്നൂർ അതെ ഹബീബ് തന്നൂരൊക്കെ ചെയ്തു പച്ചകടിയും പക്ഷേ സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വിത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമകാലിക സൗന്ദര്യബോധം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമാണ് അപ്പം അത് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് മൂന്നാല് മാസമുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് ആണസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യം ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ലാറ്റക്സി ജോലിയുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ കഥകളി പഠിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ കഥകളിക്കാരനെ ആണെന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കഥകളി പഠിച്ച് കഥകളി മറന്നു പോയ ആളാണ് ശരി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു കഥകളി പഠിച്ച് കഥകളി അപഠിച്ചു ബോധപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാലം കൊണ്ട് അപഠിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗ്യം കിട്ടും കാരണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജഗന്നാഥനായിരുന്നു ഘടോത്കജൻ ബാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ഭീമസേനൻ പിന്നെ മധ്യവൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് മധ്യവൻ ആ ബ്രാഹ്മണപുത്ര മൂന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മക്കളിലെ മധ്യവൻ കലാധരനായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ഗോപൻ വസന്ത ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണി ഇടുമ്പ ഇടുമ്പ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു നമ്മുടെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുരുഷ പുരുഷൻ തന്നെ ഇടുമ്പ കിട്ടണം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ ഘോഷമ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കാനിടോ എന്നാൽ ആ പേര് വിട്ടിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ആരോഗ്യം ഘോഷമാ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ശരി മറ്റാരും വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് ഞാനൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണന്മാർ എത്ര ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഘോഷ്മ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ വേഷം കിട്ടിയത് അജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഘോഷ്മയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റാണ് ഘോഷ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ
അഭിനയ സാധ്യ ഇതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രാജി എൻ്റെ കൂടെ പല നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷവും സാക്ഷിയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ 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 അതിനുശേഷം കരിങ്കുട്ടിയിൽ സാക്ഷി ചെയ്തു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് മറ്റ് പല റോൾസിലും പിന്നെ അദ്ദേഹം ജോലിയായിട്ട് എ ആറിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരും ഞങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് നാടകത്തിൽ പിന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഈ നാടക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് ചർച്ചകളിലൊക്കെ പണി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് കലാധരൻ സജി അലാജി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുള്ളൂ മറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇപ്പം പലരും നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അറിവോ അത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു ഒരു കുറവെന്ന് പറയാൻ നോക്കില്ല ചിലരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കട മധ്യമയോഗം ചെയ്തതിൻ്റെ സംസ്കൃത നാടകം ചെയ്തതിൻ്റെ ആദ്യം മധ്യമയോഗത്തിൽ ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാജ്പേയി വന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തു എന്ന് അന്ന് അന്നും ഉണ്ട് അജി വേറെ റോളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് സൂത്രധാരനായിട്ട് വന്നത് നെടുപിടി വേണു നെടുപിടി വേണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട നാടകം വിടുകയാണ് നാടകം താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും സിനിമയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉജ്ജയിനി ചെയ്യുമ്പോൾ കാളിദാസ അക്കാദമി ചെയ്യുമ്പോൾ വേണുമായിരുന്നു സൂത്രധാരൻ ശരി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അന്നൊക്കെ മധ്യവിവാഹം മുതൽ അവനോങ്കടമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മധ്യവിവാഹത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് തിയേറ്ററിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് ആ മാറ്റത്തിൽ വേണുവിനൊന്നും നിൽക്കാനൊത്തില്ല ആ കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി കളരി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു കളരി പഠനശാല അഖാഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലം എന്നുള്ളതിൽ ഉപരിയായി മാർഷൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയോധന കല ഇൽപ്പെട്ട ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്ക് പോയി ശരീരഭാഷ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നടൻ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു നിഷ്ഠയായി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നടൻ തീർച്ചയായ ഒരു ശരീരം തീർച്ചയായ നാടക നടൻ നടൻ ഈ കള കളരിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ വശമാക്കണമെന്ന് ഉള്ള നിർദ്ദേശം വരികയും നിർബന്ധം വരികയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നാരാശാൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ സി വി എൻ കളരി സത്യൻ്റെ അച്ഛൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നാരാശൻ വലിയ കളരിയാണ് അവിടുത്തെ സി വി എൻ കളരി അവിടെ പോയി ശരീരഭാവം എന്താണ് ശരീരഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ വരെ ഞാൻ ഈ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ആശാൻ്റെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കളരി എന്ന് പറയുന്നത് മാർഷൽ ആർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തല്ലുകൂടാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിക്കുക അതൊക്കെ ശരിയല്ല മാതൃകലയാണ് കളരി കളരിയാണ് ഏറ്റവും ന്യൂട്രലായിട്ട് ഒരു നടനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കലയെന്നും കണ്ടെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പ്രാവ പ്രാവർത്തികമാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളരിയുടെ പാഠങ്ങൾ എടുത്ത് നാടക പാഠങ്ങളാക്കി മാറ്റി വികസിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാഠ്യ ക്രമം തന്നെ നടനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നടൻ്റെ നടൻ്റെ അധീനതയിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വഴക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുഖത്തെയും കണ്ണിനെയും ഒക്കെ വഴക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കളരിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നും ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കളരി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ തൗരിത്രികത്തിൻ്റെ ഭാഷയും വിഷയമാണല്ലോ അതെ ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ഈ തൗരിത്രികം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതും നടൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വാചികം ഇപ്പോൾ കളരിയിൽ വാചികം എടുത്ത് ഇടതെടുത്ത് വലതെടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ഒരു കളരി പ്രവർത്തകനെ കളരിയിലെ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ നടനായി ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ വന്നു ഗോപിയുടെയും കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് താളത്തിൽപ്പെടുത്തി കളരിയെ താളവുമായി ബന്ധിച്ച് കളരിയ അഭ്യാസങ്ങളെ താളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിക്കാൻ കളരി ഇല്ലാത്ത മൂവ്മെൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ചാരികളും കരണങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കളരിയോട് ബന്ധിച്ച് ഓരോ ഓരോ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ച് വാചികവുമായി ബന്ധിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ അഭിനയം ആയിട്ട് ബന്ധിച്ച് ആയിട്ട് ബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരു വികസ വികസിതമായ പാഠ്യക്രമം ഈ മധ്യവിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തോടു കൂടി
അപ്പോഴത്തേക്കും ആ മധ്യമൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ജയരാജ് വന്നു മധ്യമനായി ജയരാജ് പിന്നെ ശകുന്തള ശാകുന്തളത്തിൽ ദുഷ്യന്തനായി ജയരാജ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ജയരാജ് പോയി ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയരാജിന് എൻ്റെ വേഷം എടുത്തത് പിന്നെ ഗോപനാണ് ദുഷ്യന്തനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്യന്തനായിട്ട് ജയരാജ് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഗോപൻ വന്നപ്പോഴും ഘടോക്കജനായിട്ട് പിന്നെ കൃഷ്ണകുട്ടിനായരുടെ കൃഷ്ണകുട്ടിനായ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഘടോക്കജനായിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ ജഗന്നാഥൻ എടുത്ത വേഷം ജഗന്നാഥൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണകുട്ടിനായരുടെ മകൻ പിന്നത്തെ ജനറേഷൻ ശിവൻ വന്നെടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് 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 മാറ്റം പറയാം ഒന്ന് ശിവൻ പിന്നെ ജഗന്നാഥന് പകരം ഘടോക്കജൻ എടുത്തപ്പോൾ ജഗന്നാഥൻ വളരെ വയസ്സനായ ഘടോക്കനായിരുന്നു ഈ വേഷക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് നടനും പാത്രവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു നടനെ ഇന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നടനിലുള്ള ആ നടൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആ കഥാപാത്രവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കഥകളിലാണെങ്കിലും അതെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാമകുട്ടുകാർ രാമകുട്ടുകാർ പിന്നെ രാവണനൊന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും കൃഷ്ണനായാലും രാവണനൊന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും രണ്ടു പേർക്കും പറയാനുണ്ട് രാവണനിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വൈ ഒരു വൈവിധ്യം രണ്ടു പേരുടെയും സങ്കേതം ഒന്നാണ് സങ്കേതം ഒന്നാണ് പക്ഷെ പറയുന്നതിന് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മധ്യവിഭാഗത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയ അനുഭവത്തിൽ ജഗന്നാഥൻ ഘടോക്കജനായപ്പോൾ വളരെ കേമമായിരുന്നു വളരെ അധി അധികം ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും അഭിനയിച്ചു ആളുകൾ ആസ്വദിച്ചു വലിയൊരു വ്യത്യാസം നാടകത്തിൽ വരുത്തി അതിലൊരു ഭാഗഭാഗത്തും വളരെയധികം ജഗന്നാഥനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ ഘടോക്കജനായിട്ട് കൃഷ്ണകുട്ടിയാരുടെ മകൻ ശിവൻ വന്നപ്പോൾ ശിവൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശിവന് ശിവന് ഒരിക്കലും ജഗന്നാഥൻ്റെ ഘടോക്കജനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അത് അതേ രീതിയിൽ പകർത്തി വയ്ക്കാൻ ശിവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശിവനും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാർ നിശ്ചയിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ശിവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശിവനെ ഒരു കുസൃതിയായ ഘടോക്കജനാക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല ഭീമസേനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലൊക്കെ എന്താ പ്രായം ഒന്ന് ഘടോക്കജനം വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഇൻ ഹിസ് ടീൻസ് ടീനേജർ ആ ടീനേജറെയാണ് ജഗന്നാഥൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് ചില എലവൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആ രാക്ഷസീയതയിൽ അച്ഛൻ്റെ പിന്നെ ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവവും അമ്മയുടെ ആസുര പ്രകൃതിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നതിൽ ജഗന്നാഥൻ വളരെ വിജയിച്ചു ആ ജഗന്നാഥനെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പകർന്നാടുന്ന ഒരു ഘടോക്കജനെ ജഗന്നാഥനിൽ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി അത് അതൊരു പ്രധാന അല്ല ശിവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിവൻ ഘടോക്കജനാകുമ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റിലൊക്കെ അച്ഛനുമാണെന്നറിയാതെ ഭീമസേനുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിലൊക്കെ ഈ കൈയൊക്കെ ഒരുമാതിരി തിരുമ്മിയിട്ട് ചില പിന്നെ കി കിന്നുകൽ കരിശിയെ എന്താ ഇവനി ഈ തോപ്പിക്കാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിലുള്ള ഒരു ചപലമായ ആ കുട്ടിത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ മറ്റേ രണ്ട് പേര് കിട്ടിയല്ലോ രാധാകൃഷ്ണൻ ഹിഡുംബ കിട്ടി ഹിഡുംബ കിട്ടിയപ്പോൾ ഹിഡുംബ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമസേനനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ എന്ന് ഭർമ്മപുത്രയുടെ സമ്മതം മേടിച്ച് അപ്പം രാത്രി ഇനി തിരിച്ച് വിട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അയക്കുമ്പോൾ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറക്ക് പറന്നു പോകുന്ന പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത്ര ശക്ത ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അതൊരിക്കലും ഡൽഹിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നോടൊരു ഫ്രണ്ട് ഹിമാചലിലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളവിടെ ഇടുമ്പ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം പോലെ ആദരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇടുമ്പ അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് സുന്ദരിയായിരിക്കണ്ടേ എന്താണ് ഒരു പുരുഷനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം പോവും ബ്യൂസേനെ കയ്യിൽ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഇടുമ്പയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇതാണെങ്കിലും അതാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ചും കഥകളിയുടെ നാട്ടിൽ കഥകളിയുടെ ആ ഡ്രസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എന്നാൽ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളിനെ ഈ എങ്ങനെ ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് ഹിഡുമ്പ ഈ ഹിഡുമ്പ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ വിമസേൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി എന്ന് തോന്നി അവിടെ മറ്റേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ കൊഞ്ചു കഴിയും കുഴയും ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ കഥകളി തന്നെ കഥകളി തന്നെ ലളിതയാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ലളിതയാകുന്നുണ്ട് ലളിതയാകുന്നു ആ ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ കുറെ കൂടെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ മാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ജയരാജൻ ശകുന്തളത്തിൽ ദുഷ്യന്തനായി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് അന്ന് വേഷം കെട്ടിയിരുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ ശകുന്തള കെട്ടിയിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മാനോടൊത്ത് വളർന്ന് മന്മഥ കഥാഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്ത ആ പ്രായമുള്ള മോഹിനിയാണ് മോഹിനി ആദ്യം നാ ഞങ്ങൾ നാടക വേദി വരുന്നത് ഇന്നും ഉണ്ട് മോഹിനി കൂടെയുണ്ട് മോഹിനി വരുന്നത് ഈ ശകുന്തള കെട്ടാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തിനാലോ വയസ്സുള്ള പിന്നെ ജയരാജുമായിട്ട് മോഹിനി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷന് വന്നപ്പോൾ നല്ല ചേർച്ചയുള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണും പെണ്ണും അതൊരു തരത്തിൽ പോയി രണ്ടാമത് ഈ ജയരാജ് വരാതായപ്പോൾ ജയരാജിന് പകരം ഗോപനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു കഥയുടെ അലകും പിടിയെന്ന് മാറിപ്പോയി ബൈ ദി അപ്പിയറൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗോപൻ്റെ ഗോപൻ എങ്ങനെ ഗോപൻ്റെ ശാരീരികമായ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകത തന്നെ ഒരു ക്രൂരനും ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനോടൊത്ത് വളർന്നവളെക്കാളൊക്കെ അവളെ ബൊളസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവളെ ക്രൂരമായി അവളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ഒരു ഉഗ്രനായ ഒരു രാജാവായി മാറി ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കാരണം സിമ്പതി ശകുന്തലോട് സിമ്പതി തോന്നുന്ന സെക്കൗണ്ടും ഗോപൻ അങ്ങ് വളർന്നു മറ്റേ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നല്ല ജോഡിയായിരുന്നു ജോഡിയായിരുന്നു അത് നന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഒക്കെ നന്നായി ജയരാജൻ്റെ റൊമാൻറ്റിക് ആസ്പെക്ട് ജയരാജൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഗോപനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ ശകുന്തളയോടുള്ള ക്രൂവൽറ്റി നാടകത്തിൽ ഒരു വിഷയമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രജാഹിതായ പ്രകൃതിഹിതായ പാർത്ഥിവ പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതിലെടുത്തതേ രണ്ട് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ആ വേട്ട ആദ്യം പറഞ്ഞ ആശ്രമൃഗം അതിലെ അതിലെ ആ ഒറിജിനൽ എൻ്റെ ഇന്ന് പ്രകൃതിഹിതം പ്രകൃതിഹിതം പ്രജാഹിതം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെന്ന് പ്രജാഹിതം ജയിക്കുകയാണ് അവസാനം പക്ഷേ അതിൽ ഈ ക്രൂവൽറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആദ്യം ഇവളുടെ കൂടെ സ്നേഹം ഭാവിച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ ക്രൂരമായി അവളെ മറന്ന അവരിത് അവിടെയൊക്കെ ഗോപൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വ്യാഖ്യാനം തന്നെ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നടൻ നടൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ പ്രമേയത്തെ അതെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കാസ്റ്റിങ് കാസ്റ്റിങ്ങിനും ഉണ്ട് വേരിയബിൾസ് വെറൈറ്റി അതിന് നിന്ന് തരും ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചിലപ്പം നിന്ന് തരും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മധ്യവേദത്തിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് കർണഭാരമാണ് കർണഭാരം ഒരു ഒരു അപൂർണ കൃതിയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പൂർണ്ണ കൃതിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായ നാടകത്തെ പോലെ തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാന വിധേയമാക്കാവുന്ന സമ്പൂർണതയുള്ള കൃതിയാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാടക വേദിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ചർച്ചകൾ പലതും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കത് വീണ്ടും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക കലാധരൻ ആണ് അത് ആദ്യം ചെയ്തത് ജലാധരൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കലാധരൻ വളരെ വൈമുഖ്യമായിരുന്നു പൊസസ്ഡാകൻ ഈ ദാനം ഈ ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ജന്മത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കവചകുണ്ടലങ്ങളാണ് അതെടുത്ത് പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിസ്സാരമായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിച്വലും നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനമൊക്കെ ഈ അനുഷ്ഠാനപരമായ വെളിച്ചപ്പാടായി മാറിയാൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കൂ അതുകൊണ്ട് തുള്ളണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കലാകാരൻ ആദ്യം അത് വിശ്വാസമായില്ല ഒടുവിൽ അത് വിശ്വസിച്ചു അതൊരു ഒരു പിന്നീട് അത് അത് കലാകാരൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോർട്ടയായി അതൊരു ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രകടനമായി അത് പിന്നീട് പലരും എഴുത്ത് ആ കഥാപാത്രം ആവിഷ്കരിച്ചു ഓരോരുത്തരും ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എനിക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും കർണൻ്റെ ഒരു വികാസം ഗിരീഷൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും പിൽക്കാലത്ത് പലരും മൂന്ന് നാല് കർണന്മാർ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഈ കഥാപാത്രം അവരുടെ ഒക്കെ കലാകാരനത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്ത് അല്ലേ കലാകാരനാണ് ആദ്യം അതിനെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു തോതിൽ അത
അത് വളരെയധികം മാറ്റി മറിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തതല്ല പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ പ്രകടനത്തിലുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ആ ബാലൻസിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഗിരീഷിൻ്റെ അവതരണം കലാധരൻ്റെ അവതരണം വളരെ 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 പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടു കലാധരൻ ആ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു ഗിരീഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇക്വാണമിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പല കഥാ പല പല റോളിലും ഗിരീഷൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പല റോളിലും ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കലിവേഷത്തിൽ നടൻ പുലർത്തുന്ന ഒരു തരം ഒരു 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 നിയന്ത്രണം കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കലിയും ഗിരീഷൻ്റെ നടനും പിന്നെ മറ്റേ ബിജുവിൻ്റെ ബിജുവിൻ്റെ നളനും നള നട കലി ബന്ധം അത് മൂന്ന് പേരും അത് ഭംഗിയായി ഒരു ഒരു പാരസ്പര്യം നടന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ അതുപോലെ കാർക്കോടകൻ്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന പിന്നെ താരതമ്യേനെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന സജി എസ് എൽ അതുപോലെ നടൻ്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന മോഹിനി പഴയ മോഹിനി പഴയ മോഹിനി ഇപ്പോൾ മോഹിനി പ്രായമായി പത്ത് മുപ്പതുകൾ ആയി അവിടെ ഒരുതരം ഉറച്ച നാടക ബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു വിവരമുണ്ടായി പരിണാമം ആ നട നടൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പരിണാമം കുറിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നാടക ചെയ്യുവനയിലൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഭാരമില്ല ഈ അവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ച ആളുകളായുണ്ട് ഗോപി അതുപോലെ തന്നെ ഗോപി ഗോപിയെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ഗോപി ഒരു പിന്നെ കളരിയിൽ കച്ച കെട്ടിയ ആളാണ് കളരിയിൽ നിന്ന് നാടകവേദിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഗോപി തിരിച്ചറിഞ്ഞു വളരെ ദൂരമുണ്ടേ എന്നിട്ട് ഗോപി ദുര്യോധൻ്റെ വേഷം കെട്ടി ഊരുഭംഗത്തിൽ ഊരുഭംഗത്തിൽ ഗോപി ദുര്യോധനായി വരുമ്പോഴും അതിനുശേഷം ഗിരീഷൻ ദുര്യോധനായി വന്നപ്പോഴുള്ള അവർ തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നാടക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഓരോ നടൻ്റെ കഥകളിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആധുനിക നാടക വേദിയിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കുറേ നാടകങ്ങളിലൂടെ കർണഭാരം മധ്യമവ്യാപകം കർണഭാരം പിന്നെ അതിനിടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് കാളിദാസിൻ്റെ വിക്രമോർവശ്യം വിക്രമോർവശ്യം ചരിത്രമുണ്ട് നാലാം അംഗം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് മൂന്ന് പേര് ശാന്താഗാന്ധി അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു കമലേഷ് ദത്ത് ത്രിപാഠി ഞാൻ രത്തൻ തീയം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നാലാം അംഗം ചെയ്യണം മൂന്ന് പേരെന്ന് കാളിദാസ അക്കാദമി നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൂട്ടരും ചെയ്തു നാലാം അംഗം ഗോപനാണ് ഗോപ എസ് എസ് ഗോപാല അല്ല മറ്റേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോപനാണ് നായകൻ്റെ വേഷം കിട്ടിയത് നാലാം അംഗത്തിൽ പുരുരോസായിട്ട് ശ്രീ പാടുക ആ നാലാം അംഗത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ ഓരോ ഉമ്മയിലിനെ കാണുന്നു കുയിലിനെ കാണുന്നു എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ ഭാര്യ എവിടെ പോയി ഉർവശി ഉർവശി അപ്പോൾ ആ രംഗം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ ഉർവശി ആരായിരുന്നു ഉർവശി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാര്യ വസന്ത ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതിനിടയ്ക്ക് രുക്മിണി ഏ ലക്ഷ്മി പല നടി നടി നടികളും നടന്മാരും നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പലരെയും പലരെയും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് പേര് പേരുകൾ എടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം ഈ ഈ വലിയ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടു നിന്നിരുന്നു ഇന്നും അവരൊക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ പലരും വരാറുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഈ മോഹൻലാൽ ഇതിന് താല്പര്യം വന്നതിൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു തിയേറ്ററുമായി മോഹൻലാൽ ഒരു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു നടൻ വികസിക്കണം തൻ്റെ പ്രവർത്തന സീമ സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ പോരാ നാടകത്തിലൂടെ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നാടകവേദി അദ്ദേഹം ഈ ഇത് ചെയ്തു കർണഭാരം ചെയ്തു ആ കർണന് കർണന് ഈ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ ചാലിച്ച ഒരു നിറം ഒരു പുതിയ നിറം ചാർത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും അതാണ് ഈ പലരും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവിടെ കർണൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗിരീഷനെ ഇരു ചെയ്യിച്ച് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കാണും കണ്ടിട്ട് ഈ ഗിരീഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗിരീഷനിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കർണനെ പിന്നെ വളർത്താമെന്നുള്ളതിന് പ
അത് കണ്ടെത്താനും അതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് നിന്നു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അവിടെ നീ പിന്നീട് വരുന്നത് സ്വപ്നവാസവത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ സംസ്കൃതനാടൻ പിന്നീട് അതെ വരുന്നത് അതൊരു സ്വപ്നവാസവത്വവും പിന്നെ തെയ്യത്തെയ്യവും കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുള്ള രണ്ട് കൃതികളാണ് കാരണം ഈ പാരലൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ചെയ്ത മലയാള നാടകങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം നാടകങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത മലയാള നാടകങ്ങളുണ്ട് കരിങ്കുട്ടിയുണ്ട് കരിങ്കുട്ടിയിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പല വിഷയങ്ങളും കരിങ്കുട്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കാടുക കണ്ടതായി നടിക്കുക കേൾക്കുക കേട്ടതായി നടിക്കുക പിന്നെ ഒരു മിത്ത് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു മിത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ആ ബുക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞാണ് ആദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് ചാരുടെ കഥ കേൾക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടിച്ചാരം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ചാരി ഇരുപത്തെട്ട് മകര ഇരുപത്തി മകരമാ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞത് മകരമാസം ഇരുപത്തെട്ട് വന്നല്ലോ ചാത്തനിന്ന് അല്ല അതൊക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് താത്വികമായി ദാർശനികമായ നാടകത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അന്യോന്യത ഈ സ്വപ്നവാസവത്വം ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ നമ്മൾ ഈ പ പകർന്നാട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിൽ അതിനിടയ്ക്ക് മറാട്ടമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മറാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം വളരെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചില്ല ഇവിടെ വേറെ ചിലർ അഭിനയിച്ചു നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങലി സ സതീഷ് അവതരിപ്പിച്ച് ഞാൻ കണ്ടു വേറെ പലരും അവതരിപ്പിച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞ പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അത് പിന്നെ ഞാൻ മാറി കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അരവിന്ദൻ്റെ ഒരു സിനിമയായിട്ട് സിനിമ വന്നു പക്ഷേ പകർന്നാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു വലിയ വലിയൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഇതിനുള്ളത് ഈ മാറാട്ടത്തിന് അതെ ആ ഇതിൻ്റെ ഏതോ ഘട്ടത്തിൽ വച്ച് ഈ പകർന്നാടുക രംഗവേദിയുടെ സ്ഥലം സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥല സങ്കല്പം ടെറിറ്റോറിയൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷ്യാ വിഭാഗം കക്ഷിയെപ്പറ്റി ഭരതൻ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതും ലോകോത്തരമായ ഒരു നാടകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി തരുന്നതുമായ ഒരു 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 ഇതാണ് ഒരു വർക്കാണ് സ്വപ്നവാസവത്വം ആ സ്വപ്നവാസവത്വത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കഥകളുടെ ചേരി ചേർ ചേർന്നൊഴുകുന്ന ഒരു രണ്ട് നദികൾ ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ നദിയാകുന്ന ഒരു ഒരു തീയുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ തെയ്യത്തെയ്യത്തിലെ തെയ്യത്തെയ്യത്തെ പറ്റി തന്നെ വളരെ ദീർഘമായി ഉപന്യസിക്കേണ്ടത് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല എന്നാലും അതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നവാസവത്തിൽ സ്വപ്നവാസവത്തിൽ ഈ ഞാൻ അതും നേരത്തെ ഒന്നും സൂചിപ്പിച്ചു സ്വപ്നരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നം നടക്കുന്ന രംഗം സ്വപ്ന കക്ഷ്യ തഥ്യ കക്ഷ്യ തഥ്യയുടെ കക്ഷ്യ ഈ കക്ഷ്യാ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കക്ഷ്യാ വിഭാഗവും പിന്നെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതും നമ്മുടെ നാടകവേദിയിൽ ഉള്ളതുമായ വിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മത്തവാരണി മത്തവാരണി ഈ മത്തവാരണിയെയും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് മത്തവാരണി സങ്കല്പത്തെ പറ്റി നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ അധികം പറയുന്നില്ല മത്തവാരണിയും കൽപ്പിച്ചു കൊള്ളണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ട് വശത്ത് മത്തവാരണി വേണോ മത്തവാരണി എന്ന് നീട്ട് വന്നാൽ ആ പ്ലൂറലാകുക അല്ലേ രണ്ട് മത്തവാരണി ഉണ്ടോന്നുള്ളത് അതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഉജ്ജയിനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ വലിയ തർക്കം മത്തവാരണി എവിടെയാണ് മത്തവാരണി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം മത്തവാരണി പ്ലൂ പ്ലൂറലാണോ രണ്ട് മത്തവാരണി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ മത്തവാരണി എൻ്റെ തലേ കയറി തെറ്റായ തെറ്റായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ഞാൻ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭ്രാന്തമായ ഭാവനയിൽ മത്തവാരണിക്ക് ഞാനൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു അത് ഞാൻ ആ ഉജയിനിലെ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ തെയ്യത്തെയ്യത്തിൻ്റെ അവതരണ ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മത്തവാരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിക്കുന്ന വാരണമാകാവൂ മ മതിച്ച വാരണം ഏ മതിച്ച എലഫൻറ്റ് ആന മതമിളകി ആന മതമിളകി ആനയാണ് നടൻ കഥാപാത്രമാകുമ്പോൾ കഥാപാത്രം ഒരു മതിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നടൻ മതിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കഥാപാത്രം കഥാപാത്രമായി മതിക്കുക ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് മതവാരണി മതത്തെ വാരണം ചെയ്യലും ആകാമല്ലോ മതത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുക പിടിച്ചു
ഇത് രണ്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്സ് അല്ലേ അഥവാ ഈ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥാനമാകാമല്ലോ നടനായിത്തീരലും അല്ല കഥാപാത്രം ആയിത്തീരലും തിരിച്ച് നടനായി പിൻവാങ്ങലും രണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ മത് മതത്തിൻ്റെ മതം മതം കൊണ്ട് ആന എന്ന് പറയുമ്പോഴും മതത്തെ ശമിപ്പിക്കലും ഇത് രണ്ടിലും ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തെയ്യത്തെയ്യത്തിൻ്റെ ഘടനാപരമായ ഒരു നിർമ്മിതിക്ക് വലിയൊരു അളവ് പ്രേരണ കിട്ടിയത് അതിലെ കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ബ്രാഹ്മണാകുന്നതും ലക്ഷണനാകുന്നതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വില്ലുവമ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കെട്ടുക ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബപ്പൂരാനാകുക അവിടെ തന്നെ എല്ലാം സംഭവിക്കുക അത് ഇന്നടത്തുനിന്ന് പറയാനൊക്കെയില്ല അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് അണിഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രം കഥാപാത്രം ആകുന്നു പോലീസുകാരനൊരു തൊപ്പിയെടുത്ത് വെച്ചാലായി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു അമ്മയുണ്ട് രാമുണ്ണിയുടെ അമ്മ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊരു പെണ്ണിന് രാമുണ്ണിയെ പറ്റി സിമ്പതിയായി ഛേ അവനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഈ രാമുണ്ണിയെ രാമുണ്ണിയാണ് പറങ്കി പറങ്കിയുടെ വേഷം കെട്ടുന്നത് രാമുണ്ണി ഒരു കൊല ചെയ്തു അപ്പം പാത്രം കഥാപാത്രമായി നടിക്കുന്ന നടനൊരു കൊല ചെയ്തു കഥാപാത്രത്തിന് വേറെ ഒരു കുറ്റം കുറ്റമുണ്ട് രാവണൻ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിക്കുക ആ കഥയിൽ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു സിമ്പതി പാവൻ രാമുണ്ണി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ അയ്യോ ഞാൻ രാമുണ്ണിയുടെ അമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ ക്രമേണ രാമുണ്ണിയെ പറ്റി കുറ്റം പറയുന്നതിന് ശക്തിയായി എതിർക്കുക അവൾ രാമ അവൾ രാമുണ്ണിയുടെ അമ്മയായി മാറുക അതൊരു മാതൃത്വത്തിൻ്റെ അതൊരു അത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സംഭവിക്കുക അവിടുത്തെ മത്തവാരൻ എന്ന് പറയുന്ന മതിച്ചത് മതിച്ചതിൻ്റെ ഘട്ടം അപ്പം ഇത് മതിച്ച് എവിടെയാണ് മതിക്കുക പാത്രമായി മതിക്കൽ ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളി നടന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ചാച്ചു ചാക്കരോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് രാവണനായി തീരുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതിപ്പോൾ ഇത്ര അന്ത്യതിയാണ് കൂത്ത് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഥയും നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മുതലേ രാവണ്ണാവും വലിയ പാടല്ലേ അത് തെയ്യ തെയ്യക്കാരനോട് ചോദിച്ചേ തെയ്യക്കാരൻ എപ്പോഴാണ് ഈ തെയ്യമായി തീരുന്നത് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടതിൽ കണ്ണാടി നോക്കി ആണ് പറങ്കി താൻ ഇന്ന കഥാപാത്രമാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ണാടി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിയും തെയ്യത്തിലുണ്ടങ്ങനെ അല്ല ഈ ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടേ പട്ടികാന്തൊടി രാവുണ്ണി മേനൻ ധർമ്മപുത്രരാകുന്ന ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് രണ്ടും അണിയറയിൽ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തരാണ് ആ ഹാ ഹാ ധർമ്മപുത്രരാകുന്ന ദിവസത്തെ രാ രാവുണ്ണി മേനോൻ അല്ല രാവണനാകുന്ന ദിവസത്തെ രാവുണ്ണി മേനോൻ അണിയറയിൽ അത് ശരിയാണ് അത് ഒരു വലിയ ഞാൻ പലരോടും ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങ് ചാച്ചാക്കരടി ചാച്ചാക്കരടി ചോദിച്ച് അങ്ങ് ദുര്യോധനായിട്ട് ദുര്യോധനാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് താതാത്മ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹേ അത് ഞാൻ ചരട്ടു പാവയെ കളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദുര്യോധനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കളിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക ചാച്ചു ചാക്കിയാരല്ല ദുര്യോധനൻ ചാച്ചാക്കാര് പിന്നിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു 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 താതാത്മ്യത്തെ പറ്റി രണ്ടും വരിയാണ് രണ്ടും വരിയാണ് രണ്ടും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആകാം എനിക്ക് പിന്മാങ്ങാം അവിടെയാണ് ഈ അതാണ് മതിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മതിക്കൽ കള്ളുടിക്കുന്ന മതം പോലെ അല്ലല്ലോ പാത്രമായി പരിക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിക്രമണ മതമാണ് പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു മതം അതല്ല ഇപ്പം ഈ കലിവേഷത്തിൻ്റെ തീം തന്നെ അതാണ് കലിവേഷത്തെ ഒടുവിലെ ഈ അതെ അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ തെയ്യത്തെയ്യത്തി എന്ന് കലിവേഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയാനിൽ നിന്ന് കലിവേഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ കടമ്പയിലെ നാലാം പാട്ട് പരിഷ ചത്തുപോയ കൊന്ന ആൾ വട്ടിപ്പണക്കാരൻ്റെ ആത്മാവ് ആവേശിക്കുന്നത് മുതൽ ഒറ്റയാലിലൂടെ കിടന്ന് മാറാട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഈ തെയ്യത്തെയ്യത്തി വന്ന് അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു കല്ലൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല വന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കലിവേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ത്രി ത്രിമാനതയുണ്ട് നളൻ നടൻ കലി ഈ ത്രിമാനതയുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇന്നലെ ആ നാടകം ചെയ്തു വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് ഈ കഥാപാത്രം നടൻ കഥാപാത്രമാകുക എന്നിട്ട് ആ പാത്രം തന്നെ പരിക്രമിച്ച് വേറെ ഒന്നാകുക നടനിൽ കലി കയറുക നട
എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഈ നളകഥയിലെ ഫീലിങ് നടകഥയിലെ ഫീലിങ് നടൻ രാത്രി ഉറക്കളച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയായിട്ടുള്ള നളൻ്റെ ബന്ധം ആ നടൻ്റെ ബന്ധം നടനെ കണ്ടിട്ട് കലി കയറിയോ ഈശ്വര എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന നടൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഫീലിങ്ങിൻ്റെ കഥയായി മാറ്റാൻ ഒത്തു ഈ വലിയ തത്വ തത്വവിചാരത്തിൽ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന കഥയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോളൂ സാറേ ഇത്തരം ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷക സമൂഹമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ നാടകമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മിന്മതിയില്ലാതെ രസിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക സമൂഹമുണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രേക്ഷക സമൂഹം നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ ഈ മറ്റേ പക്ഷേ ഈ നാടകത്തിന്റെ നാടകം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ട് അല്ലേ വെച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന നാടക പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാടകം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവനോ കടമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൃഷ്ണവാരെ ഇടയ്ക്ക് കാണുമായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് കുങ്കുമത്തിൽ കൊല്ലത്ത് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ശരി ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കിടന്നല്ലോ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ പി സി ഒക്കെ അന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസമായി കൃഷ്ണവാര് ശരി അപ്പം അന്ന് അദ്ദേഹം അടുത്ത താമസം നമ്മൾ അവനോ കടമ്പയുടെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നത് സ്വാതിരുന്നാളിൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലാ അരവന അതിൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കണ്ട പറഞ്ഞു ഞാൻ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടോ അതിലേ പോവുക പൊറാത്ത് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള നാടകം കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല കവിത വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കവിത വായിക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റം പറയില്ല അല്ല അതൊരു ഒരു ആസ്വാദനശീല അതൊരു തരത്തിൽ പണ്ഡിത് പണ്ഡിതന്മാരാ പണ്ഡിതന്മാരാ കൈനിക്കരക്കുമാരുള്ള ഒറ്റയും കണ്ട് ആ കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ ഇത് കാണും തന്നെയല്ല ഈ പൊറാട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചത് പുച്ഛായിട്ടല്ല എങ്കിലും പൊറാട്ട് നാടകമൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള നില നിലയിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം നാടകത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ നാടകം വിമർശിക്കാൻ അതിന് ഒരു അർഹതയുള്ള സാഹിത്യ വിമർശന ശാഖ തന്നെ ഇല്ല 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 നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു നാടകം വായിച്ചേച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കളയാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഏഴ് അയലൊക്കത്ത് വരത്തില്ല വരാൻ സമയവും ഇല്ല എന്നാലും നാടകത്തെ പറ്റി പറയും വാദോരാതെ പറയും നാടകം വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചേച്ച് വായിച്ചേച്ചും നാടകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ അഭിനയിച്ച് ഇത് കാണണം വരാൻ സൗകര്യമില്ല വെള്ള വീട്ടിലിരുന്നു അല്ല അത് മാത്രമല്ല വിമർശനത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നാടക സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ നാടക തീർച്ചയായിട്ടും നാടക സങ്കല്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയോ നമ്മുടെ നാടകങ്ങളെ നാടകങ്ങളാണെന്നോ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ നാടകങ്ങളെ നാടകങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കണിയാങ്കോലം അതിൽ അതിൽ വരച്ചിരുന്ന വരകൾ പാളക്കോലത്ത് വരച്ചിരുന്ന വരകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഉള്ള ഈ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങോ അതിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ രാജാരകർമ്മ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന കാലത്തും രാജാരകർമ്മയുടെ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ തയ്യാർ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്നും അത് അത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ കണ്ടോ കണ്ട കണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതായാലും കണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരയിലൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അതല്ല അതത് ഇത് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ നാടകത്തിൽ രചിത പാഠ്യമാണ് പ്രധാനം അത് വായിച്ചാൽ നാടകമായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നാടകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ നാടക രചനയുടെ ചരിത്രം മാത്രം എഴുതിയിരുന്നു രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികളെ പറ്റി എഴുതി ആ കൃതികൾ എഴുതിയ നാടകകാരന്മാരെ പറ്റി എഴുതി ഒരു ഒറ്റയാളും നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളെയോ ബബ്ബലം കുട്ടീശ്വരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓച്ചിറ ശങ്കരൻ കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടക്കനത്ത് അല്
പിന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെയുള്ള മനമോഹം കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഒന്നും ഒരു നാടക ചരിത്രകാരനും എഴുതിയില്ല പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ വന്നു ഭാസി എഴുതി നമ്മുടെ അതെ മടവൂർ ഭാസി എഴുതി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ വന്നു അങ്ങനെ നാടക ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ രചനയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ ഒരു സാഹിത്യ പദാർത്ഥമാണ് നാടകം എന്ന ധാരണയിൽ നാടകത്തെ ആധപതിപ്പിച്ചു അവിടെയാണ് മുണ്ടശ്ശേരിയൊക്കെ ഇവിടെ നാടകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നാടകം ഉണ്ടായവരുടെ ശാകുന്തളമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ അല്ല അവരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് അവർ സംസ്കാരമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാടകം വേറെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല നാടകം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഘടക ഉപഘടക സുഘടിതമായ നാടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ശാകുന്തളത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയും ഇത് സാറെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ പ്രേക്ഷകർ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മടി കൂടാതെ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ ഒരു ഒരു എന്താണ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ്റെ അതിനെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഈ നാ തിയേറ്റർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരോ ആരോ എഴുതിയത് കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ നാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുന്ന ഏതോ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളല്ല പഠിതാക്കൾ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിത ഈ നാടക എൻ്റെ നാടക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടക വേദി നമ്മളുടെ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉത്തേജനമാർജിച്ചിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ നാടക സങ്കല്പങ്ങളോട് മാത്രം ഉള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല നമ്മുടെ തന്നെ ഈ പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ആ ഹാങ് ഓവറിന് തട്ടി മാറ്റി അത് 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 തകർത്തു കൊണ്ടുള്ള കോളനൈസേഷൻ്റെ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിലെ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പരത അതിനുണ്ട് എന്ന് ചിലർ കണ്ടെത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വം രാഷ്ട്രീയ പരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അവനവനെ അറിയാൻ അറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അതുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ നോക്കൂ ഞാൻ ഗ്രീക്ക് നാടകത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രീക്കുകാർ പോലും അവരുടെ നാടകം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജർമ്മൻകാർ വരുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നെ അവിടുത്തെ മിത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിയൻസും ഇതെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതാത് രീതിയിൽ അവരവരുടെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീസിൽ എങ്ങനെയാണ് നാടകം രണ്ടായിരത്താണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അവർക്ക് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മാത്രം ആധാരമാക്കി ഗ്രീക്ക് നാടകം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ അവരുടെ മൂശയിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു സി ജെ തോമസിനോടുള്ള ബഹുമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം കൂടിയാട്ടത്തെ നാടകമായി സി ജെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരുന്നു അതങ്ങനെ അല്ല സി ജെ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഈ സമീപനം തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരോടുള്ള ബഹുമാനമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളുടെ ആ ഉദാത്തമായ സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ അവർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആസ്വാദകനും ആരാധകനും എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്തിരുന്ന നാടകം അത് നാട്ടുകാർക്ക് രുചിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് കാക്കാരിശ നാടകം ആ കാക്കാരിശക്കാരല്ലാതെ ഉള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യിച്ച് വൈക്കത്തമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ എന്താ തകരാറ് ഇവിടുത്തെ നാടക സങ്കല്പത്തിന് എന്ത് പറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മളത് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വില്ലേജസിലുള്ള ആളുകൾ യാതൊരു മുൻവിധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ നാടക സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ് ഭാഗമായി മാറുന്നു അവർ ഭാഗമായി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അത് സാധിക്കാതെ വന്നത് അവർ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ വന്ന അപകടമായി ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വന്നിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അപരാധമാണത് ഈ അപരാധം തിരുത്തേണ്ടതല്ലേ അല്ല ഈ പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകങ്ങളും
പ്രോസ്പെറ് തന്നെ ഷേക്സ്പിയറാണെന്ന് പറയും അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാനത് ഒരു ഒരു അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കഥ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനതിനെ ഇൻഡിനൈസ് ചെയ്തു കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും മാറ്റാതെ തന്നെ കടലെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കടലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാശ്ചാത്യരുടെ കടലെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല കടലിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനൊന്നും ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള മ്യൂസിക് പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോമിത്യൂസിൻ്റെ കഥ പ്രോമിത്യൂസ് ബൗണ്ട് എന്നുള്ള കഥ ഗ്രീക്ക് നാടകമാണ് ഇവിടെ പ്രമാദൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം അരണി എന്നൊരു നാടകം അതിൽ ഇന്ദ്രനും പ്രമാദനും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് പ്രോമിത്യൂസ് എന്ന ആ അഗ്നി കണ്ടുപിടിച്ച ആളിൻ്റെ കഥ ഇന്ത്യൻ വേയിൽ കടഞ്ഞാണ് അഗ്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പിന്നെ മറ്റേ ഇത് കടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ പിന്നെ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ വേദത്തിന് വേദത്തിൽ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കടയുമല്ല ആ കടച്ചിലിലൂടെ അഗ്നി കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് പ്രമാദൻ എന്നിട്ട് പ്രമാദം കണ്ടുപിടിച്ച അഗ്നി പ്രമാദന തന്നെ പ്രമാദനത്തെ തന്നെ പ്രമാദന തന്നെ പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതുണ്ടാക്കിയവന് അവൻ്റെ തന്നെ സാധനം മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്ന കഥ ഇന്ത്യനായി സീത പറഞ്ഞു അതുപോലെ ടെമ്പസ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ടെമ്പസ്റ്റും പിന്നീട് ചെയ്ത സാർത്തറുടെ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് പിന്നെ ട്രോജൻ വിമൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ തർജ്ജമയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത അതും തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഞാൻ അതും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു സാർവ ലൗകികത ആ തീംസിൻ്റെ സാർവ ലൗകികത സാർവ ലൗകികതയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പേര് മാറ്റാതെ തന്നെ പ്രോസ്പറോ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പേര് മാറ്റാതെ തന്നെ നാടകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് പാടണോ അതോ അതിൻ്റെ സങ്കല്പം പോരെ ഇതൊക്കെ ഗ്രാമറിൻ്റെ പ്രശ്നം കഥകളിയുടെ ഗ്രാമറിൽ ഇണങ്ങത്തൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുക നാടകത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോസ്പറോ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രോസ്പറോ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാടകം നാടകം ഇല്ലാതാകുകയില്ല നാടകം പാശ്ചാത്യർ ഗ്ലോബ് തിയേറ്ററിൽ ഇത് കണ്ടതുപോലെ ആവില്ല ഇവിടെ പാശ്ചാത്യർ തന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഈ ഈ നാടകം ഒരു ഷേക്സ്പിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറുടെ വലിയ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഈ എൻ്റെ നാടകത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പിന്നെ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ടെമ്പസ് അദ്ദേഹം കണ്ടു നമ്മുടെ റിയേഴ്സിൽ റിയേഴ്സിലേ കണ്ടുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ വരാവത്തില്ല മറ്റു നാടകങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ രണ്ട് നാടകങ്ങളും പാശ്ചാത്യ നാടകങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് അന്തർഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാശ്ചാത്യർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ പാശ്ചാത്യ നാടകത്തെ ഇൻഡിനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ആ കഥ പറഞ്ഞു വേഷവിധാനങ്ങൾ പോലും മറ്റേ ടോജൻ വിമനിൻ്റെ മറ്റേ ഇതിൽ മറ്റേ ജോൺ മിഖായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് വാഴയുടെയും കലാഞ്ഞിലും പിന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ച് വേഷം ചെയ്തു അരവിന്ദിന് ശേഷം പിന്നെ പലരും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കജാക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞൊരു വേഷവിധാനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ജോൺ മിഖായൽ വന്നു പലരും ചെയ്തു അരവിന്ദൻ്റെ തോത് പിടിച്ച് അരവിന്ദൻ്റെ സങ്കല്പത്തെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അരവിന്ദനെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പിന്നെ ഇൻഡിനൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സൗ സംഗീതത്തിൽ പോലും അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് എടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അരണിയിൽ സാഗരകന്യകൾ വരുന്നതിനെടുത്ത ട്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീസിലെ പിന്നെ മ്യൂസിക്കായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് മ്യൂസിക് ഗ്രീക്ക് അവിടുത്തെ പിന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഐലൻഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം എൻ്റെ ഈ കാസറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പം ഇത് തനതെന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് സോപാന സംഗീതം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ല തനതാക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റേൺ പോലും തനതാക്കി ചെയ്താലേ തനതാവൂ അല്ലാതെ ഗ്രീക്കുകാർ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാം ഈ നാടകങ്ങൾ രചിച്ച കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം അവരുടെ കോറസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആർക്കും ചെയ
ഇത്രയും വലിയ പഴക്കമുള്ള സംസ്കാരമായിട്ടും ഗ്രീസിൽ പുലർത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഗ്രീസിലെ ഗ്രീ ഗ്രീസിലെ അയലൻഡ് സംഗീതം മെഡിറ്ററേനിയൻ ദ്വീപ 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 സമൂഹങ്ങളിലുള്ള സംഗീതത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഗ്രീക്ക് നാടകം തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവരോട് സംസാരം പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കണ്ണികൾ ആ ആ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്കതല്ല നമുക്ക് സംഗീതം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോക്ക് മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ സംഗീതവും നമ്മുടെ ട്രൈബൽ മ്യൂസിക്കോ മാത്രമല്ല ഇന്നും കിട്ടുന്നത് ക്ലാസിക്കലിലുണ്ട് ക്ലാസിക്കലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത ക്ലാസിക്കലുണ്ട് ഈ ഫോക്ക് തന്നെ ഇന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സജീവമായി ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഏഷ്യയിൽ മുഴുവൻ ഈ പ്രകടന കലകൾ നമ്മളെ ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു നിധിയാണ് ഈ നിധി അല്ലാതെ എനിക്ക് വെസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിലും ശരി ഈസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിലും ശരി ഏതും സങ്കല്പിക്കാൻ നോക്കില്ല പാശ്ചാത്യമായ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതായി തനതെന്ന് പറയുന്നു ക്രോസ് കൾച്ചറലായിട്ട് വരുന്ന സംസ്കാര സംസ്കൃതികളെ മറികടന്ന് വരുന്ന പീറ്റർ ബുക്കായാലും ഷെക്കനറായാലും ഗ്രോട്ടോസ്കി ശാകുന്നളം ചെയ്തു ഗ്രോട്ടോസ്കിയുടെ തേർട്ടീൻ റോസ് തിയേറ്ററിൽ ശാകുന്നളം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ശാകുന്നളം അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാനില്ല എൻ്റെ 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 ശ്രമം എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും ശാകുന്തളവും എനിക്ക് ഇമ്പായി ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഗ്രോട്ടോയിസ്കിക്ക് ബാധകമാണെങ്കിൽ പീറ്റർ ബുക്കിന് ബാധകമാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈക്വലി മഹാഭാരതം ചെയ്തതും അതെ മഹാഭാരതം പലരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ വളരെ കർശനമായി വിമർശിച്ചു അങ്ങനെയുടെ സങ്കല്പത്തോട് തന്നെ വൈപരീത്യം ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു 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 കൊളോണിയൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് ആഫ്രിക്കയെ കാണുന്നുള്ളതായ കഠിനമായ എതിർപ്പ് എനിക്ക് ഈ ഈ പീറ്റർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് വഴക്കടിക്ക് മല്ലടിക്കേണ്ടി വന്നു എത്ര വലിയ കൈമനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തെയ്യം കാണാൻ വന്നിട്ട് തെയ്യത്തിൽ അർജുനൻ്റെ വേഷം കെട്ടുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ വന്ന ആളിന് തെയ്യക്കാരുമായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പോയി സംസാരിക്കാൻ പോലും മര്യാദ കാണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ തപ്പി നടക്കായിരുന്നു പയ്യന്നൂർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നും നാടകത്തിൽ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാനത് ഞാനന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് യു ഹാവ് കം ടു ഇന്ത്യ ലൈക്ക് എ ലൈക്ക് എൻ ഓർഡിനറി ടൂറിസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഐ ഡി നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പേർക്കറിയാം ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചാൽ മറ്റേ ഇവരാരും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഓട്ടിക്കാൻ ബാർബ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് യുജിനോ ബാർബ തിയേറ്റർ അന്ത്രപ്പോളജിയിൽ വളരെ ശക്തനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം നാടകത്തിലും അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചൊരു നാഷണൽ തിയേറ്റർ സെമിനാറിൽ ഒരു കൊച്ചം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയത് ഞങ്ങളുടെ സംഗതികൾ മോഷ്ടിക്കാനല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ വിനീതനായി അല്പം ഗൗരവത്തോടു കൂടിയെങ്കിലും വിനീതത്തെ ഒട്ടും കളയാതെ പറഞ്ഞു മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാനൊരു തിയേറ്റർ അന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കഥകളിയിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് അതെടുത്ത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാശ്ചാത്യരെ കൊണ്ടത് കാണിക്കാൻ വന്നതല്ല പാശ്ചാത്യർക്ക് അതില്ല എന്നുള്ള സത്യം അവർ അംഗീകരിച്ചു പത്ത് പാശ്ചാത്യരുടെ അന്ത്രപ്പോളജി തിയേറ്റർ അന്ത്രപ്പോളജിയിൽ കഥകളിക്കാരൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ റിയാക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു തിയേറ്റർ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ തിയേറ്ററിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ പെർഷ്യൂട്ട്സിന് ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഗ്രീക്ക് നാടകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും സാഹിത്യ പദാർത്ഥമായിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് തർജ്ജമ ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലാതെ ഒരു നാടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾ അതിൻ്റെ രംഗസാധ്യതയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മണ്ണും ഇത് ഉണ്ടായ മണ്ണും എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനവനെ
അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലല്ല പിന്നെ ഈ ഗോപി രണ്ട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പറയ്ക്കൻ പക്ഷെ അതൊക്കെ തിരുമുടി അല്ല ഈ ഈ സോപാനം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോപാനം തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടല്ലോ ആ പ്ര അതിൽ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടക സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടകൃത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ ബന്ധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ എൻസെമ്പിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ എൻ്റെ നടന്മാരെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഭാഗഭാഗ ാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സംവിധാന രീതി കാണാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇൻകോഗിനിറ്റ് പേരറിയിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നു വലിയൊരാളായിരുന്നു വലിയൊരാളാണ് അരിയൻ മനുഷ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധയായ നാടക സംവിധായക അവർ വന്നത് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടും ഇതിൽ വായിച്ചും എൻ്റെ സംവിധാന ശൈലി അവരുടെ സംവിധാന ശൈലിയായിട്ട് ഏതാണ്ട് സമ സമം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രഹസ്യമായി വരികയായിരുന്നു ഇവിടെ മാർഗിയിലും നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൽ വന്നുള്ളൂ അവർ ഒരു രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ അവർ അവർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഈ സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടുപ്പൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് അവർ വലിയ ഒരു വെസ്റ്റേണർ അവർ കാണിക്കത്തില്ല അറിയാം അവർ സംവിധാനം കർമ്മ റിഹേഴ്സലൊന്നും കാണിക്കുകയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിഹേഴ്സൽ വന്ന് കാണാമെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലരൊക്കെ റിഹേഴ്സൽ കാണുന്നതാണ് നാടകാവതരണം കാണുന്നതിൽ രസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആരും വേറെ ആരും അല്ല അയ്യപ്പ പണിക്കർ പോലും പറയുന്നത് എനിക്ക് റിഹേഴ്സൽ കാണുക അത് ഈ കഥകൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ചൊല്ലിയാട്ടം കാണുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാടകങ്ങളും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഗുരു ആണെന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ഗുരു ആണെന്ന് പറയും ശിഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ശിഷ്യനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയും ശരി ശിഷ്യനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏകാധിപതിയായിട്ട് ഇതിലിരിക്കുക അത് സാധ്യമേ അല്ല അല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം മുമ്പും അങ്ങനെയല്ല തുടക്കത്തിലും അങ്ങനെയല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഈ പ്രൊ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദികളുണ്ടല്ലോ വളരെ സജീവമായിട്ടിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫഷണാണ് അവരുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തോപ്പിൽ ബാസി തോപ്പിൽ ബാസി അന്ന് ജനയുഗത്തിൽ എഴുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഞ്ചാലി ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൊണ്ടുപോകാതെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഈ മധ്യമ വ്യായോഗം എന്ന നാടകം കൊണ്ടുപോയത് അതൊരു നാടകമേ അല്ല എന്നദ്ദേഹം എഴുതി എൻ്റെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മേലുള്ള പിടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി ഞാനും മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം എനിക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി അറിയാനും വയ്യ എൻ്റെ നാടകം എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകം ആ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ആരുടെയിലാണെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൗളിൻ്റെയിലാണ് കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ സ്ഥാനപതി സ്ഥാനപതി ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത്രേ അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പാഞ്ചാലി അപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മതി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവരെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ഡൽഹിയിൽ കൂടി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ വെങ്കിട്ടരാമനായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഐ സി സി ആറിന് അദ്ദേഹം പ്രിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ മറ്റ് പലരുടെയും നാമ പേരുകൾ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരും എൻ്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾ ഒരു 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 കവിത നാഗ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടക വേദിയുണ്ട് ഇവിടെ നാടക ട്രൂപ്പുണ്ട് സോപാനം അവർ സംസ്കൃത നാടകം ഒറിജിനൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വെങ്കിട്ടരാമൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ സംസ്കൃതം സംസ്കൃതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സംസ്കൃത നാടകം അപ്പം ഇവർ ഷീ ഗേവ് എ ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷീ ഹാസ് സീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് മെനി പ്ലേസ് നമ്മുടെ പല നാടകവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃത നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കർണഭാരം മധ്യമ വ്യായോഗം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ നാടകങ്ങൾ മറ്റാരുടെ നാടകങ്ങൾ പോകുന്ന ദിക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദിക്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു ശരി ഇന്ത്യയുടെ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത നാടകം അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്താ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോക്ക് ഡ്രാമ പോകണം ഫോക്ക് ഡ്രാമാസ് പലതും പോയി പലതും പോയി പണ്ടവാനി പോയി നാടകമല്ല ഫോക്ക് കലാരൂപങ്ങൾ
ഈ രംഗം സംസ്കൃത നാടകകാരൻ അത് രചിച്ച വൃക്ഷഘടികത്തിൻ്റെ ശൂദ്രകൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് ചാരുതത്വ ചാരുതത്വം എഴുതി ഭാസൻ്റെ ചാരുതത്വമാണല്ലോ അതിന് കാരണം അത് ചാരുതത്വത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ശൂദ്രകൻ്റെ വൃക്ഷഘടികം വന്നത് ഇതൊരു സോളിലോക്കെയാണ് ഒരു ആത്മകഥത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർണ്ണനയിൽ കൂടെയാണ് ഒരു കർവേച്ചർ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു പരിക്രമണം ഒരു പരിക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ചാരുതത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വസന്തസേനയുടെ വീട്ടിലെത്തേണ്ടത് അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കും ദരിദ്ര ചാരുത ദരിദ്രന ചാരുതത്വം ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കും വിളക്കെടുക്കാനില്ല അപ്പം പിന്നെ മൈത്രേനോട് പറയും വിളക്കെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണയില്ല എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ചന്ദ്രികയുണ്ട് ചന്ദ്രികയുള്ള രാത്രിയിലാണ് രാത്രിയാണല്ലോ പോകാമെന്ന് പറയും പോകുന്ന ഘട്ടം അതിമനോഹരമായ ഒരു പാസേജ് ഒരു കവിത ഒരു ശ്ലോകം അത് ആ വെട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് എന്നാൽ ഇനി വസന്തസേനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കളയാ അടുത്ത വസന്തസേനയുടെ വീട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് ഇവർ ചെല്ലുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത സംസ്കൃത നാടക പാരമ്പര്യം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒറ്റ ഉദാഹരണം മതി കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമാറ്റിക്കായിരുന്നു ഡ്രസ്സൊക്കെ സിനിമയുടെ ഇതായിരുന്നു സിനിമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന തള്ളി മാറ്റി വെക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്കങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വരണം പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും നാളേക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ത തരതമ ഭേദമനുസരിച്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കിനിയും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആളുകളോട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിനും പറയാനും ഒക്കെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനി എതിർത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു അതിന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു അത് നാടകത്തിൽ നാടകം വിവിധ വിവിധ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അതിൻ്റെ ചരിത്രപരതയിൽ ആ നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനും അല്പം സ്ഥാനം അനുവദിക്കണം 